আমি মৃণাল কান্তি সেন আমি যে ঘটনাটি বলবো সেটি আমার নিজ জেলার ঘটনা এবং কি যার সাথে ঘটনাটি ঘটেছে তার বাসা আমাদের বাসা থেকে একশো গজের বেশি হবে না সম্পর্কে উনি আমার ফুপু হন ঘটনার সময়টা ছিল দু আপনারা ভাবছেন আমি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কেন ফুপু বলছি কারণ আমাদের হিন্দু গ্রামে শুধু ওনারাই একমাত্র মুসলিম ছিলেন আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল না বিধায় পরিবারের মতোই থাকতাম ফুপুর নাম নিচ্ছি না আমাদের এলাকায় যদি আমি নিয়ে ফেলি তাহলে কেউ চিনে ফেলতে পারে ঘটনায় যাই উনি ছিলেন বিধবা ওনার একটা ছেলে ছিল যখন ওনার ছেলের বয়স পাঁচ তখন তার স্বামী তার ফুপ এই ফুপুকে সহ বাবার বাড়ি থেকে পলায়ন করেন এবং আর কখনো সেই বাবার বাড়িতে ফেরেননি তো বাবার কিছু ধানি জমি ছিল বর্গা চাষ করে মা ছেলের ছোট্ট সংসার চালাতেন তো বাড়ির বর্ণনা দিতে গেলে এরকম যে ছোট একটি পরিবারের বাবা মা ফুপুর ছেলে ঘর এক ঘর এবং ভাই বড় ভাইয়ের এক ঘর ছোট ভাইয়ের এক ঘর এবং ফুপুর আলাদা ঘর পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ থেকে ধানি জমি অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা উত্তরে আমাদের হিন্দু গ্রাম যে সময়ের ঘটনা সময়টা ছিল আমন ধানের সিজনের শেষের দিকে আপনারা জানেন ধান কেটে বাড়ি এনে সিদ্ধ করে শুকাতে হয় তার রাতে তা বড় ভাব তার বড় ভাবি সহ ধান সিদ্ধ করেন সকালে সকালে শুকানোর উদ্দেশ্য করে পরের দিন সকালে ধান শুকাতে হবে মাটির রাস্তায় তো আপনারা জানেন যারা গ্রামের রাস্তায় সচরাচর মাঠ মানে সচরাচর অনেক গ্রামের রাস্তায় মাটির তো সকালে রাস্তা আগে দখল করার জন্য ফুপুর ভাবি মানে আমার চাচি ঝাড়ু নিয়ে আগে ফাঁকেই রাস্তা এরকম দু সালের দিকে পাকা রোড হবার তখন পাকা রোড ছিল না তো চাচি রাস্তা ঝাড় দিচ্ছেন তারা চাল শুকাবে মানে ধান শুকাবেন আর কি তো রোদ একটু বেশি হলে সিদ্ধ করা ধান নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাদের সকাল নটার দিকে ফুপু ধান ডেলি করে নিয়ে সেখানে নিয়ে যান গিয়ে দেখেন রাস্তায় ধুলা গাছের পাথা যেমন ছিল তেমন পরে আছে তো ফুপু বাড়ি গিয়ে চাচির সাথে বকাবহি করে আবার নিজেই ঝাড়ু নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যান রাস্তার ঝাড় ধার শেষ পর্যায়ে সোনার একটা নাক ফুল পরে থাকতে দেখেন তিনি তবে ওনার ভাবি যেহেতু আগে এসে ঝাড়ু দিয়ে গেছেন তো ফুপু ভাবেন এটা হয়তো তার ভাবির হবে নাক থেকে খুলে পড়েছে খেয়াল করেনি এইভাবে তুলে নেন যে খাওয়া নিয়ে খাওয়া নিয়ে পরে দিয়ে আসবো তো কাজে কাজে দিন যায় এরই মাঝে ফুপু খেয়াল করে যে ওনার ভাবির নাকে ফুল ঠিকই আছে তো উনি ব্যাপারটা চেপে যান তো অন্য মানুষ হতে পারে কারোর সাথে শেয়ার করেন না তো কয়েক বছর পর হঠাৎ করে সেই নাকের ফুলের কথা মনে পড়ে কি করবেন ভেবে না পেয়ে ওনার ভাবিকে বলেন যে মহিলা মানুষ যেহেতু লোভ সামলাতে পারে নাই তো অনেক কথাবার্তার পর এক পর্যায়ে উনি নিজেই ওই সেই নাক ফুলটা তার নিজের নাকে পরে নেন সেদিন রাতে তিনি ঘুমিয়েছিলেন স্বপ্ন দেখেন দূর থেকে কেউ যেন এসে ওনাকে ডাকছে কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু ফুপি কিছুই বুঝতে পারছে না দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যান কয়েকদিন পর পর এই একই রকম স্বপ্ন দেখেন শেয়ার করছিলেন না কারোর সাথে বারবার দুঃস্বপ্ন ভেবে ভোলার চেষ্টা করেন আর ব্যাপারটা বারবার চেপে যান এবার আর দূরে থেকে নয় একেবারেই সামনে এসে কিছু বলতে চাচ্ছেন কিছু সময় কেটে যাবার পর হঠাৎ করেই ফুপুর হাটটি ধরেন বলেন চলো আমরা চলে যাই তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না ফুপু ভয় পেয়ে হাত ছাড়ানোর সময় ধস্তাধস্তি করেন এবং এক পর্যায়ে ঘুম ভেঙে যায় এভাবে কিছুদিন স্বপ্নের মাঝে বিরক্ত করবার পর একদিন ফুপু রাতের খাবার খেয়ে শুই ঘুমিয়েছিলেন ঘুম আসবে আসবে ভাবে এমন সময় ঘরে কারোর উপস্থিতি তিনি অনুভব করছিলেন ফুপু এক চোখে এক চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করেন অন্ধকারই দেখেন মানুষের মতো একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে চোর ভেবে চিৎকার করবেন কিন্তু কোনোভাবেই চেষ্টা করে তিনি গলা থেকে শব্দ বের করতে পারছিলেন না অনেক চেষ্টা করেও নড়াচড়া করতে পারছিলেন না বাধ্য হয়ে কলিজা বরা ভয় নিয়ে চুপ হয়ে পড়ে রইলেন আর দেখতে লাগলেন কি হতে চলছে এই মানুষরূপী অবয়বটা আস্তে আস্তে ফুপুর কাছে এসে বিছানায় বসেন আর ফুপুকে বলছেন দেখো তো আমাকে চিনতে পারা যায় কি না ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন এক ঝলক উজ্জ্বল আলোর আলোর রশ্মি সেই অবয়বটার উপর পড়ে ফুপু দেখে স্বপ্নের দেখা সেই অবয়বটা ফুপু একটু সাহস করে বলে তোমার এখানে ওনাদের ভাষায় বলে যে কাই তোমার স্বপনত আসি ভয় দেখান এবার সামানত সামনত আসলে কেমনে করি মুই ভয় পাবার ভয় পাবার লাগছ মুই তোমার কি ক্ষতি করছি তোমরা যাও আর তোমাকে ভয় দেখান না 
মানে এরকম ভাবে তাদের আঞ্চলিক ভাষা বলে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করি নাই তুমি কেন এখানে এসছো তো অব একটা ফুপুর নাম ধরে বলেন আরে ভয় পাচ্ছ কেন আমাকে চেনো না তোমাকে না স্বপ্নে দেখা দিই প্রতি প্রায় সময় ফু বলেন কি ক্ষতি করেছি তোমার আমার সাথে এমন করছো কেন তোমাকে তো আমি চিনি না আমাকে বিরক্ত করো না নইলে কিন্তু আমি আমার ভাইকে ডাকবো এভাবে অনেকক্ষণ কথা বলার পর ফুপুর হাত ধরে কিছু বলতে যাবে এমন সময় ফুপু এক চিৎকার করে আল্লাহ গো বাঁচাও চিৎকার করে উঠে ধরের দরজা খুলে এক দূর দিয়ে তার ছোট ভাইয়ের ঘরের সামনে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তার ভাইয়ের মাথায় পানি ঢেলের জ্ঞান ফেরান জানতে চাওয়া হয় ফুপু সব বলেন ওনার ছোট ভাই ঝাড় ফু করে পানি পরা খাইয়ে কোনো মতে রাত পার করান সে রাতে ফুপুর ঘরে তার ছোট ভাই ঘুমান আর ফুপু শুয়ে থাকেন তার বড় ভাবির সাথে সারা রাতেই আর ঘুমান না ভয় পরের দিন সব সময় ফুপুর কাছে মনে হতে থাকে চারিদিকে অনেকগুলো চোখ তাকে দেখছে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না পরের দিন এক বড় হুজুরের কাছ থেকে তেল পরা পানি পরা এনে সেই রাতেই তিনি সেগুলোর ইউজ করে ঘুমিয়ে পড়েন কোনো সমস্যা হবে না এইভাবে কিন্তু ঘুম ভাঙে শরীরে কেমন একটা সুরসুরির অনুভূতি পেয়ে উঠে দেখেন পায়ে হাতে গলায় পিঁপড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়টা হলো একটা মশাও কামরায় নেই উঠে বসেন এবং নিজেকে আবিষ্কার করেন বাড়ির পেছনের কদম গাছের নিচে তখন ফজরের আজান হচ্ছে হালকা হালকা আলো ফুটছে ওনাদের বাড়ির পেছন দিকটায় একটা বাঁশঝাড় আছে বাঁশঝাড়ের মাঝখানে বড় একটি কদম গাছ ছিল পরের দিন সবাইকে ঘটনা খুলে বললে ওনার বড় ভাই হেসে উড়িয়ে দেন বিশ্বাস করার কথা না কোনো মতেই বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না বারবার হেসে উড়িয়ে দেন গালি দেন ওই অবয়বটার উদ্দেশ্যে সেদিন ফুপুর শরীরে ওই অবয়বটা এসে ভর করে বলেন ফুপুর নাম ধরে অমুক তোর ভাই অমুক আমাকে বিশ্বাস করে না আমাকে গালি দেয় আমি তোর ভাইকে ছাড়ব না এই বলে দিলাম ফুপ এই বলে দিলাম তখন ফুপুর ছোট ভাই ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক উনি ওনার মতো করে ফুপুর ভেতর থাকা অবয়বটাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এক পর্যায়ে শান্ত হয়ে চলে যায় কিন্তু আগে অনেকবার ফু দিয়েছেন কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই উল্টা ওনার ক্ষতি হয়েছে যাই হোক পরের দিন বিকালে কবিরাজ একজন নিয়ে আসা হয় একজন রাশি বিশ্বাস করা তুলা রাশি কাউকে নিয়ে আসা হয় এরই মধ্যে পুরো গ্রাম জানা জানে হয় আমরা উৎসুক জনতা এসে ভিড় করি ভূত তুলা রাশির গায়ে নাম ভূত তুলা রাশির গায়ে নামানোর দেখার জন্য মানে ভূত নামানো দেখব হুজুর তার রীতি মতো মানে রিচুয়াল মতো বিভিন্ন রিচুয়াল করেই যাচ্ছিল কিন্তু কোনোভাবেই তাকে আনা যাচ্ছিল না এরই মাঝে মাগরিবের আজান দিয়ে দেয় ওঝা নামাজের পর আবারও রিচুয়াল শুরু করে এবং ওই অবয়বটাকে তুলা রাশির শরীরে আনতে সক্ষম হন অবয়বটা এসে খুব রাগান্বিত কণ্ঠে ধমক দিতে দিতে বলেন কেন আমাকে এত করে ডাকা হচ্ছে কেন ভুলে গেছিস আমি তোকে তুরি মেরে উড়িয়ে দিতে পারি তো ওঝার নাম ধরে বলছে তোকে একটা কথা বলাই হয়নি তুই যে আমাকে ধরার জন্য এসেছিস তোর বাড়ি বন্ধ করে এসেছিস তো তোর বড় মেয়েটা বড় মেয়েটা তো গর্ভবতী তাই না এখনই যদি খবর আসে তাহলে কি করবি আমি তো তোকে যেতে দিব না এই বলে হা 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 করে হাসতে থাকে বাড়ি গিয়ে দেখে তার তোদের বাড়ি গিয়ে দেখ তোদের রান্নাঘরে পুরে ছাই হয়ে গেছে এভাবে তাদের কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে এরই মাঝে একজন খবর আসে ওঝার বাড়িতে আগুন ধরে রান্নাঘরটা পুড়ে গেছে আর মেটা কলপাট থেকে পানি আনতে গিয়ে পিছলে পরে কোমরে ব্যথা পেয়েছে এবং পেটেরও ব্যথা উঠে গেছে ওঝা ওই অবয়বটাকে ছেড়ে দিয়ে কোনো রকম ভাবে বুঝ দিয়ে বাড়ি চলে আসে বাড়ির যেতেই বাইসাইকেল থেকে পরে ওনার পা ভেঙে যায় যাবার আগে ফুপুকে ঝাড় ফুঁক দিয়ে একটা তাবিজ দিয়ে যান ওই নাকের ফুলটা ফেলে দিতে বলেন ফুপু তাই করেন ফুলটা ফেলে দেন সেদিন আরেকটা ঘটনা ঘটে যায় ফুফু ঘুমিয়েছিলেন মাঝরাতে বাথরুমে যাওয়ার জন্য তার ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু কোনোভাবেই নাড়াচাড়া করতে পারছেন না মুখেও কোনো আওয়াজ করতে পারছিলেন না ওনার ভাবিকেও ডাকতে পা সাহস পাচ্ছে না শব্দ আসছে না অনুভব করেন ঘরে কেউ আছেন এবার একজন না অনেক জনই তার দিকে আফসোসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে অবয়বটা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে অমুক তোর এত সাহস কি করে হয় মানে তার ফুপির নাম নিয়ে বলছে তোর এত সাহস কি করে হয় তোকে কি নাকের ফুল ফেলে দিতে হয়েছে ফেলে দিতে দিয়েছি তাও আবার পচা পানিতে এই বলে কষে কয়েকটা গালে ও পিঠে চরের চর থাপ্পড় মেরে ডান হাত দিয়ে মাথা ঠেসে ধরে কোনো এ কামড় বসিয়ে এক পর্যায়ে ঘাড় বাম দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে চলে যান যাবার সময় বলে নাকের ফুলটা টেবিলের উপর রেখে গেলাম 
আর যেন ফেলা না হয় আর ওঝা আমার কিছু করতে পারবে না সুতরাং যা বলি শোন বিয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয় এই বলে ওই অবয়বটা চলে যায় ফুফু যেহেতু বাম কাতে শুয়েছিলেন পরের দিন ঘাড় সোজা করতে পারছিলেন না ডান হাতের কনুয়ে পশুর মতো কামড়ের থেতলানো কাটা দাগ সেদিনই আবার আরেক হুজুরকে দেখানো হয় সব শোনেন তেল পরা দিয়ে কোনো রকম ঘাড় সোজা করে দেন এদিকে ফুপুর খুব অবস্থা ভালো ছিল না শুকিয়ে একবারে কঙ্কালের মতো হয়ে গেছিল তার শরীর হুজুর আজই একটি বিহিত করেন যে একজন তুলা রাশির খোঁজ নেন আবারও তুল রাশি আনা হয় এবং তাকে সেই অবয়বকে হাজির করা হয় অবয়বটার সাথে তুমুল তর্ক বিতর্ক করার পর হুজুর জিজ্ঞেস করে নাম কি উত্তরে বলেন শাহ কবির কোথায় থাকা হয় বলে পাশের মসজিদে এই মহিলা তোমার কি ক্ষতি করেছে কেন ধরলা উত্তরে বলেন একজন শুক্রবার দুপুরে চুল ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় গেছিল আমার খুব ভালো লেগেছে পরের দিনই সোনার একটা নাকের ফুল দিছিলাম ও পড়েছে আমার বউ হয়েছে এখন আমি ওকে নিয়ে যাব আমাকে ছেড়ে দেন আমি ওকে নিয়েই যাব কেউ ঠেকাতে পারবে না বলেই হাসি দিয়ে হা হা করে হের হেসে ওঠেন হুজুর বলেন তুই তো ওকে নিতে পারবি না তুই ছেড়ে যাবি কিনা সেটা বল অবয়ব অবয়ব ছেড়ে যাবে না অনেক করে বোঝানোর পরেও যাবে না অবশেষে কাঁচা বাসের কঞ্চি আনা হয় এবং তুলারাশির ছায়ায় মারতে আরম্ভ করা হয় মার পড়ার সাথে সাথেই সে কি অসম্ভব চিৎকার অনেক কাকুতি মিনতি করে ফুপুকে ছেড়ে যাবার কথা স্বীকার করেন তখন হুজুর আর মারেন না এবং শর্ত দেন এই বাড়ি থেকে মসজিদ যত দূর চারিদিকে এই সীমানার ভেতর আসা যাবে না এই রোগীকে তুই অনেক শাস্তি দিয়েছিস এর মাসুল স্বরূপ রোগী মাটিতে থুতু ফেলবে সেই থুতু মাটি থেকে চেটে খেতে হবে রোগীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে অবটা মারের ভয়ে সব শর্তে রাজি হয় এবং হুজুরের দেয়া সব শর্ত পূরণ করেন শেষে অবয়বটা একটা আবদার করে বসে এক দরে কেনা তিনটা গরু ভোগ স্বরূপ দিতে হবে না হলে ছেড়ে তো যাবই না উল্টো ফুপুর জীবন নিয়ে সংশয় পড়বে হুজুর অনেক বুঝে বলেন এরা গরিব এত টাকা পাওয়া সম্ভব না ঠিক আছে তুই আবদার করেছিস যখন তোকে তিনটা মুরগি দেওয়া হবে এটা নিয়ে খুশি থাক অনেক কষাকষির পর একটা মুরগি আর দুটো ছাগলে রাজি হয় অবয়বের কথা মতো এক দরে কেনা একটা কালো মোরগ এবং দুটো কালো ছাগল রাত বারোটার পর তিন রাস্তার মোড়ে বেঁধে রাখা আসা হয় পরের দিন ধানি জমির ফাঁকা মাঠে চামড়ার কিছু অংশ আর হার পরে থাকে থাকতে দেখা যায় ওই হুজুর ফুপুকে কিছু উপদেশ দেন কিছু আমল দেন বাড়ি বন্ধ করে দেন এরপর থেকে আর কোনো সমস্যা দেখা যায়নি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ঘটনা চলাকালীন ওই অবয়বটি মাঝরাতে আগুনের গোলাকার রূপ নিয়ে আসা যাওয়া করত প্রতিদিন সকালবেলায় কারো না কারোর মুখে শুনতাম আমরা কৌতূহল জগৎ আমিও দেখব আমি কি করতাম মাঝরাতে জেগে টিনের বেড়ায় ফুটো দিয়ে চোখ লাগিয়ে দেখতাম ওই কদম গাছের নিকে কিছু দেখা যায় কি না কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার চোখে কিছু পড়েনি বড় চাচারও কোনো ক্ষতি হয়নি আমি নিজেই একজন অগছল মানুষ সাজিয়ে লিখতে না পারার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি মৃণাল কান্তি সেন রংপুর থেকে বলছি আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি ডক্টর আলিফ আপনাদের সাথে আছি ভৌতিকতা এবং এই ভৌতিকতা নিয়ে পার হয়ে গেছে দুটো বছর শুরুতেই মৃণাল কান্তি সেন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার ঘটনার জন্য এবং আপনি বলেছেন আপনার ঘটনা সিলেক্ট করলে আপনি আরও ঘটনা আমাদেরকে পাঠাবেন এবং আমরাও অপেক্ষা করব আপনার ঘটনার জন্য সাথে আমাদের সাথে বর্তমানে ঘুরে ফিরে প্রায় বিশ জন মডারেটার যারা আপনাদের জন্য আপনাদের সাথে পুরো এপিসোড জুড়ে থাকবে কেউ থাকবে আপনাদের সাথে ঘটনা শোনাবার জন্য আবার কেউ কেউ থাকবে সবুজ পর্দার পেছনে কাজ করে যাবে উত্তর দিয়ে যাবে আপনাদের প্রশ্নের এবং প্রফিনিটি ফিল্টার চলতে থাকবে ফিল্টারিং চলতে থাকবে আপনারা সবাই আপনারা আপনারা সবাই এখন কিন্তু দেড় লক্ষের পরিবার এটিকে চট জলদি দুই লক্ষতে নিতে হলে আপনাদের আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুকে লাইক এবং পরিবারের সংখ্যা বাড়াতে হবে তাই যারা ফেসবুকে এখনও লাইক বাটনটি ক্লিক করেননি আমাদের ফেসবুক পেজের কথা বলছি করে ফেলবেন যারা আমাদের সাবস্ক্রাইব করেন এই ইউটিউব চ্যানেলে রিকোয়েস্ট করব করে ফেলবার জন্য এছাড়া আপনারা সবাই জানেন আমাদের এখন ভৌতিকতা ব্যাজ চালু আছে আপনারা চাইলেই জয়েন করতে পারেন এবং আপনারাও নিতে পারবেন এই ব্যাজ 
যারা এখন আমাদের শুনছেন আপনাদেরকে স্পষ্ট বলছি আমরা কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের ভৌতিকতার বই দিগন্তের তারার প্রি অর্ডার নেওয়া শুরু করব আপনারা আমাদের ভালোবাসেন বিধায় শোনেন আমি জানি আপনারা আশা করছি আমাদের বইও পছন্দ করবেন আপনাদের মধ্যে অনেকে আমাদের অপছন্দ সত্ত্বেও শুনে থাকেন অথবা না শুনেই কমেন্ট করেন যা আমরা হয়তো ডিলিটও করে দিই মাঝে মাঝে তাদের বলছি যদি আমাদের ভালো না লাগে কিন্তু আমাদের ঘটনা যদি পছন্দ হয় তাহলে আমাদের সাথে থাকেন এই ঘটনা সবার জন্য শেয়ার করা হয় আর এই ঘটনাগুলো যারা নিয়ে আসছেন তারাও আপনাদের পছন্দ করেন বিধায় ঘটনা শেয়ার করেন তাই আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে আপনাদের শেয়ার আপনাদের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন যেটা আপনারা কালেক্ট করেছেন পরিবার থেকে শুনেছেন দু অনেক পুরনো কালের ঘটনা দাদা দাদির নানানের কাছ থেকে শুনেছেন সেসব ঘটনাও আমাদেরকে পাঠাতে পারেন অবশ্যই ঘটনা অথেন্টিক হতে 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 হবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনারা নোট ডাউন করতে পারেন দ্যাট ইজ বিএচ ও ইউটি আই ডাবল জিও টি এ ভৌতিক গতা অ্যাট জিমেল ডট কম যেটি আপনারা স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পাবেন এবং আমাদের ডেসক্রিপশন সেকশনে সবসময় আছে আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং আমাদের গ্রুপ এবং পেজের লিঙ্ক আপনারা যারা শুনছেন তার আমি জানি ঘটনাগুলো শুনবার জন্য প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন অনেকেই শোনেন যাত্রাপথে আবার অনেকেই শোনেন বাড়ির ভেতর যে যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে শুনে থাকেন আপনাদের সেসব ছবি আমাদের গ্রুপে আপনারা শেয়ার করতে পারেন এই প্যান্ডেমিকে সবাই সুস্থ থেকে ভৌতিকতার ঘটনা শুনবেন এই প্রত্যাশা সুস্থ থাকা জরুরি বিধায় আজকের এপিসোডটি স্পন্সর করেছেন নিউট্রিশনিস্ট জয়তী নামক ফেসবুক পেজ মিস জয়তী একজন ডায়েটিশিয়ান অথবা পেডিক নিউট্রিশনিস্ট যারা আপনারা যারা ঘরে বসেই ডায়েট প্ল্যান করছেন তারা ওনার ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করতে পারেন যার নাম নিউট্রিশনিস্ট নিউট্রিশনিস্ট জয়তী আমার পরিবার তার কাছ থেকে ডায়েট প্ল্যান নিয়ে থাকেন বিধায় আমিও চাই আপনারাও যোগাযোগ করতে পারেন বিগত এগারো বছর যাবৎ যারা অনেকেই ওজন নিয়ে শঙ্কায় আছেন অথবা ওজন বাড়াতে চাচ্ছেন ডায়েট প্ল্যান চাচ্ছেন আপনি তাদের সাথে আপনি তার সাথে আপনারা আপনি যদি চান তাহলে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তিনি পেডিয়াট্রিক ডায়েট প্ল্যান দেন তিনি মেডিকেল কন্ডিশনে থাকা অবস্থায় ডায়েট প্ল্যান দেন অন্তঃসত্ত মহিলাদের জন্য ডায়েট প্ল্যান দেন যারা ওজন বাড়াতে অথবা কমাতে ইচ্ছুক তাদের সাথে কনসাল্ট করে তিনি ডায়েট প্ল্যান করে থাকেন সুতরাং ভৌতিকতা হতে শুধু আপনাকে একটি কোড বলতে হবে এই কোড দিয়ে আপনিও টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট উপলব্ধি করতে পারেন সেখান থেকে এবং কোডটি আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনারা সেই কোডটি সেখানে বলবেন এবং আপনারা আশা করছি তাদের পেজ তাদের ফেসবুক পেজে ভালো বেশ ভালো ফলোয়ার্স আছে এবং আপনারা আশা করছি তাদের কাছ থেকে এই সুবিধাটি উপলব্ধি করতে পারেন অন্যদের ফেসবুক ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশনে দিয়েছি দেরি না করে যোগাযোগ করে ফেলুন সুস্থ থাকুন এবং পরিমিত খাবার দাবারে জীবনযাপন করুন চলে যাচ্ছে ঘটনায় এক সেকেন্ডও দেরি করব না একজন ভাই অনেক দিন যাবৎ চিন্তা করছিলেন আমাদের কাছে ঘটনা পাঠাবেন তো উনি পাঠিয়েছেন আমাদের ঘটনা সময়ের অভাবে অনেক দিন ধরেই পাঠছিল না এবং তিনি আমাদের একজন নিয়মিত লিসনার তার গ্রামের বাড়ি জামালপুর জেলার সরিষা বাড়ি থানার কোন একটা জায়গায় তার বাবা মা কেউই বেঁচে নেই এবং সঙ্গত কারণে তিনি তার জায়গা ঠিকানাটা গোপন করেছেন তবে তিনি বলেছেন আমরা আমাদের মতো শেয়ার করতে পারি তার নাম মনির এবং ঘটনাটি ঘটে দুই হাজার দশ সালের রমজান মাসে তিনি ঢাকার একটা নাম করা কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে জব করতেন এবং তার সাথে এই ঘটনাটা ঘটে উত্তরার কোন একটা সেক্টর এলাকায় সেখানেই তাদের কোম্পানির বেশ কিছু প্রজেক্ট ছিল তাদের বিল্ডিংটা ছিল ছয় তলা তখন তিন তলার কাজ চলছিল তিনি দোতলার একটা রুমে চার দিকে টিনের বেড়া দিয়ে থাকতেন এবং অনেক সময় অনেক ঘটনাই ঘটেছে কিন্তু তার কখনো এতটা অসহায় লাগেনি যতটা অসহায় তিনি সেদিন ছিলেন একদিন দৈনিক কাজ মানে একদিন একদিনের ঘটনা অন্য দিনের মতো কাজ শেষ করে তিনি তার রুমে বসেছিলেন রোজার মাস হওয়াতে কাজ ছিল কম ইফতার শেষ করে তিনি তার রুমে বসেছিলেন আবার ওই দিন ছিল মঙ্গলবার ইফতারের পর নামাজ শেষ করে তিনি তার রুমে এসে শুয়েছিল এবং হঠাৎ করে তার কি জানি মনে হলো যে রুমে কারা যেন আছে কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ লোডশেডিং তো তিনি আর মোমবাতি না জ্বালিয়ে তার মোবাইলে গেমস খেলতে লাগছিল তো মোবাইলে গেমস খেলতে খেলতে 
তার বালিশ ঠিক করে মাথায় দেওয়ার জন্য টান দেয় কিন্তু তার মনে হলো তার বালিশ চাপা দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে তিনি আর বালিশ না নিয়ে রুম থেকে উঠে বাইরে চলে আসে বুক ধরপড় করছিল অবশ্যই আপনি একটা রুমে আছেন একটা কনস্ট্রাকশন বিল্ডিংয়ে যেই বাড়িতে কেউ থাকে না একটা জায়গায় কোনায় আপনি টিন রুম দিয়ে সেট করে সেখানে বিছানা করে আছেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনি শুয়ে আছেন পাশে আপনারই বালিশের মধ্যে চাপা দিয়ে কেউ শুয়ে আছে আপনার কেমন লাগবে একটা জায়গায় আপনি একা আছেন আমার নিজেরই চিন্তা করতে ভয় লাগছে এর কিছুক্ষণ পরে এশার নাম আমাদের আজান দিয়ে দেয় মাগরিব থেকে এশার যে মাঝখানের মুহূর্তে এটা সেটার ঘটনা তিনি মসজিদে নামাজ পর্যন্ত চলে যায় নামাজ শেষ করে তিনি বাসার নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছিল যে মুহূর্তগুলো তিনি পার করে এশার নামাজ পড়তে গেছে তিনি একটু ভয় ভয়ে রুমে এসে লাইট জ্বালাতেই দেখে তার বিছানোর উপর চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে মনে হচ্ছে একটা লাশ যেভাবে শুয়ে থাকে সেরকম তিনি ভয়ে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে বাইরে চলে আসে তার চিৎকার শুনে সিকিউরিটি গার্ড দৌড়ে আসে তাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তিনি সব কিছু খুলে বলে সে একটা খাসি দিয়ে বলে ভাই এগুলো কিছুই না সারা দিন রোজা রেখে কাজ করেছেন মাথা কাজ করছে না এই জন্য আপনার খারাপ লাগছে এমনটা হলে আমিও তো দেখতাম তাই না আমি সারা রাত জেগে থাকে কই আমি তো কিছুই দেখি না তো উনি ভাবে যে হতেও তো পারে তারপর তিনি তাকে বলে ভাই যদি আমি রাতে আপনাকে ডাকি তাহলে দয়া করে একটু আসিয়েন তিনি বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি খাওয়া দাওয়া করে ঘুমায় পড়েন আমাকে যদি কোনো সমস্যা হয় ডাক দিয়েন বলে সে চলে যায় তো তিনি খাওয়া দাওয়া শেষ করে দোয়া দরুদ পরে শুয়ে পড়েন হঠাৎ রাতে তার ঘুম ভাঙে তিনি উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে ঘড়িতে কয়টা বাজে এবং বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ তিনি ওই রুমের মধ্যে পাচ্ছিল তিনি ভাবলেন বাইরে হয়তো বা ময়লার গাড়ি রেখেছে জন্য এরকম গন্ধ নাকে আসছে নাকি কে জানে তিনি নিচে নেমে সিকিউরিটি গার্ডকে ডাকে সে বলল না তো এখানে তো কোনো ময়লার গাড়ি নাই হয়তো অন্য কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে তো কথা শেষ করে তিনি তার রুমের আসতেই মনে হলো কে যেন তার সাথেই আছে তিনি ঘুরে তাকাতেই দেখে একটা আলো চলছে তিনি বুঝতে পারছিল না আলোটা কিসের মনে হচ্ছিল দুইটা চোখ তার দিকে স্পষ্ট লাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছিল দুইটা চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে এর মধ্যে একটা কালো ছায়ার মতো কেউ ছিল ওই ছায়াটা তিনি দেখা মাত্রই চলে যায় তিনি আবার নিচে চলে আসে এবং ওই রাতে তার আর রুমে তিনি আর তার রুমে যায় নাই কোনো মতেই আপনি হলেও যেতেন না আমিও না পরদিন সকাল থেকেই তার প্রচুর পরিমাণে জ্বর ওঠে তিন দিন জ্বরের ওষুধ খেতে থাকে এবং জ্বর কমছিল না উপায় না দেখে তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় তিনি ওই দিনই যমুনা যে ট্রেনটা আছে ট্রেনটা করে ধরে তিনি ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে দেয় বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ির মানে ট্রেনের মধ্যে তার কেমন যেন অস্বস্তিকর লাগছিল তার সামনের সিটে তাকিয়ে দেখে তার বন্ধুর আসেল কথা বলতে গেলে সে জানায় সেও বাড়িতে যাচ্ছে হঠাৎ করে আসেলের সাথে দেখা তার মা অসুস্থ তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এত কাছের একটা বন্ধু যে কিনা আমার জন্য পাকল সে কিনা আমাকে কথা আমার সাথে কথাই বলছে না এরকম অবস্থা তিনি বলছেন আর কি তো তিনি নিজে থেকে উনি বারবার কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু ওই তার বন্ধু তার সাথে কথা বলছিল না তো তিনি ভাবছিল হয়তো তার মা হাসপাতালে ভর্তির জন্য হয়তো কথা বলছে না অবিশ্বাস হলো সত্য যে রাসেল ঢাকা থেকে সরিষাবাড়ি রেল স্টেশনের আগে পর্যন্ত একটা কথা বলে নেই এবং তিনি যখন সরিষাবাড়ি রেল স্টেশনে নামবে তখনই রাসেল বলে ওঠে কই কই যাস তাই আমি বললাম আমি নামবো তুই নামবি না তো তিনি বলেন যে আমি নামবো তুই নামবি না তো তখন তার পরে শরীরে অনেক জ্বর তিনি বলেন ওই তিনি বলেন যে এখানেই নামবো তা না হলে হেঁটে যেতে হবে আমি পারবো না সেটা আমার অবস্থা ভালো না তো রাসেল বলো বয় রাস তাদের যে স্টেশনটা সেই স্টেশন থেকে ভ্যানে ভ্যান পা ভ্যান পাঠিয়েছে আমরা সেটাতে যাব তো তিনি বলেন যে ওখানে তো রেল স্টেশন ট্রেন থামবে না তো রাসেল বলো না থামলে কি হবে আমরা লাভ দিয়ে নামবো তখনও মনে হচ্ছিল যে যে এখানে তো কোনো মানে থামে না কোনো গাড়ি থামে না মানে স্টেশন ট্রেন থামে না হয় সরিষাবাড়ি হয় থামে নালে তারাকান্দি থামে তার মানে যমুনা যাই হোক সরিষাবাড়ি থেকে স্টেশন থেকে ছয় গাড়ি ছাড়ার পরে তিনি রাসেলকে জিজ্ঞেস করে তোর মাকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সে বলল সরিষাবাড়ি তো ওই মনির ভাই বলল তো নাম নেই না কেন চাচিকে দেখেই না হয়ে যাইতাম রাসেল তাকে বলে এত বেশি কথা বলিস কেন চুপচাপ বসে থাক না সরিষাবাড়ি থেকে তাদের জায়গার তাদের বাড়িটা বেশি দূরত্ব না থাকায় 
কখন যে এসে পড়েছে তিনি খেয়াল করেন নাই হঠাৎ রাসেল আমাক তার মানে তাকে বলে যে কিরে নামবি না তো তিনি জিজ্ঞেস করছে মনির ভাই জিজ্ঞেস করছে কই আছি আমরা ও বলে আমরা তো স্টেশন পার করছি তিনি তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ নিয়ে নামার সময় হঠাৎ পা পিছলে এমনভাবেই পড়ে যায় যে রেললাইনের পাথরের উপর দিয়ে প্রায় দশ বারো হাত ছেঁচড়ে গিয়ে পড়েন এটা কিছুর সাথে বাড়ি খেয়ে রেললাইনের ভেতর তিনি ঢুকে যায় তো তার উপর দিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায় এবং রাসেল তার নামার মানে তার আগে নামা সত্ত্বেও তার সাথে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু রাসেল আসছে না তিনি নেমে গেছে মানে খুব মোটামুটি বড় দুর্ঘটনা কিন্তু পড়ে গেছে ট্রেন থেকে আসলে ট্রেনের স্পিড অত বেশি ছিল না তো অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেত তো তিনি রাসেলকে ডাকতে থাকে কিন্তু রাসেল কোনোভাবেই সারা দিচ্ছিল না দূরে দাঁড়িয়ে বিশ্রীভাবে হাসছিল তো তিনি মনির ভাই বলছে যে এটা তো রাসেল না এটা অন্য কেউ কারণ রাসেলের উচ্চতা এরকম উচ্চতা সেম সেম কিন্তু যাকে দেখা যাচ্ছে তিনি তার থেকে কয়েক ফুট উপরে তো তাড়াতাড়ি তিনি আইতুল পড়ছে আইতুল কুর্সি পড়তে থাকে তার ডান হাত দিয়ে অঝরে রক্ত পড়ছে ওই মুহূর্তে কারণ কেটে গেছিল হাঁটু ছিলে গেছে তার মধ্যে তিন দিনের জ্বর সব মিলে তিনি দাঁড়াত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না অনেক কষ্টে তিনি একটু সামনেই ডাক্তারের বাড়ি সেখানে যায় এই এলাকা পরিচিত তাদেরকে ডেকে তুলেন ডাক্তার তার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যায় তো তিনি মানে মনির ভাই অন্ধকার রাত তার মধ্যে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয় আরও মানে বেশি অন্ধকার লাগছে প্লাস ঠান্ডা বৃষ্টি হতে তো জ্বর প্লাস ঠান্ডা হাডিকেনের মিটি মিটি আলোতে তার মধ্যে তার মধ্যে কোনো রকম একটা সামান্য ট্রিটমেন্ট করে আর কি ডাক্তার ডাক্তার বলে তুমি আজকে রাতটা এখানে থাকো সকালে নিলে ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করে তারপরে যাও তো তিনি বলেন সকালে আপনাদের দোকানে গিয়ে দেখে আসবো এখন বাড়িতে যাই ভালো হতো যদি আপনি যদি আমাদের আমাকে আপনি আপনি যদি আমাকে একটু মানে মানে ওই দিন রাত্রে রাতে ডাক্তারের বাড়িতে থেকে গেলে মানে ভালো হতো এরকম তিনি বলেছেন তো ডাক্তারের বাড়ি থেকে তিনি বের হয়ে যান তো এখান থেকে তাদের বাড়ি এক কিলোমিটার তার থেকে বেশ তার থেকে কম হবে হেঁটে যেতে দশ পনেরো দশ পনেরো মিনিট লাগে তো তিনি তার বাড়ি থেকে রনার দেয় আর কি ডাক্তারের বাসা থেকে কিছু দূর যেতে এই রাস্তার মধ্যে একটা কালভার্ট পড়ে তো তখন যখন কালভার্টের উপরে যায় তখনই খেয়াল করে তার পেছন থেকে অনেকগুলো মানুষ আসছে তিনি মনে মনে তখন আল্লাহকে ডাকতে থাকে কারণ যে ঘটনাগুলো পার করে তিনি আসছে সেই ঘটনাগুলো আসলে সহ্য করার মতো না আর তার সামনে কোনো বাড়িঘর কিছুই নেই শুধু একটা মসজিদ আর একটা ঈদগা মাঠ মাঠের সাথে বিশাল একটা বট গাছ আর তার সামনে অনেক বড় একটা পুকুর আর তারা ছোট থেকে শুনে আসছে এই পুকুরে নাকি বুড়ো একটা থাকে বুড়ি থাকে আর সেই বুড়ি নাকি যার দিকে তাকে তার শরীরে রক্ত থাকে না যাই হোক মসজিদ এবং পুকুরের দুই সাইডে বাঁশ বাগান তো তিনি তার মতো দোয়া দরুদ পড়ছিল এবং চিন্তা করছিল যে আসলে ওই দিন আসলে ডাক্তারের বাসায় থেকে গেলেই ভালো হতো তো তিনি দাঁড়িয়েছিল তারাও দাঁড়ায় তিনি হাঁটলে তারাও হাঁটে কারা তার সাথে ঘুরছে তিনি জিনিস জানেন না এমন একটা পরিস্থিতিতে যদি কেউ কিছু করতে পারে একমাত্র আল্লাহ তালা তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে জোরে জোরে দোয়া পড়তে লাগলেন এমন সময় তিনি বেশ কয়েকটা কুকুর দেখেন যেগুলো স্বাভাবিক কুকুরের থেকে অনেক বড় আর তিনি এমনিতে কুকুর খুব ভয় পায় তো কুকুরগুলো তার দিকে জিব্বা বের করে এগিয়ে আসছে তো আশেপাশে কোনো বাড়িঘর না থাকায় তিনি কাউকে ডাকতেও পারছে না গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে আর বলছে যে কেউ আছো নাকি আমাকে একটু বাঁচাও আর আল্লাহর কাছে বলছে আল্লাহ এবারের মতো বাঁচিয়ে নাও এভাবে কতক্ষণ যাই না আর তখন তার হাত দিয়ে চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়ছে পায়ে আঘাত লাগার কারণে হাঁটাও যাচ্ছে না শরীর অবশ্যই আছে এরকম অবস্থা তিনি যখন বট গাছের নিচে তখন দেখলেন বট গাছের ডালের উপর থেকে কেউ বলছে আর কতক্ষণ তুই এবার শেষ তো তিনি জোরে জোরে আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং তার মনে হলো তার তার পাশেই কবরস্থান এবং তিনি শুনছেন যে কবরস্থানে খারাপ কোনো কিছু যেতে পারে না তিনি এক দূর দূরে কবরের পাশে ঢুকে যায় এবং দুই চার মিনিট আর কোনো রকম কিছুই দেখে না এবং যে কবরস্থানে ঢোকার পর দেখেন কুকুরগুলাও নেই হঠাৎ করেই তার পিছন থেকে আগের চাইতে অনেক বেশি কুকুর এসে তার কাছাকাছি চলে আসে এতটাই কাছে যে তাকে এখান থেকে মানে কোনোভাবে বেঁচে আসতে পারে না এবং তার তার উপরে সে তারা খুব রেগে আছে তার চারপাশে কুকুর তিনি জোরে জোরে আল্লাহকে ডাকছে এবং এক মানে যত ব্যথাই থাকুক তিনি দৌড় দিয়ে সামনে আগাতে থাকে এবং সামনে আগাতেই যেখানে পুকুরের পানিতে একটা নৌকা ভেসে আছে এবং নৌকার উপর বসে আছে একটা বুড়ি লাইটা যেন জল জল করছে তিনি ভয়ে পাথর হয়ে গেছে এবং কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না তিনি বসে পারে এবং আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং তিনি আল্লাহকে বারবার বলছিল যে তুমি যদি আমার হায়াত রেখে থাকো তবেই আমি এই বিপদ থেকে বেঁচে ফিরব তা না হলে কালকে আমার জানাজা পড়া হবে তিনি বেশি বেশি করে আস্তাক ফিরুল্লা পাঠ করতে ছিল মানে পাঠ করছিল হঠাৎ কেউ ত
ওই বাঁশঝাড় পার হলেই তুই বাঁচবি নাহলে মরার জন্য তৈরি হ তিনি কথা শোনার পর তার মনে হলো কোন একটা রহমত হয়তো এসছে বাচ্চার আলো দেখা যাচ্ছে তার শরীরে শক্তি পাচ্ছে না তারপরেও আল্লাহকে স্মরণ করতে করতে চোখ বন্ধ করে পুরোটা সময় ছিলেন একটু আগানোর পর চোখ খোলেন তাকিয়ে দেখেন সামনে আগের থেকে কুকুরের সংখ্যা বেড়ে গেছে কুকুরগুলো কুকুরগুলো তার দিকে চাক মানে তাকিয়ে খুব জোরে জোরে ঘেঁ ঘেউ করছিল তিনি এবার পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে সেই কেউ একজন তার দিকে খুব জোরে জোরে হাসছে এবং তার দিকেই আসছে তিনি কোনোভাবে কোনো দিকে না ভেবে উঠে দাঁড়ান শক্তি এক জায়গায় করে আল্লাহ আকবর বলে একটা দৌড় দেন এক দৌড় দিয়ে বাসঝার পার হয়ে একটু সামনে আসতে তিনি পড়ে যান এবং অনেকগুলো কুকুর থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই জায়গা থেকে দৌড় দেন এবং তার কাছে মনে হচ্ছিল তার সাথে থাকা তার সাথে ধাক্কা লেগে কুকুরগুলো ছিটকে পড়েছিল জানি না তিনি জানেন না আসলে তার কি হয়েছে কিছুই টের পাননি যাই হোক তার সামনে একটা বাড়ি এবং বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ান একসময় তার কাছে মনে হলো বাসঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাইক্লোন হচ্ছে বাসঝাড়গুলো ঠাস ঠাস করে ফেটে যাচ্ছে আর একটা ভারী কণ্ঠে কে যেন বলে উঠছিল বেঁচে গেছিস তো তার সামনে বাড়িতে যে তাদেরকে ডেকে তোলে যেই বাড়িটা ছিল এবং তাদেরকে বলেন তারা বলেন যে কই আমরা তো কোনো কুকুর বা কোনো শব্দ পেলাম না তো তারা তাকে পানি খাইয়ে দোয়া দূরত পরে ফু দিয়ে তাদেরকে বাড়ি পো তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় তো তিনি পৌঁছে দিতে চায় তিনি বলেন ঠিক আছে তাহলে চলেন একটু সামনে আগাতেই একটা মিল আছে একটা ধানের মিল আছে সেখানেই বাজারের নাইট গার্ড বসেছিল এবং সে খুবই পরিচিত ছিল তাকে এরকম জিজ্ঞেস করে বলে কি হয়েছে তখন তিনি বলেন যে এই ঘটনা এইখানে আসা পর্যন্ত ঘটল তিনি তাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিবেন বলে এবং ওই লোকগুলো তার কাছে তাকে দিয়ে রেখে চলে যায় সেই নাইট গার্ড নাইট গার্ড চাচা তখন বাজারের মধ্যে চলে আসে তখন তিনি আমাকে বলেন যে মাঝে মাঝে সেও নাকি ওই জায়গায় কার সাথে যে কার কার মানে কারো হাতের ইশারায় ইশারায় দেখে এর মধ্যে বাজারের সবগুলো কুকুর এসে তার এসে আমার তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলে বাজারের তিনি বাসি বাজিয়ে এসে বাজারের সব নাইট গার্ডদের একত্র করে তাদেরকে বাড়ি তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় ওই দিন থেকে তার জ্বর আরও বেড়েছিল প্রায় আঠারো দিনের মতো তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং আল্লাহ রস আসার সমতে পরে ভালো হয়ে যান তিনি তো তিনি তার এটা এটা তার সাথে ঘটে যায় একটা ঘটনা এবং তিনি বলছেন যে এই ঘটনাটা তার তার জীবনের সবচেয়ে অন্য অন্যান্য ঘটনার থেকে সব সবার ঊর্ধ্বে আর কি তিনি আর তার কাছে আরও ঘটনা আছেন আছে তিনি সেগুলো লিখে পাঠাবেন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাছে ঘটনা পাঠাবার জন্য আশা করছি আমাদের লিসনাররা আপনার ঘটনা পছন্দ করবে আমরা এখন সরাসরি একটি বড় ঘটনার জন্য যাব ইদ্রাক ভাইয়ের ঘটনা শুন শুনে আসবো আমরা সরাসরি সামির ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে থাকবেন এবং যারা পরিকল্পনা করছেন ভৌতিকতার সাথে আজকে পুরোটা সময় থাকবেন তাদের সবাইকে বলবো সাবস্ক্রাইব এবং লাইক বাটনটি হিট করে সাথেই থাকুন চলে যাচ্ছি সরাসরি সামির ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম আমি সামির আনসারি আজকে আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা ইদ্রাক ভাইয়ের ঘটনা আপনারা এর আগেও ইদ্রাক ভাইয়ের ঘটনা শুনেছেন তো এখন আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করব সেটা ইদ্রাক ভাইয়ের সাথে ঘটে যায় একটা ঘটনা ইদ্রাক ভাই এবং ওনার বন্ধু সম্পর্কে যদি সেটা বলতে হয় ওনার বন্ধু একজন আছে শাহিদ তো ওনারা কিন্তু একসাথেই নানা সমস্যার সমাধান করে থাকেন মাঝে মাঝে অনেকটা যেটা বলা যায় যে তান্ত্রিক জাতীয় কাজগুলো ওনারা করে থাকেন যা হোক উনি যে ঘটনাটা আজকে পাঠিয়েছেন সেটা বেশ কয়েকদিন আগের ঘটনা এর আগে ইদ্রাক ভাই সর্বশেষ যে ঘটনাটি পাঠিয়েছিল তিনি সেটা বলেছিলেন যে ব্রিটিশ পিলার তুলে নেওয়ার একটা ঘটনা তিনি শেয়ার করেছিলেন আমাদের মাঝে যেটা ইমরান সাহেবের ঘটনা ছিল তো তার কয়েকদিন পর ইমরান সাহেব ইদ্রাক ভাই এবং তার বন্ধু শাহিদকে তার বাসায় দাওয়াত করেন যাওয়ার জন্য তো সেই মুহূর্তে সেদিন শাহিদ ভাই তিনি জরুরি কাজ থাকায় যেতে পারেন ইমরান সাহেবের বাসায় শুধুমাত্র ইদ্রাক ভাই তখন ইমরান সাহেবের বাসায় যান তো খাওয়া দাওয়া করার পর ওনা ওনারা অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছিল তো গল্প করার পর ইদ্রাক ভাই যখন সেখান থেকে ফিরে আসবে তো সেই বাসার কেয়ারটেকার যে ছেলেটা ছিল সে ইদ্রাক ভাইকে পিছন থেকে ডাক দেয় এবং ডাক দিয়ে বলে যে স্যার আপনার সাথে কিছু কথা ছিল আমাকে একটু সময় দিতে পারবেন 
ইদ্রাক ভাই তাদের সম্মতি দেয় এবং সে বলে যে স্যার আমার নাম মাসুম আমার সমস্যা আসলে আমার না আমার গ্রামে এক চাচা এবং তার পরিবারের মাঝে সমস্যা গ্রামের কবিরাজ হুজুর অনেক কি নাকি দেখানো হয়েছিল কিন্তু তেমন কিছুই নাকি ঠিক হয় নাই তো তখন সেই মাসুম সে বলে যে সে ইদ্রাক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাচ্ছে এবং ইদ্রাক ভাই আসলে ব্যাপারটা সমাধান করতে পারবে কি না ইদ্রাক ভাই বলেন যে এটা কী সমস্যা বলো আর তোমার গ্রামের বাড়ি কোথায় বেশি দূর হলে কিন্তু আমি করতে পারবো না তো তারপর ইগ্রা ইদ্রাক ভাই তখন তার একটু ব্যস্ততা দেখায় এবং তি তখন মাসুম বলে যে তার গ্রামের বাড়ি হাকালুকি হাওড়ের পারে কোন গ্রাম সেটা সে উল্লেখ করেনি যেটা মৌলবীবাজার জেলার বড় লেখা থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল মাসুমের সেই চাচার নাম ছিল হারিস উদ্দিন তিনি একজন মাছের ব্যবসায় ছিলেন হাওড়ে মাছ ধরতেন তারপর সেগুলো বাজারে বিক্রি করত একদিন রাতে তিনি জেলেদের সাথে মাছ ধরতে যান কিন্তু সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড় হওয়ার কারণে তার খুব ঠান্ডা লাগছিল দেখে তিনি বাড়িতে চলে আসার চিন্তা করলেন ফিরে আসার আগে শেষবারের মতো তিনি জাল ফেললেন জালে উঠে আসে প্রায় চার পাঁচটা মাছ বেশি বড় না মাঝারি সাইজের মাছগুলো ছিল তো মাছগুলো তিনি চিনতে পারলেন না তিনি আগে ভাবল যেটা তো রুই মাছের মতো দেখতে কিন্তু এরকম কেন কারণ মাছগুলো চোখ নাকি ছিল অবিকল মানুষের মতো তিনি চোখের দিকে টর্চ মেরে দেখলেন এবং একটু দেখে ঘাবড়ে গেলেন মনে হচ্ছিল চোখগুলো যেন ভীষণ রাগান্বিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে প্রবল ঠান্ডা বাতাস বইছিল তাই তিনি বেশি কিছু না ভেবে মাছগুলো তাড়াতাড়ি তার যে মাছের প্যাকেট ছিল সেখানে রেখে ভরে তিনি তারপর রওনা দেন বাড়ি ফেরার পর তিনি মাছগুলোকে পানিতে গামলাতে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর ভোর হওয়ায় ভোর হওয়ার পর তিনি ভাবেন যে যখন বাজারে যাবেন এই মাছগুলোকে নিয়ে যাবেন তো বাজারে বিক্রি করে আসার পর তিনি তার স্ত্রীকে বলেন রাতে বৃষ্টিতে ভেজার কারণে তার শরীর বেশ খারাপ লাগছে তাই তিনি একটু ঘুমাবেন তার স্ত্রী তাকে বলে এখন খাও খাওয়ার পরে তারপর ঘুমিয়ে যাও তো হারিস দিন সে এরকম খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তো ঘুম থেকে উঠে পর দিন সকালে উঠে তিনি নিজেও অনেক অবাক হয়ে যান এত সময় তিনি ঘুমালেন কিভাবে সেটা তিনি নিজেও জানেন না শুধু এটা মনে আছে যে তিনি ঘুম থেকে ওঠার আগে একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছিলেন হারিস উদ্দিন দেখল সে স্বপ্নে যে সে যে নৌকা ধরতে মাছ যে নৌকাতে সে মাছ ধরত সেখানে সে একা গিয়েছিল এবং সাথে কোনো জেলে নেই হাওড়ের মাঝখানে আর সাগরের পানির মতো তখন উত্তাল ঢেউ তার সেই ছোট নৌকাটা অবিরাম দুল খাচ্ছিল মনে হচ্ছিল এই মাত্র ডুবে যাবে হারিস উদ্দিনের বেশ ভয় লাগছিল কিন্তু সে বিজলি চমকানোর আলোতে দেখতে পেল অসংখ্য বড় মাছ ঢেউয়ের সাথে লাফালাফি করছে এটা দেখে সে লোভ সামলাতে পারল না ভয়ের মধ্যেই সে জাল ফেলা শুরু করল আর তার নৌকায় মাছ তুলতে লাগলো মাছও বেশ ভালোই পাচ্ছিল মাছগুলো নৌকায় রাখার পরেও লাফালাফি করছিল আর কি এক অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছিল মুখ দিয়ে কেমন জানি ফ্যাস ফ্যাস করে কোনো একটা আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু সেদিকে হাঁস উদ্দিনের তেমন খেয়াল ছিল না তখন হঠাৎ সে ব্যথা পেয়ে কুকড়িয়ে উঠল আর সে তাকিয়ে দেখল মাছগুলো তার পা কামড়ে ধরে আছে এবং তার পা দিয়ে রক্ত পড়ছে সে কিছুতেই মাছগুলোকে ছানাতে পারছিল না পা থেকে এরপর তার আর কিছুই মনে নাই ঘুম থেকে উঠার পর যখন তার স্বপ্ন ভেঙে যায় সে তার পায়ে খুবই ব্যথা অনুভব করতে লাগলো কিন্তু পায়ে কোনো কাটা ছেঁড়া দাগ কিছুই ছিল না ভীষণ অবাক হয় হারিস উদ্দিন তবে বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে তাতে আবারও মাছ শিকারে চলে যায় সে আজকে তার সাথে আরও দুজন নাকি ছেলে ছিল মাসুম ভাই নাকি তখন ইদ্রাবাকে বলে কালকের সেই জায়গায় সে গেল সেই হারিস উদ্দিন যদি যদিও মানে গত দিনের মতো আজকে ওইরকম ভালো মাছ পাওয়া যায় নাকি সে আশায় তিনি গিয়েছিল কিন্তু তিনি বেশ কিছুটা অবাক হয়ে যায় জায়গাটাকে কেমন যেন অপরিচিত লাগছিল সারা জায়গাটা যাই হোক তিনি সেখানে বসেন মাছও পায় এবং অনেক মাছ ধরে রাত তিনটার আগেই তার যে মাছের থলি বা যে ব্যাগটা আছে সেটাকে ভর্তি হয়ে যায় এবং বেশ ভরে যায় এবং তারপর তিনি বাড়ির পথে রওনা দেন তিনজন একসাথে গল্প করতে করতে হাঁটছিল কিন্তু তার সাথের একজন একটু পরপর খালি পিছনে ফিরে থাকা ছিল এটা দেখে হারিস উদ্দিন তাকে জিজ্ঞাসা করলো কিরে 
পিছনে কি দেখস তার যে সাথী সে বলে ভাই সাহেব আমার মনে হয় পিছন থেকে কেউ যেন আমার পিঠে মাছের খাঁচা ধরে টান দিতেছে একবার না কয়েকবার একটু মনে হইল হারিসুদ্দিন তখন নাকি একটু হেসে বলে ধুর বেটা বেশি মাছ টাস তো নাই আর যা আছে তো আমার কাছে আমার ধরে টান দিবে তোর টান দিবে কেন চিন্তা করিস না চল যাই কিন্তু এক দু মিনিট পরে হারিসুদ্দিন নিজেও এবার অনুভব করল তার পিঠের খাঁচা ধরে কেউ যেন টান দিল কিন্তু সেটা তার মনের ভুল মনে করে কাউকে কিছু না বলে সে হাঁটতে থাকে একটু পর আবার তার খাঁচা ধরে কেউ যেন টান দেয় তবে এবার সে খালি গায়ে থাকার কারণে তার কাঁধে লোমশ বড় হাতের স্পর্শ অনুভব করতে পেল তাড়াতাড়ি পা চালা রাস্তাটা ভালো না আর কেউ পিছনে তাকেস না এটা বলে আমরা তিনজন দ্রুত হাঁটতে থাকে কথাগুলো হাইসুদ্দিন বলছিল এবার তারা তিনজনে একসাথে শুনতে পেল তাদের পেছনে অনেক দূরে অজস্র পায়ের শব্দ একপাল গরু মহিষ একসাথে দৌড়ালে যেরকম আওয়াজ হয় ঠিক সেরকম শব্দ আর শব্দটা খুব দ্রুতই তাদের দিকে ধেয়ে আসছে তারা তিনজন ভয়ে একজন আরেকজনের দিকে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু পিছনে তাকানোর সাহস পাচ্ছিল না এদিকে সেই গরু মহিষের পালের মতো সেই দৌড়ানোর শব্দটা প্রায় নাকি কাছাকাছি চলে আসছিল আর সুদিন আর কিছু না ভেবে খাঁচা ফেলে সৌজা দৌড় দেয় তাকে অনুসরণ করে তার সাথীরা যে দুজন ছিল তারাও নাকি দৌড় দেয় কোনো রকম তারা সেদিন রাতে এসে বাড়ি পোষায় এরপর পরের দিন থেকে হারেসুদ্দিন মানে পাগলের মতো নাকি ব্যবহার শুরু করে সব সময় ভয় ভয় থাকে আর বলে কে যেন তাকে মারতে আসছে তার হাত পা দিন দিন ফুলতে থাকে আর ফেটে নাকি পানি বের হওয়ার মতো নাকি এরকম হয়ে যায় কদিন পর তার মেঝ ছেলে যার বয়স বারো কি তেরো বছর সে আরও শিশুদের সাথে খালে গোসল করতে নাকি গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় অনেক খোঁজাখোঁজি করেও তার লাশও নাকি পাওয়া যায়নি ঘরে তার বড় ছেলে আর ছোট মেয়ে তাদের অবস্থা নাকি খারাপ হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন তারা রাতে ঘুমাতে পারে না ঘুম থেকে উঠে বসে কান্নাকাটি শুরু করে এবং জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পারে না মাঝে মাঝে ঘর থেকে রাতে বের হয়ে যেতে মানে বের হয়ে যায় নাকি তারা তখন নাকি এমন হয় যে তাদেরকে আটকে রাখা এবং আটকে রাখলো নাকি তারা নাকি খুব লাফালাফি বা ছোটাছুটি করত মাসুমের মুখে ঘটনাগুলো শুনে ইদ্রাক ভাই একটু চিন্তায় পড়ে যায় কারণ কাজের ব্যাপার তো পরে আগে বুঝতে হবে এটা কোন ধরনের এন্টিটি এই কাজগুলা করছে আর কেনই বা হারিস উদ্দিনের পরিবারের পিছনে এই এন্টিটিগুলো লেগেছে মাসুম কি ইদ্রাক ভাই বলে ঠিক আছে ভাই আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে আপনার চাচা আর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারব যে এটা সমাধান করা যাবে কিনা মাসুমের সাথে কথা বলে সেদিনের মতো চলে যায় ইদ্রাক ভাই পরের দিন তেমন কোনো কাজ না থাকায় মাসুমের সাথে রওনা দেয় এবং সেই চাচার বাড়ির উদ্দেশ্যে তিনি যান কিছু কাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে একটা ব্যাগে বিকালে ইদ্রাক ভাই রওনা দেয় যেতে যেতে ওনাদের প্রায় রাত আটটা কি নয়টা বেজে যায় খালের পারে ছোট একটা গ্রাম তবে ঘন বসতি আছে গ্রামের বাড়িগুলো তেমন একটা দূরত্ব না একটু পরপর মানে কাঁচা রাস্তা এবং কাঁচা রাস্তা ছেড়েই নাকি বাড়ি যাই হোক উঠানে দু একটা হাড়ি কিনে আলো মিটমিট করে জ্বলছে উঠানে বেশ কয়েকজন পুরুষ মহিলা মাদুর বিছিয়ে বসে আছে তাদের সামনে একটা মাটির ঘরের বারান্দায় নাকি এক মুরব্বী বসে কিছু একটা পাঠ করছিল তো এটা দেখে তারপর শুধু এতটুকু তিনি ইদ্রাক ভাই খেয়াল করে যে ছন্দ তালে তালে কিছু একটা পাঠ করা হচ্ছে আর সে মুরবির গলা নাকি ভারী হলো বেশ সুন্দর ছিল মাসুমকে তখন ইদ্রাক ভাই জিজ্ঞেস করেনি কে মাসুম বলে ইনি আমাদের দুঃসম্পর্ক এক দাদা আর আমাদের এলাকার মুরব্বী আপনাকে নিয়ে ওনার বাড়িতে আপাতত থাকবো ইদ্রাক ভাই কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে বয়স্ক লোক মুরব্বী কি পড়ছিল তা তিনি শুনছিলেন মনে হচ্ছিল কোনো একটা কিছু কাহিনী তিনি বলছেন কিন্তু ভাষাটা ঠিকভাবে বুঝতে পারছিল না তারপর সেই মুরব্বীর যখন সে জিনিসগুলো পড়া যখন ওনার শেষ হয় তখন আস্তে আস্তে ওনার সামনে যারা বসেছিল তারা নাকি বিদায় নেয় মাসুম ইদ্রাক ভাইকে ওনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং ঘরে নিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয় খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিয়ে তারপর তিনি 
সেই রোগীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাসুমকে বলে মাসুম বলে আচ্ছা ঠিক আছে চলেন যায় সেই রোগীর বাসায় তারপর ইদ্রাক ভাই এবং মাসুম বাড়ি থেকে বের হয়ে হাঁটতে থাকে ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে এবং আকাশে তখন একটা বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব ছিল ধান ক্ষেত পার হয়ে ছোট একটা ডোবার পাশ দিয়ে তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই বাড়িতে তারা যায় ছোট একটা ভিটা ছোট একটা মাটির ঘর দেখে মনে হলো যে তিনটা ঘর নিয়ে সেই মাটির ঘরটা তো মাসুমকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দেখে একজন লোক মাটিতে শুয়ে আছে চাটাইয়ের উপর আর একজন মহিলা তার পায়ে তেল মালিশ করছে লোকটার হাত পা চেহারা অসম্ভব রকমের ফোলা ছিল মাসুম ইদ্রাক ভাইকে বলে ইনি আমার সেই হারিস উদ্দিন চাচা আর ইনি তার স্ত্রী ওনার নাম মিনা বেগম মিনা বেগম উঠে গিয়ে একটা টুল এনে দিতে চাইলেন কিন্তু ইদ্রাক ভাই তাকে বারণ করেন এবং তিনি জুতাটা খুলে মাটিতেই বসে পড়েন এটা দেখে কিছুটা ইতস্তত বোধ করে আশেপাশে যারা ছিল তারা মানে সেই হারিসুদ্দিন এবং তার স্ত্রী এবং ভ্রুক্ষেপ না করেই হারিসুদ্দিনকে নাকি ইদ্রাক ভাই জিজ্ঞেস করে যে কেমন আছেন লোকটা ইদ্রাক ভাই দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না শুধু হাত দিয়ে ইশারায় বোঝালো যে সে ভালো না তার অবস্থা খারাপ এবং এটা দেখে তিনি আর সেই হারিসুদ্দিনকে বিরক্ত করলেন ইদ্রাক ভাই মিনা বেঙ্গকে তিনি বললেন সব কিছু এবং মানে মাসুম যা যা বলেছিল সবই কথা তার সে এবারে কথাগুলো হলো এরপর জিজ্ঞাসা করা হলো যে সে মিনা বেঙ্গমকে এবার আপনি বলুন মাসুম তো সব কিছু বলল এখন আপনি বলুন যে আপনার ঘরে বা আপনার স্বামীর মাঝে আর কি কি অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করছেন আপনি মিনা বেগম নাকি তখন বলে এ কয়েকদিন থেকে আমাদের উপর দিয়ে যে কি পরিমাণ খারাপ অবস্থা যাচ্ছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আমাদের এখন এক প্রকার বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাই মরে গেছে এটা বলে নাকি তিনি অনেক কান্না কাটা শুরু করেন তখন ইদ্রাক ভাই শান্তনা দিয়ে বলেন যে কান্না করবেন না নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার ছেলেকে জান্নাতি নিয়ে যাবেন আর আপনার স্বামীও সুস্থ হয়ে যাবেন যদি আল্লাহর মর্জি হয় আপনি আমাকে সব কিছু আবার খুলে বলেন মিনা বেগম বলেন আমার স্বামী অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আমরা ঠিকমতো খেতেও পারি না একবেলা কেউ যদি মা চেনে দিয়ে যায় আমরা সেগুলো রান্না করে খাই এবং এটাতেই আমাদের সংসার চলছে তখন তিনি বলেন যে কয়েকদিন আগের কথা কেউ নাকি ওনাদেরকে মাছ দিয়ে যায় এবং খাওয়ার উদ্দেশ্যে আর কি ওনাদের মধ্যে মাছ দিয়ে যায় বাসায় একটা কালো রঙের বিড়াল এসে সব মাছ খেয়ে ফেলে দুদিন নাকি তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এরপর আরেক দিন মানে মাছ নাকি রান্না করে রাখা হয়েছিল ওনাদের বাসায় বাচ্চাদের খাওয়া বেশি উদ্দেশ্যে এবং খুলে দেখে যে সেখানে মানে মাছের অংশ এখানে কিছুই নাই এবং যে যে রান্নাঘরটা ছিল তার আশেপাশে নাকি সাপ ঘোরাফেরা করছে তখন নাকি মিনা বেগম ভয় একটা চিৎকার দেয় কিন্তু কে আসবে তার তো স্বামীও সুস্থ তার আসার তো কেউ নাই ঠিক তখনই চুলার চুলার পিছন ভেদ করে কালো একটা অবয়ব নাকি হাত ঢুকায় দেয় না জানলা দিয়ে যে রান্নাঘর জানলা দিয়ে এবং ওনাদের যে একটা ভাতের যে ডেকচিটা ছিল সেটা টান দিয়ে নাকি নিয়ে না মানে জানলা দিয়ে নিয়ে যায় এটা কি বাস্তবে দেখছিল নাকি স্বপ্ন দেখছিল তখন নাকি সেই মিনা বেগম নাকি বিশ্বাসই করতে পারছিল না তখন তিনি এটা শুনতে পান যে ওনাদের জানলার বাইরে যে অবয়বটা এই টান দিয়ে নিয়ে গেছে তখন নাকি চিবাই চিবে যেন কি খাচ্ছে তিনি ভয়ে তখন সেখান থেকে এসে পড়েন এবং তার সাহস হচ্ছিল না যে বাইরে বেরিয়ে দেখবেন যে আসলে কি এভাবে নাকি প্রায় অনেক আজব আজব ঘটনা কি ওনাদের বাড়ির আশেপাশে এবং বাড়িতে এখানে ঘটে ঘটতে থাকে একদিন রাতে তিনি নাকি কিছু রান্নাও করেনি মানে তিনি ভাবছিল যে এখন কি রান্না করা যায় বা কী কোথা থেকে কী করা যায় তার বাচ্চা নাকি খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করছিল সে রাতে এসব চিন্তা করতে করতে তিনি এবং তার বাচ্চারা নাকি ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎ মিনা বেগমের ছোট মেয়ে একটা কান্না শুনে কান্না শুনে লাফিয়ে নাকি উঠেছে ঘুমের মাঝে মাথার পিছনে দেখতে পায় দেয়াল ভেদ করে মাটির ঘরে এখানে একটা কালো একটা অবয়ব ঘরে ঢুকছে এবং হাত দিয়ে টান দিয়ে কিছু একটা নিবে হঠাৎ করে মিনা বেগম খেয়াল করে যে তার মেয়ের মাথাটা ধরে টান দেয় একটা তখন তিনি তার মেয়েকে জোরে নাকি জড়িয়ে ধরে দোয়া দুরুদপুরে আল্লাহকে ডাকতে থাকে তখন আস্তে করে সে অবয়বটু নাকি চলে যায় তখন বাইরে থেকে কর্কশ গলা একটা আওয়াজ আসে 
আজ তো কিছুই রান্না করলি না কি খাবে আজকে দে আজকে তোর মেয়েটাকে দে মেয়েটাকে নিয়ে যাই এসব কথা বলে নাকি বাইরে সে অভাব নাকি জোরে জোরে হাসছিল কোনো রকম নাকি জোরে জোরে আয়তল করতে পারে এবং মেয়ের গায়ে ফু দেয় তারপর দেখে আশেপাশে আর কোনো আওয়াজ নাই সেই রাতে নাকি মিনা বেগম তার দুই সন্তানকে নিয়ে বুকে জোরে রাতে ঘুমিয়েছিল সারাটা রাত নাকি অনেক ভয় ভয়ে কাটায় তখন ইজাক ভাই মিনা বেগমকে জিজ্ঞেস করে যে সেই অভাবটা কোন সময়ে আপনার সামনে বেশি আসে মিনা বেগম বলে যে আমি তাকে রাতের দিকে বেশি টের পেতাম সে আমার ওইরকম বাড়ির উঠানে আশেপাশে হাঁটাচলা করছে বা আমার দেয়াল ভেদ করে আসার চেষ্টা করে বা দেয়াল ভেদ করে কয়েকবার এসেও নাকি ছিল এবং বিশেষ করে নাকি এমন মনে হয় যে মাটির যে ঘর তার আশেপাশে নাকি মাটি ঘুরছে এটাও নাকি মাঝে মাঝে তার মনে হয় কিন্তু মাঝে মাঝে তখন সে সকালবেলা বের হতে দেখতে না বাইরে নাকি সব কিছু ঠিক মাটি খোঁড়া করে কোনো কিছুই নেই নাকি সব নাকি নর্মাল তো এসব কথা শোনার পর মিনা বেগমের সাথে যখন কথা হচ্ছিল ইদের এক ভাইয়ের তখন নাকি বৃষ্টি শুরু হয় এবং মাটির ঘরে যে টিনের চাল ছিল সেখান থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ আসে বৃষ্টির মিনা বেগম আরও অনেক কথাই বলে যাচ্ছিল কিন্তু বৃষ্টির পানি শব্দের কারণে ভালো করে নাকি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারছিল না সেই ইদ্রাক ভাই একসময় মনে হলো মিনা বেগমের মুখ থেকে কিছু একটা বের হতে চাচ্ছে কিন্তু তিনি বলতে পারছেন না তখন তিনি মিনা বেগমকে বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আপনার কথা সবই শুনবো একটু বৃষ্টিটা কমুক তারপরে তিনি হঠাৎ করে দেখছেন যে যখনই মিনা বেগম কথাটা থামায় তখন বাড়ির যে বাহির থেকে কর্কশ গলায় কে জানি কথা বলে যাচ্ছে তখন ইদ্রাক ভাই বুঝে যায় যে শয়তানটা বাড়ির আশেপাশে আছে সে হয়তো বুঝে গিয়েছে যে ইদ্রাক ভাই এখানে তো কোনো সমস্যার সমাধান করতে আসছে এবার তিনি মিনা বেগমকে সম্পূর্ণ চুপ থাকতে বলে তারপর ইদ্রাক ভাই উঠে দরজার সামনে গিয়ে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে কে রে সামনে আয় বাইরে অভিনয় করছিস কেন কোনো উত্তর আসে না ইদ্রাক ভাই তখন সেই ঘরের দরজাটা টোকা দেয় অপর পাশ থেকে একইভাবে টোকা শব্দ আসে ইদ্রাক ভাই দুইবার টোকা দেয় হুবহু পাশ থেকেও দুইবার টোকার শব্দ আসে এ ধরনের কাণ্ড কারখানা দেখে তখন ইদ্রাক ভাইয়ের মেজাজ অনেক খারাপ হয়ে যায় এবার তিনি ঠিক করেন যে তিনি আরও কয়েকটা টোকা দিয়ে দেখবেন যে সাথে সাথে কি আওয়াজটা হয় তিনি এবার দাঁড়িয়ে তিনটা টোকা দেয় এবং সাথে সাথে দরজার সিটকাইটা হাত দিয়ে ধরে অপেক্ষা করতে থাকে যে ওপাশ থেকে কেউ টোকা মারল কি না এবং সাথে সাথে তিনি দরজাটা খুলে ফেলে কিন্তু দরজা খুলে তিনি কিছুই দেখতে পান না তিনি শুনতে পান উঠানে জমে থাকা পানিতে কে শব্দ করে হেঁটে যাচ্ছে তখন তিনি দরজাটা আবার লাগিয়ে দেন ইদ্রাক ভাই মাটিতে বসে তিনি সেই ঘরের ভিতরে ছোট ছোট দুইটা কাগজে দুইটা নকশায়কে সেই ঘরের দরজার চৌকাটে ঝুলিয়ে দেয় রাত বেশি হয়েছে তাই হারেসু দিনের পর এখন আর জিন হাজির করার চেষ্টা তিনি করেন না আপাতত তারা যাতে নিরাপদে থাকে সেই জন্য এই দুইটা নকশা ঝুলে রাখেন এরপর মিনা বেগমকে বলেন আপনি এতদিন ধরে একা এই অবস্থায় বাচ্চার স্বামীকে দেখাশোনা করে রাখতে পারছেন এটা আসলে কিন্তু অনেক সাহসের ব্যাপার তখন ইদ্রাম ভাই বলে তিনি আগামীকাল আসবেন এবং এর আগ পর্যন্ত যাতে তারা একটু সাবধানে থাকে এরপর ইদ্রাক ভাই মাসুম রাত প্রায় অনেক হয়েছে তখন তারা উঠে যায় বৃষ্টির মেঘটাও তখন কমে গিয়েছে তাই দেরি না করে তারা বের হয়ে যায় মাসুমের দাদার বাড়িতে গিয়ে রাতে ইদ্রাক ভাইয়ের সাথে যে জিন থাকে সেই জিনে মমিন তা তাকে সেই নামেই ডাকতো তাকে তিনি হাজির করেন তো তারা তিনজন জিন ছিল এটা আমি আগেও বলেছি তো সেই জিন আসতে সমস্ত ঘরে নাকি একটা আতরের মিষ্টি একটা সুগন্ধ ভরে যায় সাদা জব্বা পরা পরা পরার মতোই তারা সাদা জব্বা পরে এরকম সেই ঘরে আসে যা শুধু ইদ্রাক ভাই দেখতে পায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আপনারা এই এই মানে এই হারিস উদ্দিনের ব্যাপারটা একটু দেখে আসতে পারবেন শয়তানা তো সামনে আসলো না আর তাদের কথা মতো বুঝতে পারলাম যেটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে এমন অবস্থায় হারিস উদ্দিনকে কি সুস্থ করা যাবে জিনদের মধ্যে যিনি ছিলেন নূর সাহেব তিনি বলেন যে চিন্তা করো না 
একটা চিকিৎসা করা যায় কি না দেখি হয়তো একটা চিকিৎসা করলে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে সেই আরিস উদ্দিন তখন তুমি তাকে নামাজের দাওয়াত দিবা সেই হানিস উদ্দিনকে নামাজের দাওয়াত দেওয়ার কথা বলে সেই নুন নামের জিনটা মানে ইদ্রাক ভাইয়ের মাধ্যমে তারপর সে বলে ইনশাল্লাহ তারপর আগামীতে তার সমস্যাগুলো আর থাকবে না তো তারপর ইদ্রাক ভাই সেই জিনকে আবার বলে একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন না যে শয়তানটা কোথা থেকে আসলো এবং কেন এসেছে তো তারপর সেই জিন তারা সেখান থেকে ইদ্রাক ভাইয়ের সাথে কথা বলে তারপর তারা সেখান থেকে চলে যায় এবং তারা কথা দেয় যে তার সমস্যার সমাধানটা তারা করবে তো সে রাতে ইদ্রাক ভাই তিনি ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে বের হয় একা ঘুরতে ঘুরতে হাঁটাহাটি করতে করতে খালের পারে এসে পরে ইদ্রাক ভাই তখন তার সাথে থাকা একটা জিন সে পাশে এসে দাঁড়ায় মানে ইদ্রাক ভাই সেই তিনজন জিনের মধ্যে একজন সে পাশে এসে দাঁড়ায় ইদ্রাক ভাই তার দিকে তাকাতেই সেই জিন বলে তোমার রুমে গেলে একটা সরিষার তেলের বোতল পাবে সন্ধ্যার পর যখন রুকির বাড়িতে যাবে তখন সেটা সাথে করে নিয়ে যেও ওর স্ত্রীকে বলে দিও তার হাত পায় আর পেটে ভালোভাবে যেন মালিশ করে দেয় আর হ্যাঁ আজকে রাতে আর আমরা আসতে পারব না তাই তুমি সেখানে বেশি কিছু করতে যেও না পরে বিপদে পড়লে আমাদের কিন্তু ডাকলেও নাও পেতে পারো ইদ্রাক ভাই বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি নামাজ পড়ে সন্ধ্যার পর সেখানে নলে যাব আজানের সময় হয়ে যাচ্ছে দেখে ইদ্রাক ভাই ফিরে আসেন খালের পাড় থেকে নামাজ পড়ে বাড়িতে ফিরে সেই তেলের বোতলটার সাথে তিনি নিয়ে নেন আর মাসুমকে নিয়ে তিনি রওনা দেন গতকালের বৃষ্টির কারণে এই রাস্তায় অনেক কাদা হয়ে গেছিল তো অন্ধকারে হাঁটতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল না তো হারিস উদ্দিনের বাড়িতে পৌঁছার পর তার স্ত্রীর হাতে সেই তেলের বোতলটা দিয়ে তিনি বলেন কিভাবে কতবার কি মালিশ করতে হবে এবং তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ইদ্রাক ভাই হারিস উদ্দিনের পাশে গিয়ে বসেন এবং মাসুমকে বলে যে তাকে একটু তুলে ধরে বসাতে মাসুম আর সেই হারিস উদ্দিনের স্ত্রী মিনা বেগম দুজন মিলে তাকে তুলে ধরে বসালো ইদ্রাক ভাই কিছু সুরার আয়াত আর দোয়া পরে ফু দিচ্ছিল এবং তার সাথে থাকা জিন বা শয়তানকে হাজির করার জন্য চেষ্টা করছিল কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করার পরেও কেউ হাজির হচ্ছিল না এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় চিন্তায় পড়ে যায় তিনি কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করবে তাহলে তিনি ভাবতে থাকেন মাসুম ইদ্রাক ভাইকে জিজ্ঞাসা করে বসলো কি ব্যাপার ভাই কিছু কি ধরতে পারছেন ইদ্রাক ভাই বলে না ভাই তুমি এক কাজ করো আমাকে কিছু মাছ এনে দিতে পারবো এখন তো সে বলে জি পারবো ইদ্রাক ভাই বলেন তাহলে নিয়ে আসো দেখি মাসুম তখন বের হয়ে যায় ইদ্রাক ভাইয়ের মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে কারণ এখন ফাঁদ পাতার চিন্তা তিনি করছিলেন কাল ভোগ এটা এমন একটা কালো জাদুর প্রক্রিয়া যা ব্যবহার করে শয়তানকে ভোগ দিলে সে ঘ্রাণে পাগল হয়ে দৌড়ে আসবে খেতে অনেক সুস্বাদু লাগবে কিন্তু খাওয়ার পর শুরু হবে আসল যন্ত্রণা এরকম কাজ প্রায় মানুষের ক্ষেত্রেও করা হয়ে থাকে কেউ কাউকে ক্ষতি করতে চাইলে এরকম কালো জাদু দ্বারা কিছু খাইয়ে দিয়ে পরে তার শরীরে বিভিন্ন ব্যথা বেদনা বা অসুখের সমস্যা শুরু হয় মানুষের ক্ষেত্রে এই কাজ ইদ্রাক ভাই কোনোদিন করেননি আর পছন্দ তিনি এটা করতেন না হোক সেটা কালো জাদু কিন্তু সেটা মানুষের উপকারের জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে একটু পরে মাসুম সে মাছ নিয়ে আসে ইদ্রাক ভাই হারিস উদ্দিন স্ত্রী মিনা বেগমকে বললেন মাছগুলো একটু কেটে রান্না বসাতে আর তিনি তখন ব্যাগ থেকে কিছুটা জিনিস বের করে প্রথমে একটা ভুজ পাথায় মন্ত্র তিনি লেখেন বাকি সব কিছু প্রস্তুত করে রান্না করতে চলে যায় সেই মিনা বেগম তো মিনা বেগম তিনি যখন রান্না বসায় তখন করাইয়ে সেই ইদ্রাক ভাই তার যে কাগজে তিনি একটা মন্ত্র লিখেছিলেন সেই মন্ত্রটা কিছু একটা তিনি তখন রান্নার সে করে মিশাই দেন রান্না যখন শেষ প্রায় তখন মিনা বেগমকে ইদ্রাক ভাই বলে যে পাশের ঘরে চলে যেতে আর কেউ যেন বাইরে বের না হয় ইদ্রাক ভাই রান্নাঘরে বসে অপেক্ষায় থাকেন পনেরো বিশ মিনিট পর বাইরে কারো জোরে জোরে পা ফেলার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় 
ইদ্রাকভাই বুঝে যায় কে এসেছে হারিকেনের আলো কমিয়ে দিলেন চুরার আগুনও পানি ঢেলে নিভিয়ে দিলেন তিনি এবার দেখলেন আসলে একটা কালো লোমশ হাত বা একটা অবয়ব চুলার পিছনে যে জানলাটা আছে সেখানে ভেদ করে ঘরে ঢুকছে কড়াই থেকে মাছগুলো চোখের পলকে নাকি গায়েব হয়ে যায় ইদ্রাক ভাই তখনও এক চুলও তিনি নড়লেন না রুদ্ধশ্বাস একটা অপেক্ষায় আছে তিনি একটা সময়ের অপেক্ষায় চার থেকে পাঁচ মিনিট পর বিকট এক আর্তনাদের সাথে কেউ যেন মাটিতে ধাপটানো শুরু করলো ঘরের ভিটা পর্যন্ত কাঁপছে সেই ধাপা ধাপিতে ইদ্রাক ভাই দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং দরজা খুলে বের হয়ে ঘরের পিছন দিকে দৌড় দেয় যেদিক দিয়ে আওয়াজ আসছিল সেখানে যেতেই তিনি দেখেন কিছু একটা পালাতে শুরু করছে মাটিতে কোনো কিছুই নাই কোনো চিহ্নই নাই কিন্তু গাছ গাছালির ডালপালা প্রচুর নাজারা করছে মনে হচ্ছে এখানে এখন ঝড় বয়ে যাবে গাছের ডালপালার শব্দটা যেদিক দিয়ে যাচ্ছিল ইদ্রাক ভাই সেদিক দিয়ে দৌড়ানো শুরু করে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় তবুও উঠে আবার দৌড় শুরু করে কারণ সেই জিনিসটা যদি পালিয়ে যায় তাহলে এই পরিবার সহ ইদ্রাক ভাই নিজের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে গাছ গাছালি পেরিয়ে ইদ্রাক ভাই হাওড়ের দিকে ছুটতে থাকে হাওড়ের পারে চলে এসেছে প্রায় দূর থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছিল যে একটা কালো অভাবের মতো দৌড়ে পালাচ্ছে ইদ্রাক ভাই আর পারছিলেন না তিনি হাঁপাতে থাকেন কারণ তিনি একজন সাধারণ মানুষ আর সে তো জিন তাকে ধরা অনেকটা নাকি অসাধ্য রকম দৌড়িয়ে ঠিক তখনই লক্ষ্য করলেন তিনি যে সেই কালো ছায়াটা মাটি যেন আছার খেয়ে পড়ল অন্ধকারের মাঝে তখন খুব একটা কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না ইদ্রাক ভাই তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল তিনি দেখেন যে তিনি শুধু এতটুকু বুঝতে পারেন যে মাটিতে কিছু একটা কালো অবেবের মতো ছায় একটা নেমে গেল এবং তার সাথে সাথে তিনি দেখলেন যে মানুষের রূপ নিয়ে মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে একটু সামনে গিয়ে ডান দিকে তাকায় তিনি দেখেন যে অবয়বটা ছিল সে আরেকটা জিন যাতে কিছু একটা হবে তারা মিলে ধসাধসতি করছে চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল না অন্ধকরে আবছা ছায়া শুধু এতটুকুই দেখা যাচ্ছিল যে কিছু একটা বাসা বাতাসের সাথে মিশে গেল এবং তখনই তিনি দেখলেন মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে যার দুটা পা নাকি ছিলা ছিল হাঁটু পর্যন্ত অবেবটা মানে এত বাজেভাবে বিভৎসভাবে কাটা ছিল তিনি দেখে বুঝতে পারলেন যেটা হয়তো কোনো সহায়তা হবে তখন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যেটা কোনো একটা প্রাণীর রূপে আছে কিছু একটা বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না কিন্তু তার একটাই কথা ইদ্রাক ভাই যে কার সাথে কে ধস ধসতি করলো তখন ইদ্রাক ভাই সেই যে জিনিসটা শুয়েছিল সেটাকে তিনি শুধু এতটুকুই দেখেন যে খুব বাজে একটা মানে পশুর মতো দেখতে এবং ইদ্রাক ভাই শুধু এতটুকুই বলছে যে কে তুই কেন এই পরিবারটার পিছনে লেগেছিস সেই জিনিসটা কোনো রকম মানুষ পাশে একটা জঙ্গলের মতো জঙ্গলের মতো ছিল সেখানে প্রায় ভিতরের দিকে চলে গেল ইদ্রাক ভাই ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করেও তিনি আর সাহস খোলাচ্ছিলেন না কারণ তার সাথে তো এখন সেই যে তার যে সাথে থাকা ভালো তিনটা দিন সেটা নেই কিন্তু ওনার মাথায় এতটুকু ঘুরপাক খাচ্ছিল যে কে কার সাথে ধস্তাধস্তি করলো তিনি তখন জঙ্গলের ভিতর থেকে শুধু একটা আওয়াজই পেলেন সাথে না বলল যে আমি যদি আমার পরিচয় দিই তাহলে তুই কী করবি কিছু করতে পারবি তোর ক্ষমতা কতটুকু তখন ইদ্রাক ভাই নাকি বলে মানে তুই কার গোলামি করিস বল তাহলে তুই কে এদের পিছে কেন লাগলি তখন সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে নাকি একটা কর্কশ কণ্ঠে আওয়াজ আসতে থাকে হাসতে হাসতে বলতে লাগলো আমি দরিয়ার সর্দার সর্দার আমাকে পাঠিয়েছে এদের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মারবি আমায় মেরে ফেল তাতে কি আরেকজনের উপর আসবো তারপর আরেকজন কত জনকে তুই মারতে পারবি ইদ্রাক ভাই তখন বুঝতে পারলেন এই গোলামকে রেখে কোনো লাভ নাই তাকে একবারেই শেষ করে দেওয়া ভালো তিনি পকেট থেকে সেজন্য তার জমজমের পানিটা বের করলেন কিন্তু আশ্চর্যভাবে দেখে যে আর কোনো আওয়াজ সেখান থেকে আসছে না তিনি ভেবেছিল যে জঙ্গলের দিকে পানি ছিটা মারবেন আশেপাশে তিনি দেখেন যে আর কেউ নাই কিছুই নাই হাওড়ের মাঝখান থেকে তখন একটা গলার আওয়াজ তিনি শুনতে পান সেই একটা পুথি পাটের সুর 
তাকিয়ে দেখলেন দূরে একটা নৌকা যাচ্ছে নিভু নিভু একটা আলো এবং নৌকা থেকে এই আওয়াজটা আসছে কি বলছিল তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন না আস্তে আস্তে তখন তিনি হারিস উদ্দিনের বাড়ির দিকে পা বাড়াতে থাকেন তিনি সেখান থেকে আবার সেই মাসুমের দাদার বাড়িতে চলে যান তিন চাক ভাই রাতে শুয়ে অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা তিনি ডুবে যান ঘুম আসছিল না কিছুতে কাজটা আসলে সমাধান করতে পেরেছেন কি না সেটা নিজেও বুঝতে পারছিলেন না তখন তিনি রাতে যখন তাহাজতের নামাজ পড়েন তাহাজতের পর তার সাথে থাকা যে তিনটা জিন তারা আসেন তার চেহারা দেখেই সেই বুঝা যায় ইদ্রাক ভাই কোনো একটা মানে কারণে হয়তো সেই জিনগুলো হয়তো ইদ্রাক ভাইয়ের সাথে কোনো একটা কারণে রেগে আছে তাই ইদ্রাক ভাই কোনো কথা না বলে তিনি চুপচাপ বসে থাকেন তিনি বললেন কাল তোমাকে কি বলে গিয়েছিলাম মানে সেই ইদ্রাক ভাই থাকে সাথে থাকা জিনগুলো এটা বলছি ইদ্রাক ভাইকে যে কাল তোমাকে কি বলে গিয়েছিলাম আর তুমি কি করলা কি কাজটা সে করছো বলো তো ইদ্রাক ভাই বলে যে আমার মনে আছে আপনি বলেছিলেন যে খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবেন আর আজকে আপনি আসতে পারবেন না ওই সময়টা এই জন্য রিক্স নিতে মানা করেছেন তখন সে জিন বলে একজন জিনদের মধ্যে একজন বলে তাহলে কেন এমনটা করতে গেলা ইদ্রাক ভাই বলে যে আমি বুঝতে পেরেছি যে এটা শুধুমাত্র একটা বদ জিন শক্তিশালী কেউ না তাই আমি নিজেই তাকে সায়স্তা করতে চেয়েছিলাম আর আমি তো পেরেছি তাকে ধরতে আপনারা তো এসে সাহায্য করেছিলেন এটা শুনে তিনজন জিন একে অপর দিয়ে একে অপর একদিকে তাক একজন একজন তাকাচ্ছে আমরা কে বলেছে আমরা এসেছিলাম আমরা তখন কেউই সেখানে আসিনি কে তোমাকে সাহায্য করেছিল তা আমরা জানি না বা কে তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল তাও আমরা জানি না এটা শুনে ইদ্রাক ভাই নিজেও অবাক হয়ে যান তাহলে হাওড়ের পারে সেই অবয়বটা কে ছিল আসলে তো এই জিনদের কেউ থাকার কথা ছিল কিন্তু তারা তো বলেছিল আসবে না আর তো মিথ্যা কথা বলার কথা না কিন্তু যে জিনিসটা ছিল সেটা দেখা না দেখে না চলে গেল তখন ইদ্রাক ভাই যখন এগুলো চিন্তা করছিল তো ওনার সাথে থাকা একটা জিন বলে ওতে যে এই বদ জিনটা দুর্বল হলে কি হবে সে যার গোলাম সে যদি তখন তোমার সামনে আসত তাহলে তুমি কিভাবে কি করতা তুমি কি জানো সে কত ভয়ঙ্কর ইদ্রাক ভাই কোনো উত্তর দিতে পারে না তার কথায় সে জিন আরও বলে শুনো যা করার করে ফেলছো এখন তুমি তার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় গেছো সে আসবে যে কোনো সময় বিপদ তোমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে সুতরাং সাবধান থাকো আর নিজের খেয়াল রাখো কাল কথা হবে কথাগুলো বলে তারা তিনজনে চলে যায় ইদ্রাক ভাই ভাবছিল তখন যে কে এই সর্দার আর সে কোন গোত্রের জিন বা কীরকম জিন হতে পারে পরদিন বিকালবেলা ইদ্রাক ভাই আবার বের হয় একটু হাঁটাহাটি করার জন্য মাসুম তখন ঘুমাচ্ছিল একটু বিশ্রামে ছিল সে দেখে আর মাসুমকে ইদ্রাক ভাই ডাকে না অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে চলে যায় তিনি ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার সময় হয়ে গিয়েছে তখন তিনি বাড়ি ফেরার পথে পা বাড়ান কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ধান ধান খেতের সামনে তখন এসে দাঁড়ায় তখন তিনি ভাবতে থাকে রাস্তা ছেড়ে ধান খেতের মাছ দিয়েই যাবে তাহলে শর্টকাট একটা রাস্তা হয়ে যাবে এবং সময়ও বাঁচবে কারণ তখন মাগরিবের আজান হয়ে গিয়েছে তাকে গিয়ে তখন নামাজ পড়তে হবে এটা ভেবে ইদ্রাক ভাই ধান খেতে মাছ দিয়ে সরু আয়েল দিয়ে বা পথ বেছে তিনি তখন হাঁটা শুরু করেন ওনার ডানে বামে শুধু ধান খেত রাম দিকে ধান খেতের মাঝখানে একটা বড় কাকতার হইয়া তার দুই হাত মিলে দাঁড়িয়ে আছে ইদ্রাক ভাই কেন যেন মনে হলো সেই কাকতারাকে ক্রস করার পর তিনি আর আগাতেই পারছিল না বিশ কদম হাঁটার পর বামে তাকিয়ে তিনি দেখেন ওনার সোজাসুজি কিছু একটা দাঁড় কারানো বিশ কদম হাঁটার পর আবার তাকিয়ে তিনি যখন দেখেন দেখেন সে কাকতারাটা দাঁড় করানো মনে হচ্ছে যে কাকতারাটি ওনার সাথে সাথেই তাল মিলিয়ে সামনে দিকে হাঁটছে যদি কোনো মানুষ জানতে পারে তার আশেপাশে বিপদ ঘোরাফেরা করছে তাহলে সে এমনিতেই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যায় তখন ইদ্রাক ভাইয়ের এমনটাই হচ্ছিল নিজেকে অনেক দুর্বল লাগছিল তার কারণ তার সাথে থাকা জিনগুলা বারবার সতর্ক করে দিয়েছিল তাকে কিন্তু 
তিনি একা বের হয়ে হয়তো বিপদটাই কাছে ডেকে আনলেন এবার তিনি আরেকটু সামনে এগিয়ে এবার বাম দিকে তাকালেন দেখলেন কাকতরটার নেই মনে কিছুটা শান্তি এলো মনের ভুল কি না সেটা ক্লিয়ার করার জন্য পিছনে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু দেখানোর চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি আর কাকতর বসু আর কিছুই এরকম দেখলো না যেমনি ওনার হাঁটার কথা তিনি তখন সামনে দিকে হাঁটা শুরু করেন এবং সারা শরীর ওনাকে একটু ভয় কেঁপে উঠল তিনি সামনে দিকে তাকাতেই দেখেন সেই কাকতরটা হাত মেরে দাঁড়িয়ে আছে আচমকা এমন ভয়ানক দৃশ্য দেখে তিনি একটা ঘাবড়ে যায় ভয়ে পিছনে তিনি একটু উল্টায় পড়ে এরপর কিছু যে ঘটবে তা ওনার মাথায় এরকম ঢুকতে থাকে না তিনি তখন দ্রুত নিজেকে কিছুটা সামাল দিয়ে লাহা লাহ কয়ে তেলে বিল্লা পরে দৌড় দেন একটা দৌড় দেওয়ার আগে এক পলকের জন্য কাকতারুয়ার মুখে তিনি একবার তাকিয়েছিল দেখল তখন ভয়ানক একটা চেহারা একটা রক্তাক্ত মাথায় পাটের বস্তা পেঁচানো বস্তাটা কেমন লাল হয়ে গেছে রক্তে পেঁচা মনে হচ্ছিল এবং তিনি এটাও দেখেন বস্তার একটা অংশ ফাঁক করে এবং ভিতর থেকে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে যার মুখে ছিল একটা মাছ মানে তার মুখে একটা মাছ ছিল সেই মাছটা যার লেজ বের করা ছিল মানে ঝুলে ছিল লেজটা ইদ্রাক ভাই তখন দৌড়াতে থাকে এবং পিছনে ফিরে তাকানোর সাহস আর তার হয়নি দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি আবার গ্রামে সেই কাঁচা রাস্তার সামনে আসেন এবং তিনি তাকিয়ে দেখেন তার সাথে থাকা সেই জিন রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে দৌড়ে গিয়ে তিনি সেই জিনের পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়েন এমন হাপা হাঁপাতে থাকেন তিনি যখন একটু হাঁপাতে থাকেন তখন সেই জিন বলে উঠে তুমি এত অগোছালো কেন নিজেকে সামলিয়ে না চললে আগামীতে কি করবা তোমাকে তো কতবার সতর্ক করে দিলাম বাইরে বের বের হওয়ার আগে কাউকে নিয়ে যাবা অথবা শরীরটা বন্ধ করে নিবা সেই মুহূর্তে ইদ্রাক ভাই কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে যেখানেই চলে সেখানেই তিনি কোন একটা পাশে তিনি দাঁড়িয়ে তখন রাস্তার মধ্যে পাশে দাঁড়িয়ে তিনি নামাজটা আদায় করে ফেরেন মাগরিবের তারপর তিনি আবার যখন তার সাথে থাকা যায় জিন আছে তার সাথে যখন কথা বলতে যাবে কেন জানি তার মনে হচ্ছিল না মানে কেন জানি তার মনে হচ্ছিল যে তার কথাটা আটকে যাচ্ছে ঠিকভাবে কথা বলতে পারছিল না তখন ওনার সাথে থাকা জিন বলে ইদ্রাক ভাইকে ইদ্রাক চলো আমার সাথে চলো তখন কিছুটা তার শক্তি হয় এবং তিনি হাঁটতে থাকেন বাড়ি পর্যন্ত তখন সেই জিন তাকে বাসায় আগাই দিয়ে যায় এবং বলে তুমি কিছুটা বিশ্রাম নাও এসার পরে তারপর আবার আসবো আমি তো তারপর ইদ্রাক ভাই বিশ্রাম নেয় এবং এসার পর এশা নামাজের পরও তিনি এরকম এসার তারপর এশা নামাজের ওয়াক্ত হয় তিনি নামাজ পড়ে এবং নামাজ পর নামাজ পড়ার পরও তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিল বাইরে উঠানে তখন মানুষের কথাবার্তা শুনে ইদ্রাক ভাই বের হয় বের হয়ে তিনি দেখেন সব জেলে পরিবার একত্র হয়ে উঠানে মাদুর বিছিয়েছে আর বাড়ির যে মুরব্বী সেই যে মুরব্বী তিনি কোনো একটা বই নিয়ে ঘরের বারান্দায় বসে সে হারিকেন জ্বালিয়ে উঠোনের মাঝে ওই বারান্দায় আরও কয়েকটি হারিকেন আর কুপি জ্বলছিল অন্ধকার আটটা হারিকেন আর কুপির আলোতে অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ তখন ছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইদ্রাভে দেখছিল এবং তার অনেক ভালোই লাগছিল পরিবেশটা দেখে কিন্তু হঠাৎ ওনার চোখ গেল দুই ঘরের মাঝখানে একটা কর্নারে যেখানে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে মুরবি যে বইটা পাঠ করছিল সেটা শুনছিল ইদ্রাক ভাই দেখেন সেই লোকগুলো ঠিক পিছনে সেই কাকতরুয়ার মাথাটা দেখা যাচ্ছে তিনি তা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি তখন তিনি যখন তাকিয়েছিলেন তখন শুধু এতটুকুই দূরের থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে কোনো একটা কিছু ওনার দিকে সেই কাকতরার মাথার যে বস্তা পেঁচানো ছিল সেখান থেকে ফাঁক দিয়ে কিছু বস্তাটা ছিঁড়া ছিল এবং ফাঁক দিয়ে কিছু একটা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে ইদ্রাক ভাই দিকে তাকিয়ে আছে তখন ওনার পাশে থাকা ইদ্রাক ভাইয়ের সাথে থাকা সেই জিনটা আবার এসে পড়ে সেই মমিন জিন এসে ইদ্রাক ভাইকে কানে কানে বলে ওর দিকে তাকিও না তখন ইদ্রাক ভাই পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখেন যে তার সাথে থাকা জিন দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই জিন তাকে বলে যে চলো আমার সাথে চলো ইদ্রাক ভাই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে মাসুমকে ডেকে তুলেন তখন মাসুমকে বলে চলো তোমার হারিস চাচার বাসায় যাব তুমি সামনে সামনে হাঁটতে থাকো আমি তোমার পিছনে আসছি আর হ্যাঁ তুমি পিছনে ফিরে তাকানোর চেষ্টা করবা না সোজা হাঁটতে থাকবা 
মাসুম ঠিক আছে বলে রওনা দেয় এবং সে হাঁটা শুরু করে দুই মিনিট পর ইদ্রেক ভাই তার সাথে সাথে থাকা যে জিন ছিল মুমিন জিন তাদেরকে রওনা দেয় হাঁটতে হাঁটতে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা আপনি তো খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন কি পেলেন কিছু তো বললেন না এখনো সে জিন বলে সেজন্যই এখন তোমাকে নিতে এসেছি তুমি জানো যে আমরা তিনজন তোমার সাথে সবসময় থাকি বাকি দুজন কিন্তু এখন আসে নাই আমিও শুধু আসলাম জিনদের মধ্যে থেকে থাকা একজন জিন সেই কথাটা বলল তো যেতে যেতে তারা কথা বলছিল তখন ইদ্রাক ভাইকে সেই মুমিন জিন বলে তুমি কি জানো তোমাকে তাজবানের মোকাবেলা করতে হবে ইদ্রাক ভাই বলে তাজবানটা এটা আবার কে তখন সেই জিন বলে সে দেও জাতির মধ্যে একজন এই হাওরে যত দেও আছে তাদের সর্দার হলো তাজবান ইদ্রাক ভাই জিজ্ঞাসা করেন তাহলে হারিস উদ্দিনের সাথে কি তাজবানের কিছু একটা হয়েছিল মুমিন জিন তখন বলে হারিস উদ্দিন একবার মাছ ধরতে গিয়েছিল সেদিন জাল ফেলে সে যে মাছ ধরেছিল মানুষের মতো বড় বড় চোখওয়ালা সেগুলো আসলে মাছ ছিল না সেগুলো ছিল তাজবানের বংশধর বা কারো বাচ্চা হারিস উদ্দিন মাছ মনে করে নিয়ে এসে বাজার কিছু বিক্রি করে আর কিছু তার নিজের ঘরে রান্না করে খায় আর এরপর থেকেই হারিস উদ্দিন ও তার পরিবারের সাথে সমস্যা শুরু হয় তার ছেলেকেও তাজবান নিয়ে গিয়েছে সে হারিসকে মারবে আর বাকি আওলাদদেরও সুযোগ পেলে নিয়ে যাবে ওরা দেও জাতি তাদের পিছে কেউ কিছু করলে বা লাগলে ঘোষ শত্রু হয়ে যায় তারা যেমনটা হচ্ছে এখন তোমার সাথে তুমি তার গোলামকে মারধর করেছ এখন তুমি তার নিশানায় আছো এসব শোনার পর ইদ্রাক ভাই জিজ্ঞেস করে তাহলে এখন তো আমরা হারিসের হারিস উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে কি করব সে জিন বলে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তুমি হারিসকে নিয়ে বসবে আর তার মাঝে তাজমানকে হাজির করার চেষ্টা করবে চিন্তা করো না আজ আমি তোমার সাথে সেখানে থাকব আর উপরে তো আল্লাহ আছেনি কথা বলতে বলতে হারিস উদ্দিনের বাসায় তারা পৌঁছে যায় মাসুমকে বলে হারিস উদ্দিনের স্ত্রী আর তার বাচ্চাকে নিয়ে অন্য ঘরে দরজা আটকে দিতে কাল থেকে তেল মালিশ করে আজ নাকি তাকে কিছুটা আগে থেকে ভালো মনে হচ্ছিল মানে হারিস উদ্দিনকে ইদ্রাক ভাই দেখে সে ইদ্রাক ভাইকে দেখে সে উঠে বসতে চাইল কিটু সাহায্য করায় সে উঠেও বসল ইদ্রাক ভাই তার সামনাসামনি মাটিতে বসে পড়েন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে কি অবস্থা আপনার আজ হারিস উদ্দিন কথা বললেন তিনি বললেন ভাই আমাকে বাঁচান খুব কষ্টে আছি আমার কত রাতের ঘুম হারাম হয়েছে আমি নিজেও জানি না ইদ্রাক ভাই বলেন বুঝতে পারছি আপনার কষ্ট আপনি কষ্ট করে একটু সময় চুপচাপ বসে থাকুন আর আমাকে আমার কিছু কাজ করতে দিন ইনশাল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন আল্লাহ আল্লাহর পর ভরসা রাখুন হারিস উদ্দিন চুপচাপ বসার পর ইদ্রাক ভাই ধোয়া পরে তাকে ফু দিতে লাগলো হারিকেনটা কাছে গিয়ে আলো বাড়িয়ে দিলেন তিনি তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষণ করা লক্ষ্য করার জন্য সে মাথা নিচু করে বসেছিল চোখ দেখা যাচ্ছিল না তবে চেহারার রং ফ্যাকাশ হতে লাগলো আর হাতে ধরে ইদ্রাক ভাই দেখেন শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে জোরে জোরে শ্বাস নিতে শুরু করে হারিস উদ্দিন একটু পর হত হত করে শব্দ বেরোচ্ছিল তার ইদ্রাক ভাই বোঝা যায় সে এসেছে তাহলে ঘরের ভিতরে গরম হাওয়া লাগছে এখন তখন ইদ্রাক ভাই জিজ্ঞাসা করেন কি রে এসেছিস তাহলে হারিস উদ্দিন ঘো ঘো শব্দ করে বলতে উঠল বলে উঠল দেখা করার জন্য এত পাগল হয়েছিস সামলাতে পারবি তুই তোর দেহ রক্ষে এনেছিস সে পারবে আমাকে বাঁচাতে তখন ইদ্রাক ভাই সাতাশ ইদ্রাক ভাই সাথে থাকা সেই মোমিনজিন বলে ইদ্রাক এ তাজবান নয় এ অন্য কেউ আমাদের সাথে খেলা করছে তুমি জমজমের পানি ছিটিয়ে দাও ইদ্রাক ভাই ওনার কথা মতো জমজমের পানি ছিটা মারলেন এবং তার চোখে মুখে এসে আর্তনাথ এবং হারিস উদ্দিনের সাথে থাকা যে জিন ভর করেছিল সে কাতরাতে লাগলো এবার সে হেসে এসে বলতে লাগলো সে আসবে না কখনোই আসবে না তোর সামনে তাজমান কারো গোলাম না তোর যদি সাহস থাকে তাহলে তুই যা তার কাছে চাবি চেয়ে নে দেখ আসে কি না ইদ্রাক ভাই তখন জিজ্ঞাসা করে বল কোথায় যেতে হবে আমাকে আমি যাব বল 
সে একটা জায়গায় নাম বলল সেখানে যাওয়ার জন্য ইতাক ভাই তার মুমিন জিনের দিকে তাকান তখন তিনি ভাবতে থাকেন এখন কি করবেন তারপর মুমিন জিনকে এটাও বলেন যে এখন আমি কি করব তখন সে মুমিন জিন বলে মুচকি এসে শেষ করে দাও ইতরাক ভাই তখন কলেমা আর দোয়া পরে হারিস উদ্দিনকে জমজমের পানি খাইয়ে দিলেন সে তখন চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে শয়তানটা আর নেই তাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে হারিস উদ্দিনকে চাটাইয়ে শুয়ে মাসুম আর মিনা বেগমকে ডাক দেয় ডাক দেওয়া হয় তখন তারা তখন তার সেবা শুশ্রূষা করতে শুরু করে আর সেই মুমিন জিন ইতরাক ভাই কিসেরা করলেন বাইরে আসার জন্য ইতরাক ভাই বাইরে এলেন ওনার সাথে উঠানে তারা দাঁড়িয়ে ছিল তিনি কিছু একটা পড়তে পড়তে বাড়ির চারপাশে মানে ইদ্রাক ভাই তখন বাড়ির চারপাশে কিছু একটা পড়তে পড়তে তিনি তা প্রদক্ষ মানে তিনি তার প্রদক্ষিণ করছিলেন চার থেকে পাঁচ চক্করের মতো কাটার পর তিনি ফিরে এসে বললেন যে তাদের ভিটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তার মমিন জিনকে বললেন এবং কাজগুলো তিনি তার মমিন জিনের কথায় তিনি তার কাজগুলো করেছিলেন আল্লাহ রহমতে এখানে আর দুষ্ট জিন নাকি ঢুকতে পারবে না তখন ইদ্রাক ভাই এটাও তার মমিন জিনকে বলেন এবং মমিন জিন বলে যে হ্যাঁ আমি তা জানি কারণ আমি তো তোমাকে তাই এটা বলেছি তখন ইদ্রাক ভাই মমিন জিনকে বলে তাহলে তাজবানের কি করব তখন সেই মমিন জিন রেগে গিয়ে বললেন বললাম না তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে তাহলে ডেচে কেন আমরা বিপদের সামনাসামনি হতে যাব কাল সকালে তুমি বাড়ি চলে যাও আর এখানে থেকে লাভ নেই তখন ইদ্রাক ভাইয়ের কাছে সব কিছু নেন ধোঁয়াশা লাগছিল তারপরও আর বেশি প্রশ্ন করার সাহস তিনি পান না মাসুমকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন এবং আসার আগে হারিস উদ্দিন স্ত্রীকে এবং তার যে সন্তান ছিল তাদেরকে শরীর বন্ধ করে এবং হেফাজত করার বিষয়ে সব কিছু বলে আসেন এবং কিছু আমল শিখিয়ে দেন এবং মাসুমকে বললেন কাল সকালে তিনি ফিরে যাবেন আর ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না মাসুম বলল ঠিক আছে ভাই তাহলে তাই হবে ঘরে এসে খাওয়া দাওয়া করে ইদ্রাক ভাই শুরিয়ে পড়েন এবং শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে গেছিল এবং অনেক পরিশ্রম গিয়েছিল তার আজকে তো সবার সাথে সাথেই তার ঘুম চলে আসে মাঝ রাতের দিকে দরজায় একটা টক টক করে শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায় জিজ্ঞাসা গেল কে মাসুমের গলা শোনা গেল ভাই দরজা খুলেন তাড়াতাড়ি তার কণ্ঠে আশঙ্কার ভাব বুঝতে পেরে দ্রুত উঠে চোখ মুখ কেমন মুখতে থাকে ইদ্রাক ভাই দরজা খুলে দেখলো বারান্দা দিকে দাঁড়িয়ে আছে কেউ একজন ইদ্রাক ভাই জিজ্ঞেস করে কি এবার এত রাতে কি হয়েছে সে বলে সেই মাসুম সে বলছে আর কি যে তাড়াতাড়ি আসেন হারিস চাচা হাওড়ের দিকে নাকি গেছেন আমাদের ঘরে দুজনকে দুজন জেলে কেউ দুজন মানে সেই মাসুম বলছে যে তাদের ঘরে দুজন জেলে এই মাত্র নাকি দেখেছে সেই জিনিসটা এবং দেখেই সে খবর দিয়ে এসেছে খবর দিতে এসেছে মাসুমকে ইদ্রাক ভাই কথা না বাড়িয়ে হাঁটা শুরু করলেন আর চিন্তা করলেন যে কি আবার ঘর তো বন্ধ করা তাহলে কি হবে কি হলো যেভাবে হোক তখন হারিস উদ্দিনকে আটকাতেই হবে তখন ইদ্রাক ভাই দ্রুত হাঁটা শুরু করেন হাঁটতে হাঁটতে তিনি অনেক দূর চলে আসেন এবং তার সামনে তখন অনেক বন জঙ্গল মনে হচ্ছিল যে তিনি পার হয়ে যাচ্ছেন যা হোক তিনি খুব কাছাকাছি এসে পড়েন হারিস উদ্দিনের এবং তার সাথে মাসুমও ছিল হঠাৎ তিনি মাসুমকে বলেন দাঁড়াও আর সামনে যেও না আমি একা যাচ্ছি তখন মাসুম দাঁড়িয়ে যায় তার কথা মতো এবং তিনি কেন জানি শুনছিল একটা আওয়াজ সেই ইদ্রাক ভাই তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন এক দাম তিনশো এক দাম তিনশো কেউ এটা বলছে ইদ্রাক ভাই সামনের দিকে এগিয়ে যান যেখানে বসে কেউ একজন হাক করছিল মানে দাম এরকম বলছিল যে এক দাম তিনশো সামনে গিয়ে ইদ্রাক ভাই যা দেখেন তাতে জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ইদ্রাক ভাই দেখেন হারিস উদ্দিন তো দূরে ছিল তিনি হয়তো কাছাকাছি এসে ইদ্রা ভাই তা মনে করেছেন কিন্তু ইদ্রা ভাই সামনে গিয়ে দেখেন উনি ওনার নিজেকেই কিন্তু দেখছেন তার রূপ ধরেই কি একজন বসে আছে এবং সেটা ছিল একটা সুন্দর একটা বসার জায়গা ন এক হাওড়ের পাশে এবং কিছু মাছ থালার উপরে এবং সেখানে যেই মাছ রাখার জায়গাটা সেখানে ইদ্রাক ভাই যা দেখেন তা দেখে তিনি আরও বেশ ভয় পেয়ে যান যদি মাসুম অনেক পিছিয়ে ছিল ইদ্রাক ভাই স্পষ্ট থালায় দেখতে পান মানুষের কাটা মাথা এবং 
এইটা দেখা মাত্রই তিনি ভয়ে থ মেরে দাঁড়িয়ে যান তিনি দোয়া পড়তে থাকেন এবং ভাবতে থাকেন তার সাথে থাকা দিনগুলো এখন আসবে নাকি ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে উঠে এরকম দৌড়ে এসে এরকম কিছু একটা দেখতে পাবে তিনি ভাবতেই ভয়ে ওনার গা নাকি তখন গায়ের লোভ নাকি তখন তোমার খালি দাঁড়িয়ে যায় ওনার মাথায় তখন কিছুই কাজ করছিল না এই প্রথম এমন কোন একটা ভয়ঙ্কর কিছুর মুখামুখি তিনি হয়েছেন যাতে তিনি নিজে ভাবছিল যে কিছুক্ষণের মাধ্যমে হয়তো বা তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন এদিকে মাসুমকে তিনি পিছনে খুঁজে পাচ্ছিল না তারপর যেই এন্ট্রিটা ওনার সামনে ছিল তখন মানে ইদ্রাক ভাইয়ের রূপ নিয়ে সেটা তখন ইদ্রাক ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলছে কি রে কোনটা নিবি নে তোরটা নিবি তোর মাথা কাটবো ইদ্রাক ভাই বলেন কে তুমি আগে পরিচয় দাও আর কেন এই মায়ার খেলা দেখাচ্ছ সেই এন্ট্রিটিরা হাসতে হাসতে বলতে লাগলো খুব তো দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিলি আর এখন চিনতে পারছিস না ইদ্রাক ভাই হঠাৎ করে খেয়াল করলেন এবং তিনি চিৎকার দৌড়ে বললেন তুই তাহলে তাসবান সেই এন্ট্রিটিটা বলছে হ্যাঁ আমি তাসবান এই ধরিয়া আমার এখানে আমার হুকুম চলে আমি এখানকার সর্দার আর এই দেখ যারা আমার প্রতি ভুল করেও কোনো ক্ষতি করে তাদের শেষ পরিণতি আমি কি করি জানিস হানিসের মাথায় আঙ্গুল রেখে মানে হানিসুদ্দিন তখন পাশেই ছিল তখন সে হানিসুদ্দিনের মাথায় হাত রেখে এতটুকুই বলতে এই কথা এই কথাটাই বলে সেই তাজবান যে আমি এর বংশের প্রত্যেককে হত্যা করবো এরকম মাথা কেটে কেটে বিক্রি করব। তখন ইজরাক ভাই বুঝতে থাকে যে বুঝতে পারে যে ওনার হয়তো কোনো একটা ভুল হচ্ছে বা তিনি একটা মায়া জালে আটকে যাচ্ছেন এবং সেই তাজবান বলছে দেখ থালার মধ্যে কার কার মাথা চিনতে পারিস নাকি দেখ ইজরাক ভাই তখন বুঝতে পারছিল যে তার সাথে এখন কোনো দ্বন্দ্ব করাই মানে সেই তাজবানের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব করাই তার এখন বোকামি হবে কথার মাধ্যমে তাহাকে মানে সেই তাজমানকে কিছু একটা করা যায় কি না সেটা করার চেষ্টা তিনি করছেন তখন ইজরাক ভাই বললেন শোনো জেনে শুনে কোনো ভুল করতে যায় না হারিস কি কোনো জেনে শুনে ভুল করছিল নাকি ও তো মাছ ধরতে গেছিল আর ওর ভুলের জন্য এরকম কষ্ট দেওয়ার কি দরকার এই একটা পরিবারকে বিছানায় ফেলে রাখলা পরিবারটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ একটা সন্তান তো নিস তার পরকে তোমার জ্বালা কমে না অনেকক্ষণ সেই তাজমান কথা শুনছিল তখন সেই তাজমান চুপচাপ করে বসেছিল সে কোনো কথা বলে না ইদ্রাক ভাই তখন বলে কি হলো তুমি কি এখান থেকে চলে যাবা রাজি থাকলে কথা দাও কোনো ক্ষতি করবা না সেও কোনো দিন আর হাওয়ারে মাছ ধরতে যাবে না মানে ইদ্রাক ভাই হারিস উদ্দিনের হয়ে সেই কথাটা বলছে তাজমান বলে ঠিক আছে কথা দিলাম যা আমি আর তাদের কোনো ক্ষতি করব না ছেড়ে দিলাম সেই হারিসকে বলে দিস কোনো দিন যেন এই হাওড়ের পানিতে জাল না ফেলে নইলে সবাইকে একসাথে ডুবিয়ে মারবো আর তাদের মাথাগুলা তোর কাছে পাঠিয়ে দিব এদের বলে ঠিক আছে তাকে আমি সতর্ক করে দিব এটা বলে ইদ্রাক ভাই ঘুরে দাঁড়ায় হাঁটার জন্য কিন্তু পিছনে ফিরে দেখে মাসুম যেখানে দাঁড়িয়ে রেখেছিল মাসুম তোর যেখানে থাকার কথা সেখানে এখনো সে নেই বুঝতে পারলো এটা তাজবানের ফাঁদ ছিল হারিস উদ্দিন এখানে আসার কোনোভাবেই কত কোনো কথাই না কিন্তু ইদ্রাক ভাইয়ের মাথায় একটা ঢুকছিল যে হারিস উদ্দিনের একটা অনুভব সে সেখানে এসে করেছিল যে হয়তো তার আশেপাশে সেখানে থাকতে পারে তখন তিনি বুঝে যায় যে তাজমানি সব কিছু রকম ফাঁদ ফেলেছে আর ফাঁদে পা দিয়ে তারা এখানে আসতে মানে এখানে আসতে হবে তিনি বাধ্য হয়েছে সেই ইদ্রাক ভাই বেশি কিছু না ভেবে চুপচাপ ইদ্রাক ভাই হাঁটা শুরু করে এবং পিছন থেকে তাজবান আবার তাকে ডাক দেয় কোথায় যাচ্ছিস দ্বারা তোর সাথে তুই হিসাবটা রয়ে গেল এখনো তোকে কি যেতে দেওয়ার জন্য এখানে আমি এখানে এনেছি ইদ্রাক ভাই আবার ফিরে তাকায় এবার তিনি দেখেন এবং যা দেখে তার শরীর নাকি কাঁপতে থাকে তিনি এবার দেখেন তাজবানকে দেখে মনে হচ্ছে আট দশ বছরের একটা বাচ্চা কেমন জানি মনে হচ্ছিল যে বামন প্রকৃতির কাপা কপা কাপা কাপা গলায় ইদ্রাক ভাই বলছে তাজবানকে কি চাও তুমি সে বলে সে তাজবান বলে জেলের সাথে শোধবোধ হয়ে গেল এখন তুই তুই কেন আমার পিছে লাগতে লাগলি আমার অনুচরদের 
কেন শায়েস্তা করলি একজনকে তো মেরেও ফেলেছিস আবার আমাকে খুঁজছিস আমাকে খুঁজছিস এগুলো খেসারত না দিকে চলে যাবি বুঝতে পারলাম বিপদ এখন তোর উপর ভর করতে যাচ্ছে বাঁচার মতো তোর কি পাবি তখন ইতরাক ভাই আল্লাহর নাম নিয়ে তার সাথে থাকা জিন্দের ডাকতে থাকেন কিন্তু তারা আসছে না দেখে চোখ বন্ধ করে তিনি দৌড় দিলেন কিন্তু যতই তিনি সামনে আগাচ্ছিলেন সামনে আগাতে পারছিল অনেক জানি মনে হচ্ছে তিনি আটকে যাচ্ছেন পেছনে তিনি শুধু তাজবানের বিত ঘটে সেই হাসি শুনতে পাচ্ছিলেন শুনতে পাচ্ছিলেন সেই তার মুমিন জিনের আওয়াজ তারা বলছে তুমি এগিয়ে যাও আমরা আছি আল্লাহ আকবার বলে দৌড় দাও চার পাশে তখন ইদ্রাক ভাই এই আওয়াজ পাওয়ার পরও কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু ইদ্রাক ভাই যতই যাচ্ছে তিনি ভাবতে থাকলেন যে হয়তো তিনি স্বপ্নে দেখছেন তার জিনরা তার সাথে আছে তবু ইদ্রাক ভাই জোরে জোরে কলমা পড়ছিলেন এবং তিনি দৌড়ানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি বারবারই হোঁচট খাচ্ছিল তিনি আবার খেয়াল করে দেখেন তার ডান দিকে কাকতারোটা কাকতারোয়ার মতো যে জিনিসটা দেখেছিলেন সেটা হাস হাসছিল আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করছে ইদ্রাক ভাইয়ের শরীরটা কেউ যেন দুর্বল হয়ে উঠছিল তিনি এবার লক্ষ্য করে দেখেন বেশি দূর আগাতে পারেনি তাজমান ঠিক তার পিছে আসে যে বামন আকৃতি ছিল এবং সে বাজেভাবে এখনও হেসে যাচ্ছিল চার পাশে তখন নাকি বাতাস বইছে একটা ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ছিলেন এবং ইদ্রাক ভাই এই প্রথম মনে করছিলেন তিনি যে তিনি হয়তো আর বাঁচবে না কিছুক্ষণের মত মাঝে হয়তো বা তিনি মারা যাবে তিনি একটা হালকা অনুভব করতে থাকেন তিনি দেখছেন তার ডান পাশের কাকতারোটা এখন আর নেই তিনি কোনো রকম নিজেকে সামলে হামা গড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তিনি তাজবানের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং ইদ্রাক ভাই এখন তিনি দেখছেন যে তিনি হামা গড়ি দিয়ে এখন সামনের দিকে ঠিকই আঁকা আছেন কিন্তু চোখে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে শুধু তাজমান তাকে বলে যাচ্ছে তোকে ছেড়ে দিব না আবার আমি আসব আজ নয় তো কাল এখন এখানে হয়তো আর তোর আমার আর দেখা হবে না ইদ্রাক ভাই তারপর ওনার আর কোনো কিছু মনে নাই যখন ঘুম ভাঙে তখন তিনি দেখেন ফজরের আজান চার পাশে দিচ্ছে এবং তিনি কোনো একটা ঘরের বারান্দায় শুয়ে আছে শরীরে তার কোনো কাদা নাই শুধু শরীর ভেজায় তখন তিনি ভাবতে থাকে এতক্ষণ আমি কোথায় ছিলাম আর ঘরে ফিরলাম কি হবে রাতে গুলো কি ঘটল তখন তিনি কোনো রকম কাপড় পরিষ্কার করে নামাজ আদায় করেন ফজরের নামাজটা তারপর তিনি ভাবলেন যে নামাজ পড়ার পর কিছুটাক্ষণ বিশ্রাম নেবেন তারপর তিনি ছাড়া তার সাথে থাকা জিন্দেন ডাকবেন যা হোক তিনি বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে যায় সকালে উঠে মাসুমের সাথে তিনি তার বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হয় সারা শরীর তার ব্যথা করছিল এবং জ্বর জ্বর ভাব ছিল তিনি কাউকে কি ঘটেছে রাতে কিছুই বলেন না শুধু এতটুকু জানতে পারেন হারিস উদ্দিনে ভাষা আসলে কোনো সমস্যাই গত রাতে হয়নি তারপর তিনি গাড়িতে বসেন এবং মাসুম কিনে তিনি তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং এর মধ্যে তিনি রাস্তায় যেতে যেতে আজবানের সাথে ঘটনাগুলো মনে করতে থাকেন তারপর তিনি হুট করে বাসায় যাওয়ার পর তার সেই জিনদের কথা তার মনে পড়ে এবং তিনি ভাবতে থাকেন যে না এই মুহূর্তে যদি আমি বাসায় এসেছি শরীরটা ভালো না আমি আমার জিনদের কেছি মুমিন জিনদেরকে ডাকি তখন তিনি তার মুমিন জিনদেরকে ডাকেন এবং মুমিন জিনরা তখন বলে যে দেখো আমাদের মাঝেই দুজন গিয়ে কালকে রাতে তোমাকে এমন অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে এবং অনেক সেই মুমিন জিনও নাকি সেখানে অনেক যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তখন গেলে নাকি ইদ্রাক ভাইয়ের বড় ক্ষতি হয়ে যেত তাজমান নাকি অনেক ক্ষতি করতে চাই ক্ষতি করতে পারত কিন্তু তখন এই সেই জন্য সেই মোমিন জিন যায় না এবং কোনো একটা কারণে কোনো একটা মাধ্যমে তখন তাজমানকে তারা বাগিয়ে এনে ফেলে এবং তারপরে সেই মোমিন জিনরা কোনো রকম ইদ্রাক ভাই কীরকম সেই বাসায় সেই মাসুম ভাই যে যে বাসায় ইদ্রাক ভাই ছিল সেখানে নিয়ে বারান্দায় ফেলে রাখে যা হোক এই ঘটনাটা এতটুকুই আসলে ইদ্রাক ভাই শেয়ার করে এবং তিনি এটাও বলেন যে ঘটনাটা আসলে এখানে শেষ নাই সেদিন কে আসলে কি করতে এখানে সেই তাজমানটা আসলে তাজমান আসলে কি কেন সেখানে এসেছিল সেটাও নাকি অনেক কিছু জানার আছে এবং তিনি ইনশাল্লাহ বলেছেন আগামীতে তাজমান কেন সেখানে এসেছিল হঠাৎ করে এই কারণে মানে কী কারণে এসেছিল বা কীভাবে এসেছিল সেটা যদি সময় পান তিনি অবশ্যই লেখি ইদ্রাক ভাই পাঠাবেন কারণ তাজমান কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি সেই ইদ্রাক ভাই সাথে যে মোমিন জিন তারা ছিল তারা কিন্তু কোনো একটা কারণে কোনো একটা ভাবে তাজমানকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল যে কারণে তাজমান সেখানে চলে গিয়েছিল 
তো অসংখ্য ধন্যবাদ হয়তো একটা বড় ঘটনা ঈদের আগে এরকম আমাদের এই প্রতিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য ইনশাল্লাহ আমি সামির আনসারি সামনের এপিসোড আবারও হাজির হবো বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ভয়ের ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভর্তিজ্ঞতার সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সামির ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার ঘটনার জন্য সামির ভাই অনেক বড় একটি ঘটনা নিয়ে আসছে অনেক দিন পরে এবং আমি সামির ভাইকে সাধুবাদ জানাই তার এত বড় একটি ঘটনার জন্য আর এবং আমি এখন আপনাদের আসলে আমি কিভাবে বলবো আমি জানি না আসলে এইটা বলা যাবে না আমার আমার পরিবারের কেউ জানে না যে আমি এই আমি একটা জায়গায় গেছি একদমই জানে না সো এটা বলা যাবে না তারপরও আমি আপনাদেরকে বলছি যেহেতু আমার পরিবারের আমার পরিবার বলতে একদম আমার নিজের পরিবার আমার স্ত্রী আমার বাবা মা অথবা আমার আমার এই পরিবারটার এই সেক্টরের পরিবারের লোকজন আসলে আমাদের ভৌতিকতা শোনে না তাই বিধায় আমি আপনাদেরকে সেই ঘটনাটা বলতে পারবো সুতরাং এটা একদম একদম আপনাদের সাথে আমার গোপন একটা কথা আমি যে জায়গায় চাকরি করি এখন বর্তমান ইংল্যান্ডে এই জায়গায় ওনাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ফিউনারেল কেয়ার অথবা মৃত ব্যক্তিকে একদম মারা যাওয়ার পর তারা লাশটাকে কিভাবে সংরক্ষণ করে এবং লাশটাকে সংরক্ষণ করবার পর সেই লাশটাকে প্রসেস করে কফিন কফিনের ভেতরে ঢুকিয়ে যে জায়গায় নিয়ে পরিবারের সবাই আসে লাশকে দেখতে আসে এবং সেই লাশকে দেখার পর সেই লাশকে সেখান থেকে নিয়ে একদম সিমেট্রিতে যে লাশ দাফন পর্যন্ত পুরো ওই যে ব্যবস্থাপনাটা এটার একটা ফিউনারেল কেয়ার আছে আমি যে জায়গায় চাকরি করি তো সেই ফিউনারেল কেয়ারে আমার এক আমাদের পরিচিত এক বাঙালি বড় ভাই আর কি তিনি আমাকে বলেছেন যে আলিফ ভাই একদিন আপনাকে আমি নিয়ে যাব আপনাকে এই ওদের অর্গানাইজেশন একটা তিনি বোনা কিন্তু আমি আপনাদের আপনাকে আরেকটা ফিউনারেল কেয়ারে নিয়ে যাব সেখানে একটা এক্সপিরিয়েন্স হলে দারুণ জমবে তো এটা আমি প্রায় এক মাসের ঘটনা আমি চিন্তা করছিলাম যে আমি কি যাব কি যাব না যাব কি যাব না আসলে বুঝতে পারছিলাম না কারণ এখানে কিন কোন ধরনের সিকিউরিটি রিজনে আমাকে ধরে আবার তো আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম পরে একটা সময় আমি রাজি হই ঠিক আছে আমি শর্তে রাজি হই যে না আমি সেখানে ভিডিও করব না এবং ওখানে পুরোটাই পুরো সিসি টিভি ক্যামেরা দিয়ে আছে এবং মোবাইল ফোন রেখে যেতে হয় এবং আমি সেটাই করি তো প্রথমে আমি ওই ফিউনারেল কেয়ারের ভেতরে ঢুকি ভেতরে ঢোকার পর বেশ বড় সরো একটা জায়গার মধ্যে ফিউনারেল কেয়ার অলমোস্ট লাইক আট হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গার মধ্যে ফিউনারেল কেয়ারটা তো রিসেপশনে বসলাম এবং এখানে রিসেপশনে আরও বেশ কিছু কিছু মানুষজন ছিল এবং আপনারা সবাই জানেন যে ক্রিশ্চিয়ানদের ডেড বডি ডেড বডিকে নেওয়ার জন্য যে গাড়িগুলো ওই ওই ফিউনারেল কেয়ারের বাইরে বাইরেও সেই গাড়িগুলো ছিল দুই তিনটা তো বুঝতে পারছিলাম যে ফিউনারেল কেয়ারে হয়তো বা কোনো একটা প্রসেস চলছে এই প্রসেসের মাঝখানে আমি সেখানে যাই খুব বেশি দিন আগের ঘটনা না আমি আমি চেষ্টা করেছিলাম যে ভিডিও করব করব লুকিয়েও চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি মোবাইল ফোন আমাকে জমা দিতে হয়েছিল শুরুতেই তো আমাকে আমি ওই রিসেপশনের লোকটা যেই আমার যে বাঙালি বড় ভাই আছে তার পরিচিত ওনার নাম হচ্ছে শন তো উনি বলল যে শোনেন আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাব ভেতরে একদম মরচুয়ারি রুম পর্যন্ত নিয়ে যাব এখানে দুজন লো মহিলা একটা একটা মহিলার নাম হচ্ছে লিলি আর একজনের নাম হচ্ছে সোফি দুজনই আপনাকে নিয়ে যাবে তো আমি ওনাদের সাথে দেখা করলাম মহিলা দুইটা মহিলাই হচ্ছে মরচুয়ারির মধ্যে তারা আসলে লাশ আনা নেওয়া এবং লাশের প্রসেস করার জন্য এল তারপরে এলবাম এলবামিং প্রসিজার যেটা আর কি বলে তো এমবালমিং প্রসিজার সম্ভব সম্ভব এমবালমিং না এলবামিং কিছু একটা বলেছে এমবালমিং হতে পারে এমবালমিং প্রসিজার আছে এটা খ্রিশ্চিয়ানদের রিচুয়ালদের মধ্যে রিচুয়ালের মধ্যে পড়ে আমাদের মুসলিমদেরটা তো অসাধারণ অসাধারণ আমি আমাদের মুসলিমদেরটাতেও খুবই শীঘ্রই যাব এরকম প্ল্যানিং চলছে এখানে আছে খুব সুন্দর জায়গা তো যাই হোক সেটা সেখানে ট্রেনিংও দেওয়া হয় কিভাবে লাশ গোসল করানো হয় আমাদের মুসলিমটার কথা পরে বলছি যেহেতু আমি খ্রিশ্চিয়ানদের ফিউনারেল কেয়ারে গিয়েছিলাম তো ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম যে একটা রুম আমাকে নেওয়া হয় নেওয়া হলো সেই রুমের মধ্যে হচ্ছে হরেক রকমের ডিজাইনের কফিন বয়স্ক মহিলারা যাদের আত্মীয় স্বজন মারা যাবে বা মারা গেছে তারা এসে এরকম কফিন সিলেক্ট করে এখানে প্যাকেজ আকারে আপনার দাফন স্টাইলটা প্যাকেজ আকারে মানে এলাহি কাণ্ড এক একটা কফিনের দাম এক এক রকম কোনো কোনো কফিনের দাম একটা কোনো কোনো কফিনের দাম একটু বেশি কোনো কোনো কফিনের দাম কম তো আমি সেগুলো একটু ভালো করে দেখলাম দেখার পরে আমি বললাম যে আসলে মরচুয়ারি রুমটা কোনটা যেটা টার্গেট আমার ছিল 
কিন্তু মর্চারি রুমটা মনে হচ্ছে আমার বুক ধরপর 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 করছিল কারণ রাত হয়ে গেছে তখন সন্ধ্যা ছয়টার বেশি বাজে তো আমি খুবই ভয়ে ছিলাম আমাদের বাসার থেকে বেশি দূরে না একদম দশ মিনিটের ড্রাইভার কি তো আমি ওনার সাথে ওই ভাইও আমার সাথে ছিল আমি ভেতরে ঢুকলাম ভেতরে ঢুকার পরে আমাদের বাইরে টেম্পারেচার দেখছি যে মাইনাস টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার বাইরে মেনশন করা আছে মাঝে মাঝে এটাকে বাড়িয়ে দেয় কারণ আপনারা জানেন যে অতিরিক্ত ঠান্ডার মধ্যে আমাদের ওই ব্যাকটেরিয়াল ইনভেশন প্লাস ম্যাগার্স জমা হয়ে লাশ খেতে পারে না মানে লাশকে মানে পচ পচে না আর কি লাশ পচে না তো প্লাস তারা কিছু প্রসিজার মেনটেন করে যার কারণে লাশ পচে না তো সেই মর্চুয়ারির ভিতরে আসলে ওই প্রতি আত্মীয় স্বজন সবাইকে একত্রিত করা করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত লাশ ওই মর্চুয়ারির ভিতরে থাকে তো আমি ঢুকে দেখলাম যে আপনারা কীভাবে আপনাদেরকে আমি কীভাবে বুঝাই তাক 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 করে লাশ রাখা কিছু কিছু তাক খালি কিছু কিছু তাকে লাশ রাখা এটা হচ্ছে মর্চুয়ারি রুমের ভেতরে এটা পুরো একটা ফ্রিজিং রুম এখানে আলাদা করে বক্স করা না বক্সের ভিতরে লাশ ঢোকানো না বক্স বক্স করে লাশ ঢোকানো হয় হচ্ছে হাসপাতালের মর্চুয়ারিতে এটা হচ্ছে ফিউনারেল কেয়ারের মর্চুয়ারি এখানে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল লাশ রাখা একটার পর একটা লাশ শেষ হবে ওরা লাশকে পরিষ্কার লাশ পরিষ্কার করে ওরা প্রসেস করবে তো লাশ পরিষ্কার করার নিয়মটা কিন্তু একটু ভিন্ন ওরা ওদের মতো ডিফারেন্ট ওয়েতে পরিষ্কার করে মানে ওরা ওইখানে কোনো কাপড় ইউজ করে না ওইখানে আমি যেটা দেখেছি যে মোস্ট অফ দ্য ডেড বডি এরকম নেকেড নেকেড মানে উলঙ্গ অবস্থায় আর কি ডেড বডিগুলোর মধ্যে পড়তে কোনো কাপড়ও দেওয়া নাই খালি মুখের উপর দিয়ে কালো কাপড় দিয়ে রাখে কালো কাপড় দেওয়া আলাদা করে কোনো কাপড় দেওয়া না এবং ওরা দেখলাম একটা পোর্শনে গোসল করাচ্ছে সেই পোর্শনে জাস্ট উকি মেরেছি আমি ভেতরে ঢুকিনি ওখানে যেহেতু একটা মহিলা গোসল করা হচ্ছিলো আর কি তো ওইটা যেতে পথে উকি মানে যেতে পথে পরে আমি আসলে পরিষ্কার দেখতে পারিনি তারপর যতটুকু দেখেছি ওরা খালি পানি পানি ঢেলে দিচ্ছে গরম পানি ঢেলে দিচ্ছে আর প্রসেস করে তো যেখানে প্রসেস করা শেষ হয় প্রসেস করা শেষ হওয়ার পরে মানে গোসল করানো শেষ হয় গোসল করানোর পরে গোসল তো মানে আমরা বলি আসলে ওরা পানি ঢেলে পরিষ্কার করে এবং একটা ব্লু জেল ইউজ করে দেখলাম ওরা ব্লু জেলটা ইউজ করছে ব্লু জেলটা দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে দেয় ওরা ব্লু জেলটা এবং যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে এরপর সাজানো হয় ডেড বডিটাকে যদি ছেলে হয় তাহলে কোর্ট টাই পরে সুন্দর করে কফিনের ভেতরে হাতটাকে ওরা ওই সময় বে মানে একটা প্রসেস করে সুন্দর করে বেঁধে রাখে তো ওইটাকে ওরা কফিনের ভেতরে ঢুকায় ডেড বডিটাকে যদি সেটা ছেলে হয় মেয়ে হলে আবার ওরকমভাবে মেয়েদের মতো সাজায় সাজানোর পরে চশমা যদি পরে থাকে বা যদি বয়স্ক লোক হয় চশমা পরে থাকে তাহলে সেই চশমাটা পরায় তো দেখলাম যে সেই প্রসেস শেষ করার পর ওই লাশটা তারা নিচে নামিয়ে মানুষের মানে যে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের কাছে বুঝিয়ে দেয় তারা আবার লাশের গাড়ি যেটা বড় ওইটা দিয়ে করে তারা ওই ডেড বডিটাকে নিয়ে যায় সেটা চার্চে নিতে পারেন নেয় আবার মাঝে মধ্যে তাদের ওই ফিউনারেল কেয়ারেরও একটা জায়গা আছে যেখানে লাশটা রাখলে আত্মীয় স্বজন এসে তার লাশ দেখে এবং সেখান থেকে ওই ডেড বডিটা নিয়ে তারা কবরস্থান অথবা সিমিটরিতে চলে যায় তো এইটা আমি দেখলাম একদম একদম চোখের সামনেই দেখলাম এবং দেখার পরে ওই সময় আসলে মৃত্যুর প্রতি একটা বিশাল ভয় কাজ করছিল যে এতগুলো লাশ একসাথে দেখা প্লাস একটা দুটো লাশ দেখলে হতো প্রায় মানে আমি যতটুক দেখেছি যে ওই মুহূর্তে ওই রুমের মধ্যে প্রসেস করা হবে এরকম প্রায় বারো থেকে তেরোটা লাশ বারো থেকে তেরোটা লাশ একসাথে দেখা কিন্তু এক মানে একটু ভয়ের ব্যাপার আমি আমি একটু ভয় পেয়েছি এবং আমার ভয় লেগেছে কারণ ভয় লাগার মতো ঘটনা ওই দুইটা মহিলার মধ্যে একজন যে লিলি শেয়ার করেছে লিলি আমাকে একটা ছোট করে ঘটনা বলেছে ঘটনা বলতে হচ্ছে লিলি জাস্ট একটা ইনসিডেন্টের কথা আমাকে শেয়ার করেছে যে ইনসিডেন্টটা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগের তো লিলি ওই দিন রাত্রে সাতটা আটটার দিকে একটা ডেড বডি লিলির কাছে আসে মর্চুয়ারি রুমে রাখার জন্য এবং এটা ওই দিন রাতে মর্চুয়ারি রুমে থাকবে বড়ো দিন সকালবেলাটাকে প্রসেস করা হবে তো প্রসেস করার জন্য আর সামনে এটা সামনে আরও দু তিনটা লাশ ছিল তারা ওই লাশগুলো ওখানে ছিল তো ওই সেদিন লিলি ছিল এবং তার একজন সহকারী ছিল সহকারী ছিল বাইরে এবং সিগারেট খেতে বাইরে গেছে ওইটাও মহি ওই সহকারী তো মহিলা ছিল তো লিলি ভেতরে ঢুকে লাশের এরা মার্কিং করে লাল কালারের মার্কিং করে হলুদ কালারের মার্কিং করে লাশের পায়ের মধ্যে মার্ক করে রাখে যদি ডেড বডিটা লাশটা যদি কোনোভাবে আত্মহত্যা করে তাহলে এক রকমের মার্কিং হয় যদি লাশের অটোপসি করা হয়ে গেছে সেই লাশগুলো আসে সেটার একটা মার্কিং হয় এবং সাধারণ ডেথ অথবা নর্মাল মৃত্যু যেটা হয়েছে সেটা যদি হাসপাতাল থেকে সরাসরি এখানে আসে তাহলে একটা মার্কিং হয় তো এটা নীল লাল এবং হলুদ দিয়ে ওরা মার্ক করে থাকে তো পায়ের মধ্যে সেই মার্কটা হচ্ছে যে সাধারণ হাসপাতাল থেকেই
এবং লিলি যেটা অনুভব করে যে হাস ওই রুমের ভিতরে রুম মরচারি রুমটা খুব বেশি বড় না আমি ঢুকেছি তো ওই মরচারি রুমটা হায়েস্ট পাঁচশো স্কোয়ার ফিট পাঁচশো ছয়শো স্কোয়ার ফিট বেশি হবে না তো ওই মরচারি রুমের ভেতরে এটা বেশি বড় মরচুয়ারি রুম না আর কি তো ওই মরচুয়ারি রুমের ভেতরে ওই লাস্টটা নাকি আসার পরে লিলি মনে হচ্ছিল যে রুমের ভেতরে কেউ হাঁটছে বুটের শব্দ পরে একটু লিলি বের হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময় এত কিছু আর খেয়াল করে নাই এরা কিন্তু খুবই এডুকেটেড এবং দুইজন মহিলা কিন্তু প্রচণ্ড এডুকেটেড আমি কথা বলে দেখেছি আর কি তো যাই হোক সেটা সেটা আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেটা আমি আপনাদের সাথে ভাবলাম যে শেয়ার করে ফেলি এবং এরকম একটা জায়গায় যদি ভিডিও করা যেত তাহলে বেশি ভালো হতো তাহলে মনে হতো যে আপনারা জিনিসটা আরও বেশি জানতে পারতেন যাই হোক আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনাতে আমরা স্বামী ভাইয়ের একটা ঘটনা শুনব এবং আপনারা সবাইকে আপনাদের সবাইকে বলবো স্বামী ভাই কিন্তু অনেক কষ্টে আমাদেরকে এবার ঘটনাটি পাঠিয়েছেন এবং স্পেশালি তার এলাকায় দুই তিন যাবৎ কোনো ধরনের ইলেকট্রিসিটি ছিল না তারপরও এই বেচার অনেক কষ্টে আমাকে ঘটনা পাঠিয়েছেন এবং স্বামী ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চলে যাব সরাসরি স্বামী ভাইয়ের ঘটনা শুনতে আপনারা সবাই সাথে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আমাদের কষ্টগুলো আপনারা দেখবেন বুঝবেন আমার কষ্ট দেখার দরকার নেই এবং আমার আমার দলের সবাই যারা কষ্ট করছে টিমের সবাই তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই সবসময় এবং তাদের কষ্টের প্রতি সম্মান রেখে চলে যাব স্বামী ভাইয়ের ঘটনাতে এবং আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব শেষ পর্যন্ত থাকবার জন্য আসসালামু আলাইকুম আমি শামিম মিয়া আমি আজ যে ঘটনাটা শেয়ার করব তা ঘটেছে স্কুল পড়ো এক ছাত্রের সাথে তার নাম আসে এই ঘটনাটা পাঠিয়েছেন কাউসার ভাই যিনি একশো আটতম এপিসোডে বকুল ভাই এবং হায়দার হুজুরের একটি ঘটনা শেয়ার করেছিলেন তিনি চেষ্টা করেছেন হায়দার হুজুরের আরও একটা ঘটনা শেয়ার করতে হায়দার হুজুর সবে মাত্র লেখাপড়া শেষ করে গাজীপুরের একটা মসজিদে ইমাম হিসেবে নবনিযুক্ত হন তখনও তাকে কেউ ভালোভাবে চেনেন না একবার একটা কাজ আসে তার কাছে কিন্তু তারা হুজুরের বলে দেয়া নিয়ম মানেনি ফলে তারা আবারও সেই সমস্যায় পড়েন সেই ঘটনাটা কাসর ভাই আমাদের শেয়ার করেছেন এখানে ঘটনাটা ডিটেলস আলোচনা হয়েছে তিনি আশিকের কথা শুনেছেন এবং আশিকের বাবা মার কাছেও ঘটনাগুলি শুনেছেন তো কাসর ভাই আমার সঙ্গে যেভাবে শেয়ার করেছে আমি ওভাবেই শেয়ার করছি আশিক স্কুলে প্রায় অন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া করে আজকে তো একজনকে ধরে মেরেছে সে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিবে সে এতটাই দুরন্ত যে কোনো কিছুতেই সে স্থির থাকে না আশিকের বাবা একজন বাস ড্রাইভার সে স্কুলে মারামারি করার জন্য আজকে তার বাবাকে ডেকে নিয়ে আশিককে লাস্ট ওয়ার্নিং দেয়া হয়েছে ঠিক সেদিন সন্ধ্যায় তার বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে আশিক সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখেছে যখন বাসায় ফিরল তখন আশিককে প্রচণ্ডভাবে মারা হয় তার বাবা তাকে চেয়ারে বেঁধেও মারেন তখন পাশের বাসায় একজন প্রতিবেশী আন্টি এসে আর আশিকের মা তার বাবাকে থামায় সেই প্রতিবেশী ফিরে যাবার এক পর্যায়ে আশিকের মাকে বলে যে অনেক সময় এই বয়সের ছেলে মেয়েদের জিনা আসর করে যার ফলে এমন বিগড়ে যায় কারো কথা শোনে না ঠিকমতো লেখাপড়া করে না সবার সাথেই বেয়াদবি করে এই সবগুলো স্বভাব এখন আশিকের মাসে আছে সে মহিলা যাবার সময় একজন কবিরাজের কথা বলেন যে কিনা এমন সমস্যার সমাধান করে থাকেন তো মার খেয়ে পরের দিন আশিক প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে স্কুলে যায় সেদিন কারো সাথে তার বাজাবাজি হয় না হঠাৎ করেই আশিক চুপচাপ হয়ে যায় তো গতবার স্কুলে যে ছেলেকে মেরেছিল সেই ছেলে আজ তার গ্যাং নিয়ে আবার আশিককে ফিরতি মার মেরেছে আজ তাকে স্কুলের বাইরে মেরেছে আশিককে বাসে যখন ও ফিরে আসে তখন ওর গায়ে প্রচণ্ড জ্বর পরের দিন তার মা ঠিক করে যে আশিককে সেই কবিরাজ দেখাবে সত্যি তার সাথে কোনো খারাপ জিন বা শয়তান আছে কি না যার জন্য এরকম গাঠ ছড়া হয়ে যাচ্ছে এর জন্য সেই কবিরাজের কাছে যাবে তো সেই আন্টির সাথে আন্টিকে সাথে নিয়ে আশিককে সেই কবিরাজের কাছে যায় কবিরাজ সব কিছু শোনার পরে বলে যে হ্যাঁ এই ছেলের সাথে তো একটা খারাপ জিনের আসর আছে একে এখন চিকিৎসা না দিলে ভবিষ্যৎ অবস্থা আরও খারাপ হবে সেদিন আশিককে কিছু ঝাড়ফু দিয়ে তাবিজ দিয়ে দেয় আর বলে চোদ্দ দিন পর আবার আসতে হবে আশিক সেদিন তার আশিককে যেদিন তার বাবা বেঁধে মেরেছিল সেদিন থেকে আশিক শান্ত হয়ে গিয়েছিল 
আজ যখন স্কুলে গেল সে শান্তই ছিল চুপচাপ একা তার সাথে আগে থেকেও কেউ তেমন একটা মিশত না তো সেদিন টিফিনের সময় আশিক বাসায় না গিয়ে স্কুলের ক্যান্টিনে খেয়ে নেয় সে দেখে তার ক্লাসমেট একটা মেয়ে নীলা সে চিৎকার চেঁচামেচি করছে আর ক্লাস শুরু হওয়ার ক্লাস শুরু হবার পর বিনা কারণে সেই ছেলে যাকে আশিক মেরেছিল সেই ছেলে আর তার বন্ধুরা আশিকের কথা বলে যে ও নীলার ব্যাগ থেকে একটা গলার চেন চুরি করেছে তো আশিকের বাবাকে আবার ডাকা হয় যদিও চেন পাওয়া যায়নি তবুও সেদিন আশিককে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয় তার বাবা আশিককে বাসায় নিয়ে আসে আজ আর আশিক তার বাবাকে তার বাবা আশিককে আর মারে না সে তার বাবাকে বলে যে সে চুরি করে নাই তার বাবা বলে যে আমি তোমাকে নিয়ে এখন আর কিছু চিন্তা করি না তোমাকে নিয়ে আমি আসলে খুশি না তো এটা শুনে আশিকের অত্যন্ত মন খারাপ হয় সেদিন নিজ থেকেই তার মাকে বলে যে আমাকে আবার ওই কবিরাজের কাছে নিয়ে যাও আশিক নিজেও বিশ্বাস করতে থাকে যে তার সাথে হয়তো একটা খারাপ কিছু আছে যার জন্য সব কিছু খারাপই হয় তো পরের দিন ঠিক একই সময়ে আশিককে আবার সেই কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় কবিরাজ এবার বলেন যে আশিকে সেই খারাপ জিন কবজা করে ফেলেছে তাকে ঠিক করতে হলে এখানে মানে কবিরাজের এখানে সাত দিন রেখে যেতে হবে আজ আশিককে একটা পিড়ির উপর বসানো হয় তাকে সামনে বসে মাটির একটা বাসনে ধূপ জ্বালানো হয় কিছুক্ষণ পর সেখানে শুকনো মরিচ পুড়িয়ে আশিকের নাকে ধরা হলে সে আর ঠিক মতো নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না তখন কবিরাজ তাকে একটা কাঠের চেলা দিয়ে পিটাতে শুরু করে আর বলে যে আশিকে শরীর থেকে এই জিনটাকে চলে যেতে তো এক পর্যায়ে আশিক অজ্ঞান হয়ে যায় কবিরাজ বলেন যে আশিকের জিন ছেড়ে দিবে এখানে রেখে যেতে হবে তার মা প্রথমে রাজি হন না পরে সাথে যে আন্টি ছিল তার অনুরোধে এখানে রেখে যেতে রাজি হন তখন কবিরাজ তাদের কাছে এই সাত দিনের খরচাপাতি রেখে দেন সন্ধ্যার দিকে যখন মানে একটু পর যখন আশিকের জ্ঞান ফেরে সে তার মাকে বলে যে তার কিছুই হয়নি এই কবিরাজ আসলে ভালো না তাকে যেন বাসায় ফেরত নিয়ে যায় তখন কবিরাজের ধমক দেয় কবিরাজ ধমক দেয় আর তার চিৎকার আর ঝাড়ফুকের বেগে পড়ে তার মা আশিককে রেখে চলে আসে সেদিন তো ওখানে আশিককে বেঁধে রাখা হয় বিভিন্নভাবে যন্ত্রণা করা হয় তাকে বলতে বলা হয় যে এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক স্বাভাবিক দুই দিন এমন করে যায় তিন দিনের দিন আশিক সেই কবিরাজের বাসা থেকে পালিয়ে নিজ বাসায় চলে আসে সে বলে তার সাথে কি কি হয়েছে এই দুই দিন তাকে এক বেলা খাবার খেতে দিয়েছে কথা না শুনলেই মার খেতে হয়েছে অনেক আশিক এখন কোন স্কুলে ছিল না তো তাকে যখন নতুন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে এই স্কুলে সে শান্তভাবেই ছিল লক্ষণীয় ব্যাপার হলো সে ছাত্র হিসেবেও দিন দিন ভালো করছে তো বছরের শেষ দিকে ভর্তি হয়ে এখন সে ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে সে টেস্ট পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেছে যখন এসএসসি পরীক্ষা খুব কাছে চলে আসলো রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে গেছে তখন থেকে তার লেখাপড়ায় কিছুটা ভাটা পড়তে থাকে সে ঠিক সরি সে ঠিক মতো পড়তে বসত না রাতের বেলায় ঘরের বাইরে গিয়ে বসে থাকে আশিকের বাসাটা শহর থেকে অনেকটা দূরে তাদের ওঠানে একটা পুরাতন কোয়া আছে উপরটা লোহার জালি দিয়ে আটকানো থাকে আর সে রাতের বেশিরভাগ সময় কোয়া তলেই বসে থাকে মাঝে মাঝে তার মা দেখে যে কোয়ার দিকে ঝুঁকে এসে এমনভাবে কথা বলে যেন কেউ নিচ থেকে তার কথার উত্তর দিচ্ছে ধীরে ধীরে লেখাপড়া থেকে তার মন উঠে যায় পরীক্ষাও চলে আসে এই সময় তো একদিন সন্ধ্যায় তার বাবা বাস চালিয়ে গ্যারেজে বাস রাখতে যাচ্ছিল তখন সে দেখে যে গ্যারেজের পাশে একটা পরিত্যক্ত একতলা বিল্ডিং তার ভেতরে ঢুকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে আশিক সে পুরনো একটা ফতুয়া পরা হঠাৎ তার বাবার সাথে চোখাচোখি হয় আশিকে আশিক কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আবারও সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে তার বাবার রাগার কন্ট্রোল থাকে না সে গ্যারেজের ছোট্ট দেয়াল টোপকে সেই পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে যাচ্ছে দেয়াল টোপকে যখন নিচে নামে তার বাবার ভাঙা কাচের সাথে ভাঙা কাচের বোতলে পা লেগে অনেকখানি পা কেটে যায় সে দেখে আশিকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আশিকের ছোট চাচা মানে আশিকের বাবার ছোট ভাই সেও সিগারেট খাচ্ছে তাকে আসতে দেখে দুজন দৌড়ে পালিয়ে যায় সে একতলা বাড়িতে সেরে পালিয়ে যায় 
তো আশিকের বাবা ঘন্টাখানেক পর বাড়িতে আসে তার পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে তার গ্যারেজের অন্য একটা গাড়ি তাকে নামিয়ে দিয়ে যায় বাড়িতে এসে দেখে আশিক লাল রঙের একটা ফতুয়া পরে সেই কুয়ার দিকে ঝুঁকে আছে আর আশিকের বাবা সাথে সাথে আশিকের চুলের মুঠি ধরে এক টানে ফেলে দেয় উঠানে তাকে চুলা জ্বালানোর কাঠ দিয়ে পিটাতে থাকে তার বাবার গায়ে যেন দশজন মানুষের শক্তি চলে আসে সে তার নিজের ছেলেকে গরুর মতো করে পেটাতে থাকে এদিকে তার ছেলের হাত পা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে আশিকের মা চেষ্টা করে থামাতে কিন্তু পারে না একসময় তার বাবা বলে ওঠে আলাল কই তো এই আলাল হচ্ছে আশিকের বাবার ছোট ভাই যে সে বলে এই আলাল আমার ছেলেকে নেশাখোর বানাচ্ছে নিজে নেশা করে এখন আমার ছেলেকে নেশাখোর বানাচ্ছে অনেকক্ষণ পর তার বাবা ধীরে ধীরে শান্ত হয় আশিকের সারা শরীর থেকে চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়তে থাকে তার কোনো অনুভূতি আর কাজ করছে না ভাবছে আমার বাবা আমাকে জন্ম দিয়েছে আর সে আমাকে এভাবে মারল যে ধরে তার মায়ের উপর কিভাবে তার মা তাকে মার খেতে দেখলো সে ফেরাতে পারত না তার বাবা ঘরে চলে যায় রাতে ভাত খাবার সময় আশিককে ডাকা হয় তার শরীরের প্রচণ্ড জ্বর সে খাবে না তো তার বাবা রাতে খেতে বসে তখন যে সন্ধ্যার কথা মনে করে যে আশিক সিগারেট খাচ্ছে আর তার সাথে তার ছোট চাচাও মানে এবার সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে ঠিক এই পরিত্যক্ত বাড়িতেই আশিকের ছোট চাচা তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিত মাঝে মাঝে নেশা করত তার ছোট চাচার এলাকায় দুর্নাম ছিল ঠিক এই পরিত্যক্ত বাড়িটিতেই তার ছোট ভাই মানে আলালের লাশ পেয়েছিল তাও চার বছর আগে আজ তাহলে কাকে দেখল আর আশিককে যে পোশাকে দেখেছে সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে তো বাসায় আসার পর সেই একই মানে এই পোশাক আর ছিল না বা আশিকের ওই পোশাক কখনোই ছিল না আশিকের বাবা কিছু বুঝে উঠতে পারে না সে রাতে আশিকের রুমে যায় গিয়ে দেখে আশিক ঘুমাচ্ছে তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর আশিকের বাবার খুব মন খারাপ হয় তার ছেলের এমন রক্তাক্ত শরীর দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছিল না সে রাতেই কাটা পানিয়ে বের হয় খুঁজে খুঁজে বাজার থেকে জিলাপি কিনে নিয়ে আসে নরম জিলাপি আশিকের খুব প্রিয় তিনি আশিকের মাথার পাশে জিলাপি রেখে তার পাশেই তিনিও ঘুমিয়ে যান যখন ভোর হয় তার ঘুম ভাঙে সে দেখে আশিক বিছানায় নেই আসলে আশিক ভোরে ঘুম ভাঙার পর সে বাড়ি ছেলে চলে যায় কিছুদিন তার কাছে জমানোর টাকা দিয়ে চলে যখন টাকা শেষ হয়ে যায় তখন কি করবে তা ভাবতে থাকে এখন সে বুড়িগঙ্গার আশেপাশে থাকে সে দেখে তার সামনে দিয়ে ড্রেজারের বালি নিয়ে যায় ছোট ছোট ট্রলারগুলো আশিক যেখানে থাকে তার পাশেই এই ট্রলারগুলো রাতে রাখা হয় আশিক তাদের একজনের সাথে কথা বলে তাকে একটা কাজে দিতে বলে এখানে তাকে একদিন পর থেকে কাজে নিয়ে নেয় সে ঠিক করে যে আর কোনো দিনই বাসায় ফিরে যাবে না আশিক এখানে রেগুলার কাজ শুরু করে একদিন সকাল থেকে প্রচুর বৃষ্টি শুরু হয় সব কাজ বন্ধ সারাদিন আকাশ মেঘলা চারপাশ অন্ধকার তো এমন সময় আশিক আর তার সমবয়সী একটা ছেলে তার নাম কেরামত তারা যেখানে থাকত সেখানে নালার মতো ছোট ছোট খাদ ছিল ওখানে ব্যাং জমা হয়েছিল তারা সেখান থেকে ব্যাং ধরে নিয়ে আসে বিষ্টার মতো ওগুলো দুইটা করে পাকেটে বাকিটা ফেলে দেয় তারা পা রান্না করে খাবে তো সব গোছাতে গোছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায় রাতে যখন রান্না বসাবে তখন তাদের যে ম্যানেজার থাকে সে সবাইকে বলে যে একটা এমার্জেন্সি কাজ আছে রাতে এক ট্রলার বালি দিতে হবে এতে করে তাদের ডাবল টাকা দিবে সবে রাজি হয়ে যায় কাজে যাবার জন্য আশিকার কেরামল সেই ট্রলারের ইঞ্জিনেই ইঞ্জিনের রুমেই রান্না শুরু করে দেয় ছোট্ট রান্নার জায়গায় আছে ওখানে রাত নয়টার দিকে তারা রওনা করে তো সেদিন তারা ব্যাং আর ব্যাঙের মাংস আর খিচুড়ি রান্না করে খাবার শেষ হতেই বাকি খাবার ঢেকে রেখে তারা মানে খাবার দাবার শেষ বাকি খাবার ঢেকে রেখে তারা বালি উঠাতে ব্যস্ত হয়ে যায় ট্রলারে তাদের ট্রলারটা ভালোই বড় এক পাশে দুজন দু তিনজন ঘুমানোর জায়গা আছে তারা বালি সমানভাবে ট্রলারের চারপাশে ভরে নিচ্ছে এভাবে রাত এগারোটা তিরিশ তখন বালি তো পূর্ণ হয়ে যায় ট্রলার সব কিছু শেষ করে বারোটার দিকে আবার ফিরে আসার জন্য তারা যাত্রা করে সারা দিন বৃষ্টি আর ঠান্ডা বাতাস পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে গেছে ছজনের মধ্যে 
তিনজন ইঞ্জিন রুমের ভেতর ঢুকে গেছে ওস্তাদ যিনি তিনি ট্রলার চালাচ্ছে আর তার সাথে বসে আছে কেরামত আর আশি তো কিছুক্ষণ পর কেরামত বিশ্রামের জন্য নিচে চলে গেল আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে ঢেউ উঠে গেছে নদীতে এভাবে দুই ঘন্টার মতো আরও লাগবে যেখানে বালি দিবে সেখানে যেতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে যায় ওস্তাদের কষ্ট হচ্ছে দিক ঠিক রাখতে টর্চের আলোতে যতটুকু দেখা যায় আর বাকিটুকু অনুমান করে যাচ্ছে এভাবে ঘন্টাখানেক কাটার পর বৃষ্টি কমে যায় এবার তারা লক্ষ্য করল তারা মাঝ নদীতেই আছে কিন্তু তারা যে পথে এসেছিল তার দুই পাশে ইট ভাটার লাইট ছিল শহরের লাইট ছিল আর শেষের দিকটা গ্রামের দূরের বাতিও দেখা যেত তো এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না যত দূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায় তখনও দুই ধারে কিছু দেখতে পায় না ওস্তাদ আশিককে বলে কি হলো কিছুই তো বুঝতেছি না ঠান্ডা পরিবেশে ইঞ্জিন রুমের ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে গেছে তো কিছুক্ষণ পর দেখে দূরে একটা টর্চ লাইট মানে সেই আলো তাদের ট্রলারের বরাবর ফেলছে আর ইশারা করছে সেদিকে যাবার জন্য তারা ভাবে যে কোনো সমস্যা হয়তো হয়েছে তারা ট্রলারটা ঘুরিয়ে ওদিকে যাচ্ছে তো কিছুক্ষণ পর তারা দেখে যে এটা একটা ছোট্ট মাছ ধরার নৌকা ছাউনির উপর একটা টর্চ লাইট রাখা ওটাই নাড়াচড়া করছে নৌকায় অন্য কেউ নেই চারপাশে লাইট মেরে দেখে যে কোথাও কেউ নেই হঠাৎ তাদের চোখ যায় নৌকা থেকে একটু দূরে কচুরি পানা ভাসছে ওখানে তারা দেখে মানুষের মতো কিছু একটা ভাসছে ওখানে লাইট মারতেই দেখে একজনের লাশ ভাসছে পানিতে বুঝে যাচ্ছে এটা জেলের লাশ মাছ লাশে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলছে ওস্তাদ তাড়াতাড়ি ট্রলার ঘুরিয়ে ফুল স্পিডে ছেড়ে আগের জায়গায় আসতে থাকে তো এমন সময় হয় কি চার পাশ থেকে তাদের ট্রলারে ঢিল ছুটতে থাকে কেউ সেই ঢিল এখন বৃষ্টির মতো পড়ছে ট্রলারের চার আশেপাশে এবং ট্রলারের উপরও কিছু পড়ছে কিন্তু তারা লাইট মেরে দেখে যে কোথাও ঢিল নেই কাদাও নেই কিছুই নেই কিন্তু ঢিলের শব্দ হচ্ছে দুজন খুব ভয় পেয়ে যায় ট্রলার কোথায় যাচ্ছে তারা কেউ জানে না তো এক সময় ওস্তাদ বুঝতে পারে তারা চাঁদপুর মোহনার কাছাকাছি চলে এসেছে কি করবে বুঝতে পারে না পরক্ষণেই ওস্তাদ আবারও দিক ভুলে যায় এবার তারা কেমন একটা মানে কেমন যেন ঘোরের মাঝে চলে যায় তারা যখন বুঝতে পারে যে এটা চাঁদপুর মোহনার আশেপাশে হবে তখন তারা দেখে একজন বৃদ্ধ লোক পানিতে ভেসে আছে যেখানে গভীর পানি সেখানে সেই বৃদ্ধ মাথায় জটা সে দাঁড়িয়ে আছে ওস্তাদ আর আশিকের সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই বৃদ্ধের তার হাতে একটা ছোট্ট বাচ্চার লাশ কাফুনে মোড়ানো বৃদ্ধটি হাতের ইশারায় সেই লাশ তাদের সাথে নিয়ে যেতে বলে আশিক বলে ওস্তাদ যায়েন না তাড়াতাড়ি ট্রলার ঘোরান তারা উল্টা ঘুরে আবার আসতে থাকে কিছুক্ষণ আসার পর ওস্তাদ আশিককে বলে যে ভয় পাইছে কিনা আশিক কিছু বলে না ওস্তাদ পকেট থেকে বিড়ি বের করে সে যখন ধরাবে তখন হঠাৎ করে যেন এখন তো বৃষ্টির আবহাওয়া এর মাঝেই কেমন যেন একটা ঘন কুয়াশা ভারী কুয়াশায় চারদিকটা ভরে যায় আর চারপাশ থেকে ফিস 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 শব্দ হতে থাকে তখন ওস্তাদ দেখে যে তার কাছে লাইটার নেই সে আশিককে বলে যে ভেতরে গিয়ে লাইটারটা নিয়ে আসতে সরি এই লাইটারটা নিয়ে আসতে বলে যে এই সময় আগুনটা খুব দরকার তো আশিক এমন পরিবেশ দেখে ভয় পেয়ে যায় এমনটা তার জীবনে আজই প্রথম ঘটেছে তো ওস্তাদের ধমকে সে ইঞ্জিন রুমের ভেতরে যায় ম্যাচ নিয়ে আসতে সে দেখে কেরামতের পাশে ম্যাচ রাখা আশিক ম্যাচ নিয়ে যখন ফেরত আসবে হঠাৎ মানে সেখানে ভেতরে ছোট্ট একটা বাথরুম থাকে মানে সেই ভেতরে দরজা খুলে যায় বাথরুমটায় আশিক বের হয়ে আসছে সেই বাথরুম দরজা খোলা শব্দ পেয়ে পেছনে তাকায় সে দেখে বাথরুমের মাঝে আটো সাটো হয়ে বসে আছে কেরামত তার বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সেই বাথরুমের নিচে নেমে গেছে আর তার মাথার পেছনে ঠিক আরেকটা তারই মতো মাথা ভেসে আছে যার শরীর নেই চোখ খোলা অবস্থায় বিভৎস একটা ভেঙচি কাটে আশিককে দেখে আশিক আল্লাগো বলে একটা চিৎকার দিয়ে উপরে চলে আসে সে কাঁপতে কাঁপতে এই ঘটনা তার ওস্তাদকে বলে 
ওস্তাদ কি বলবে বুঝতে পারে না ওস্তাদ একটা বিড়ি ধরিয়ে খেতে থাকে এভাবে একটার পর একটা বিড়ি ধরাচ্ছে তিনি সেদিন বিড়িও কম নিয়ে এসেছিল তো এমন সময় ইঞ্জিন রুমের ভেতর থেকে বিকট চিৎকার চেঁচামেচি আসতে থাকে ওস্তাদ আশিককে বলে যে গিয়ে দেখতে কি হচ্ছে ভিতরে আশিক এবার অস্বীকার করে ভিতরে যাবে না তখন ট্রলারের দিকটা যে দিক ঠিক রাখার জন্য যে লম্বা অংশটা থাকে আশিককে সেই হালটা ধরতে দিয়ে টর্চ হাতে নিয়ে ওস্তাদ ভেতরে যায় গিয়ে দেখে সবাই ঘুমিয়ে আছে সব ঠিকঠাক আছে সে যখন ফিরে আসবে তখন কেরামত পানি মানে কেরামত ওস্তাদকে বলে ওস্তাদ একটু পানি দেন তো ওস্তাদ জব থেকে তাকে এক গ্লাস পানি দেয় তো পানি খাবার আগে তাকিয়ে দেখে কেরামত তাকিয়ে দেখে যে গ্লাস ভর্তি রক্ত সে ওস্তাদকে বলে ওস্তাদ রক্ত দিলেন আচ্ছা জগে তাকিয়ে দেখে যে জগ ভর্তি রক্ত পানি নাই তো কেরামত হাসতে হাসতে বলে ওস্তাদ আপনি পানি দিছেন আমি খাব না হলে বেয়াদবি হবে কেরামত চুমুক দিয়ে এক গ্লাস রক্ত খেয়ে ফেলল আর সে ওস্তাদকে বলে আমি বেয়াদবি করি না বেয়াদবি সহ্য করি না আমি ওর কাছে পানি চাইছি দেখেন আমারে দেয় নাই আমার উঠছে রাগ পরে ঘাড়ের মধ্যে কোপ দিয়ে মাথাটা আলাদা ঘুরা ফেলাইছি দেখেন দেখেন তখন ওস্তাদ দেখে যে সত্যি তার আর যে আর একজন যে কর্মী ছিল সে কর্মীর শরীর থেকে মাথাটা কাটা কেরামত সেই কাটা মাথাটা তার বালিশের পাশে রেখে দিয়েছে ওস্তাদ এবার ভয়ে পাথর হয়ে গেছে সে নড়াচড়া করতে পারছে না কেরামত কি বলছে কি করছে সব শুনতে পাচ্ছে কিন্তু নড়তে পারছে না তিনি এই পর্যায়ে কেরামত বলে ওস্তাদ খিদা লাগছে করায় খাবার আছে দেন খাই ওস্তাদ সোজা চোখে যা দেখল তা হচ্ছে সেই করায়ে ব্যাঙ রান্না করা ছিল তার মাঝে তার সেই কর্মচারীর হাতের আঙুল রাখা কবজি সহ আর ভাতের পাতিলে মানে খিচুড়ির পাতিলে রাখা হচ্ছে ছোট ছোট সাপের কালো বাচ্চা কিলবিল করছে ওস্তাদ ভাবছে যে সে কেন এগুলো দেখছে এখনো কেন অজ্ঞান হচ্ছে না এমন সময় ওস্তাদ শুনতে পায় উপর থেকে আশিক চিৎকার করছে সে ওস্তাদকে ডাকছে এখানে ওস্তাদ তো পাথর হয়ে গেছে সত্য নড়াচড়া করতে পারছে না উপরে আশিক বলছে ওস্তাদ আমাকে বাঁচান আমাকে মেরে ফেলছে কেরামত তখন বলে ওঠে এই তো হাসমত আইসে তারে মাথাটা দেওয়ার জন্যই তো ওরে জবাই করছি নে মাথাটা নে এমন সময় ট্রলারটা ভীষণ জোরে দুলতে থাকে আর ওস্তাদও কিছুটা শক্তি পায় সে সর্বশক্তি দিয়ে উপরে চলে আসে এসে দেখে আশিক উদ্ভ্রান্তের মতো একটা দিকে তাকিয়ে আছে ট্রলার কোন দিকে যাচ্ছে কেউ জানে না সে আশিককে নাড়া দেয় আশিক ভয়ে জমে গিয়েছিল এখন তার সম্বিত ফিরে আসে আশিক বলে ওস্তাদ যখন আপনি যখন ভেতরে যান কয়েকজন মানুষ পানির উপর দিয়ে হেঁটে আসে তারা আশিকের দিকে একবার তাকায় আবার পানির উপর দিয়ে হেঁটে ট্রলারের সামনের দিকে যায় যেখানে বালি রাখা আশিক সামনে তাকিয়ে দেখে শত শত মানুষ পানির উপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভেতর থেকে কয়েকজন মানুষ একটা লাশের খাটিয়া নিয়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে তার ট্রলারের দিকে আসে এটা দেখে আশিক ভয়ে মুষড়ে যায় সে চাচ্ছে না এগুলো দেখুক কিন্তু তার চোখ শরীর যেন কেউ কবজা করে ফেলছে তাকে এগুলো দেখতেই হবে সে এবার দেখে মানুষগুলো সে লাশ খাটিয়া ট্রলারের বালির উপর নামায় সে লাশ এক পাশে রেখে বালি সরাতে থাকে সবাই ট্রলারে থাকা বালি হাত দিয়ে খুঁড়তে থাকে একটা সময় সে লাশের সমান একটা কবর হয়ে যায় তারা কাফনে মোড়ানো লাশটা খাটিয়ার মাঝখানে বসায় লাশের একটা পাশ খুলে দেয় ভেতরে যে ছিল সে এখনো জীবিত সে একটা ঝটকায় আশিকের দিকে তাকায় শীতল একটা কণ্ঠে বলে ওরে আগে কবরে শোয়া আশিক ভেতরে ভেতরে ভেঙে গেছে মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিবে আর এই বয়সে সে এইসব দেখছে দুইটা অবয়ব যখন তার কাছে চলে আসছে তখন ওস্তাদ আশিককে ডেকে তোলে এখন আশিকের মনে পড়ে যে খাটিয়ায় যে লাশটা শোয়ানো দেখছে এটা সেই কবিরাজের লাশ আশিক এখন স্থির হতে পারছে না আশিক এক হাতে তার ওস্তাদকে ধরে রাখছে ধরে রেখেছে আর তার ওস্তাদ এই দীর্ঘ জীবনে কখনো এমন কিছু দেখ 
দেখেনি এই কয়েক মুহূর্তে যা দেখেছে ওস্তাদ আশিককে বলে ভেতরে কি দেখেছে সবকিছুই বলে আশিককে তারা শক্ত করে একে অপরকে ধরে বসে আছে মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে ঠিক তখন ওস্তাদ আর আশিক দুজন বুঝতে পারে তাদের ট্রলার কিছু একটার সঙ্গে একটু পরপর বাড়ি খাচ্ছে কলা গাছের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ভাসমান কলা গাছের সঙ্গে বাড়ি খেলে যেরকমটা হয় ওই রকমটা লাগছে তারা ভালো করে খেয়াল করে দেখে তাদের ট্রলার বাড়ি খাচ্ছে পানিতে ভেসে থাকা অসংখ্য লাশের সাথে তাদের ট্রলার শত শত লাশের মাছ দিয়ে যাচ্ছে লাশের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে নদী জুড়ে লাশ এবার আর দুজন স্বাভাবিক থাকতে পারে না তারা বাঁচার আশা ছেড়ে দেয় এখন দেখে যে জটা মাথার সে বৃদ্ধ আবারও তাদের ট্রলারের সামনের দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে সে বলে একটা লাশ দিছিলাম ন্যাস নাই এখন এতগুলা কেমনে নিলি হঠাৎ করে উপর থেকে একটা কিছু বালির উপর পড়ে আশিক দেখে যে একটা একটা করে বাচ্চার লাশ পড়ছে তাদের ট্রলারের উপর যে বালি রাখা ওগুলো এবং সবগুলো লাশ অর্ধেক করে খাওয়া এরপর আর আশিকের কিছু মনে নেই যখন জ্ঞান ফিরে তাদের ট্রলার চাঁদপুর ঘাটে বাধা অন্য কর্মচারীরা তাদেরকে নিচে নিয়ে আসে তাদের গায়ে তখন প্রচণ্ড জ্বর তো সেদিন সাধারণ ট্রিটমেন্ট নিয়ে তারা ঢাকায়ের দিকে রওনা করে দুপুর বারোটার দিকে রাতে কি হয়েছিল তারা অন্য কাউকে কিছু বলে না ঢাকায় ফেরার পর আশিক জ্বর নিয়ে তার নিজ বাড়িতে ফেরে তার চিকিৎসার পর অনেকটা সুস্থ হয়ে যায় সে আশিক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থানায় জানানো হয়েছিল কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে আশিকের মা আবার সেই কবিরাজের কাছে যায় তো এবার কবিরাজ এমন কিছু করে যার মাধ্যমে আশিক আবার বাসায় ফিরে আসে কিন্তু আশিক তার আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন আসে আশিক প্রতি রাতেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে কান্না করতে থাকে সে কিছু খায় না দিনের বেলায় কিছুটা ঘুমায় রাতে সে চোখ বুঝতেই পারে না সে রাতে ঘুমালে স্বপ্ন দেখে যে কয়েকজন লোক লাশের খাটি নিয়ে খাটিয়া নিয়ে আসে তাকে নিয়ে যাবার জন্য আর তাদের মধ্যে যে লিডার থেকে সে হচ্ছে সেই কবিরাজ একদিন রাতে আশিক ঘুম থেকে উঠে তার বাবা মার রুমে যায় সে দা হাতে তার মায়ের গলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এমন ভাবে যে একটু নড়লে কোপ দিয়ে বসবে সে অপেক্ষা করছে কখন নড়বে তো এমন সময় তার বাবা ঘুম ভেঙে যায় আশিককে দেখে যে মানে তার মার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছে দা নিয়ে তার অন্য দিকে কোনো খেয়াল নেই তখন তার বাবা দৌড়ে এসে আশিককে ধরে ফেলে আশিক তার বাবাকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করতে থাকে সে আগে কখনো এমনটা করে না তার বাবা জানতে চায় যে এখানে কিভাবে আসলো মানে তার বাবা এবার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে যে নিজেকে দোষ দিতে থাকে সেদিন যদি তার ছেলেকে এভাবে না মারত তাহলে হয়তো আজ এমন কিছু হতো না তার বাবা তাকে সুরা পরে ফু দেয় পড়া পানি খাওয়ায় এভাবে দুই দিন ভালোই যায় এরপর একদিন সে নিজের রুমে মাঝরাতে সিলিংয়ের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে দেয় এটা জানালা দিয়ে তার বাবা দেখছিল সে বিছানায় দাঁড়িয়ে ফাঁসির মতো করে পেছনে অংশটুকু গলায় পরে টুলের উপর দাঁড়িয়ে পা এমনভাবে নাড়াচ্ছে যে পিছলে গেলেই টুল থেকে পড়ে যাবে আশিক ফাঁসিতে ঝুলে যাবে তার বাবা এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে থাকে কিন্তু খুলতে পারে না সে লাথির পর লাথি মারে তো একটা সময় গিয়ে দরজার খিল ভেঙে যায় সে ভেতরে গিয়ে দেখে আশিক ঘুমোচ্ছে ফ্যানের সাথে কোনো দড়ি নেই বিছানায় টুলো নেই এমনকি তার গায়ের পোশাকটাও ভিন্ন তো সকালে আশিকের বাবা এক হুজুরের সাথে কথা বলেন হুজুর বলেন যে তিনি আজ যেতে পারবে না তিনি একটু পানি পড়া দিয়ে দেন আর কিছু নিয়ম বলে দেন যেন আজ থেকে এসব শুরু করে তো আগামীকাল হুজুর এসে দেখে যাবেন হুজুর আর পরের দিন আর আসতে পারেনি তারা হুজুরের কাছেও আর যায় না হুজুর যে নিয়মগুলো মানতে বলেছিল তাও আর মানে না তো সরি মাঝে অন্য একজন হুজুরও দেখান কিন্তু কাজ হয়নি তো কিছুদিন পর আবারও আগের হুজুরের কাছেই যান হুজুর বলেন যে পরের দিন আশিককে তার কাছে নিয়ে যেতে মাগরিবে নামাজের পর 
মসজিদে বসে আশিককে দেখবেন হুজুর পরের দিন আশিকের বাবা তাকে একটা সিএনজি করে বিকেলে মাগরিবের কিছুক্ষণ আগে হুজুরের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল তো মাঝপথে যেতেই মাগরিবের আজান শুরু হয় আজানের সাথে সাথে আশিক ছটফট শুরু করে খুব অস্থির হয়ে যায় একটা সময় তার বাবাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দেয় আর আশিক চলন্ত সিএনজি থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় অনেকটা রাস্তা শেষে যায় আশিক তার সমস্ত শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ভাগ্য ভালো ছিল তখন রাস্তার এক পাশে তেমন গাড়ি ছিল না আশিকের বাবা তার ছেলের রক্তাক্ত শরীরটা নিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে আল্লাহকে বলছে আল্লাহ আমার ছেলেকে বাঁচাও তখন তারা আশিকের এই ছিন্ন ভিন্ন শরীর নিয়ে হাসপাতালে যায় আশিকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় বাঁচার কোনো সুযোগ ছিল না কিন্তু আল্লাহর রহমতে আশিক বেঁচে যায় তার বাম হাতের শেষের তিন টাঙ্গল কেটে ফেলতে হয় প্রায় এক মাস আশিকে হাসপাতালে রাখতে হয় এরপর তার ট্রিটমেন্ট চলে বাসায় কিছুদিন পর হুজুর আশিকের বাসায় আসে তাকে দেখতে তিনি বলেন এ ঘরে যেন আশিককে না রাখা হয় সমস্যা আছে হুজুর কিছু কাজ করে বাসে চলে যায় সেদিন এতে করে আশিক বেশ কিছুদিন সুস্থ থাকে সমস্যা আবার শুরু হয় দেড় মাস পর আশিক খাবার খায় না সে টানা তিন চার দিন কারোর সঙ্গে কথাও বলে না হুজুর যে রুমে থাকতে মানা করেছিল আশিক সেই রুমেই আছে এখন ধীরে ধীরে আশিকের চেহারা শরীর সব ভেঙে যেতে থাকে সে মাঝে মাঝে কাঁচা দুধ খায় তার বাবা অনেক বাজার করে কোনো কিছুই সে খায় না তো একদিন সন্ধ্যায় তার বাবা বাজার থেকে গরুর মাংস নিয়ে আসে আশিক মাংসের প্যাকেটটা নিয়ে এক দৌড়ে চলে যায় নিজের ঘরে সে খাটে নিচে ঢুকে কাঁচা মাংস চাবাতে থাকে লেগে থাকা রক্তগুলো জীব দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে মনে হচ্ছে তার খুব আনন্দ হচ্ছে তার বাবা যখন খাটের নিচ থেকে আশিকে টেনে বের করে তখন অন্ধকারে হালকা আলো আধারেতে দেখছিল যে আশিকের চোখ লাল হয়ে জল জল করছে সে তার বাবাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং সাথে সাথে মাংস নিয়ে দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে যায় তার মা পাশের বাসার লোকজনদের নিয়ে আশিকে খুঁজতে যায় সাথে তার বাবাও থাকে বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ডাস্টবিন সেখানে আশিক কুকুরের মতো বসে গরুর মাংসগুলো কাঁচা চাবিয়ে খাচ্ছে তার সাথে আরও দুইটা কুকুরও আছে আশিক নিজের হাতে সেই কুকুরগুলোকে খাওয়াচ্ছে তো টর্চের আলো যখন তার উপর পরে আশিক ঠিক কুকুরের মতো একটা লাভ দিয়ে সেই ডাস্টবিনের উল্টো দিকে দৌড়ে মানে পালিয়ে যায় তারা আশিকের পিছে পিছে যেতে থাকে কিন্তু সবার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় আশিক তাকে আর খুঁজেই পায় না এভাবে একদিন পার হয় দুই দিন পার হয় তাকে আর পায় না পরের দিন রাতে আশিকের মা স্বপ্ন দেখে যে আশিক একটা কবরে শোয়ানো তাকে কাফনের কাপড় পেঁচিয়ে শুয়ে রাখা হয়েছে কবরে আর তার পাশ থেকে একটা শয়তানি কণ্ঠে সে কবিরাজ বলতেছে যে তোর ছেলের লাশ দেখ তোকে তো বলছিলাম যে ওকে আমাকে দিতে আমাকে তো দিলি না নে এবার লাশ নে দাঁড়া দেখ তোর ছেলের কবরে কত কি দেই এটা বলে সে একটা কালো ব্যাগ যা দড়ি দিয়ে বাধা তার মুখ খুলে দেয় আর সেখান থেকে লম্বা লম্বা কালো সাপ ঝুলে ঝুলে পড়ছে আশিকের লাশের উপর সেই সাপ এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরছে আশিককে তার হার গোর যেন সব ভেঙে ফেলছে স্বপ্নতেই আশিকের চিৎকার শুনতে পায় আশিকের মা সেদিন সকালে আশিকের বাবা আবারও হুজুরের কাছে যায় হুজুর বলেন যে আপনার ছেলেকে এই ঘরে রাখতে বারণ করছিলাম আপনি তো শোনেন নাই তো এবার আসি হুজুরের পর্বে এই হুজুর হলেন হায়দার আলী হুজুর তিনি মাত্রই লেখাপড়া শেষ করে এখানে তার জীবনে প্রথম ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হন তো কম বয়স আর এলাকায় নতুন বলে তাকে অমনভাবে কেউ চিনতেন না হুজুর খুব সুন্দর কোরআন পড়তেন আশিকের বাবা হুজুরকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করেন তো হুজুর বলেন যে এই কাজটা তিনি করবেন হুজুর বলেন আজ সন্ধ্যায় তাদের বাসায় যাবেন তো সন্ধ্যায় হুজুর আসেন তিনি আশিকের ঘরে ঢোকার পর কেমন যেন একটা গমট ভাব চলে আসে পুরো ঘরটায় অন্ধকার লাগছে হুজুর তখন তার বিছানা বালিশ খাট সব কিছু উঠিয়ে ফেলেন তিনি দেখেন আশিকের তোষকের এক পাশে তা বীজ 
তোশক কেটে আটটা তাবিজ বের করেন এবং তাবিজগুলো আলাদা চামড়া দিয়ে প্যাঁচান ওখানে আশিকের জামার কাপড় পাওয়া যায় আশিকের মায়ের কাপড়েরও অংশ পাওয়া যায় হুজুর আশিকের ঘরের মেঝেতে একটা জায়গায় খুঁড়েন ওখানেও বেশ কিছু তাবিজ পায় হুজুর তাবিজগুলো পুড়িয়ে ফেলেন হুজুর আশিকের বাবাকে বলেন তার মাকে ডেকে নিয়ে আসতে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে কবিরাজের সাথে যা যা হয়েছে তার সব বলতে তখন আশিকের মা বলে যে আশিক এমন অস্থির স্বভাবের ছিল যে তাকে একজন কবিরাজ দেখানো হয় এরপর যখন আবার সে বাসা থেকে পালিয়ে যায় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সেই কবিরাজের কাছে তাবিজ নেওয়া হয় কবিরাজ বলে একটা কবিরাজ বলে একটা কাজ করতে তার ছেলে ফিরে আসলে কবিরাজের কাছে সাত দিন রাখতে বলছিল তো আশিক ফিরে আসলে তার মা আর তাকে কবিরাজের কাছে যেতে দেয়নি তখন একদিন কবিরাজ তাকে খবর পাঠায় তাদের বাড়িতে তিনি এরপরও আশিককে ওখানে দিতে অস্বীকার করেন তো এরপর একদিন রাতে আশিকের মা সেই কবিরাজকে স্বপ্ন দেখেন কবিরাজ বলে তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছে যার পরিমা পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর ফল তো এখন আশিকে তিনি তিন দিন ধরে খুঁজে পাচ্ছে না তো হুজুর দেরি না করে আশিকের বাবা কিনে মসজিদে আসেন সেখানে এসারে নামাজ আদায় করে দুজন একটা বই ঠুকে বসেন তিনি বেশ কিছুক্ষণ পর আশিকের বাবাকে বলেন যে আশিক এখন সেই কবিরাজের তৈরি মোহতে আটকে আছে তবে এই কবিরাজ কিছু করে নাই যা করছে এই কবিরাজের বড় ভাই করেছে তো আশিকের মা যখন আশিককে ফিরে পাবার জন্য তাবিজ কবজ করতে রাজি হয় তখন সেই কবিরাজ কথার প্যাঁচে ফেলে আশিককে তার কাছে রাখতে বলে অর্থাৎ আশিককে শয়তানের কাছে দান করতে বলে তো এটা আশিকের মা না বুঝেই রাজি হয়ে যায় এখন তারা আশিকে কবজা করে ফেলেছে তো হায়দার হুজুর সেই রাতেই কবিরাজের বাসায় যায় সাথে তার বাবা আরও কয়েকজন মানুষজন নিয়ে যায় তারা কবিরাজের বাসায় গিয়ে আশিকের কথা জানতে চায় এবং কবিরাজ সরাসরি অস্বীকার করে চেঁচামেচি শুনে কবিরাজের বড় ভাই আসে সে মানুষ হিসেবেও খারাপ কবিরাজ হিসেবে তো আরও খারাপ সে যখন বাইরে আসে হুজুর ব্যতীত অন্য যে যারা ছিল তারা আশিকের বাবাও তাদের যে একটা জেদ কাজ করছিল ওই সেই কবিরাজকে দেখে হঠাৎ করেই সেই জেদটা থেমে যায় শুধু হায়দার হুজুর একাই তর্ক করে যাচ্ছিল সেই কবিরাজের সাথে কবিরাজ বলে তার ভোগ সে নিয়েছে এখন আর কিছু করার নেই এটা বলে কবিরাজ বলেন যে কারো যদি কিছু করার থাকে তাহলে পারলে করুক হুজুর বলেন আল্লাহ অহংকারের উচিত ফল দিবেন আল্লাহ শয়তানকে ধ্বংস করবেন তো হুজুর চলে আসেন হায়দার হুজুর অজু করে মসজিদে তার রুমে ঢুকেন তখন আশিকের বাবা মা সবাই অন্য পাশের রুমে বসে আছে তাদেরকে তাহা যদি নামাজ পড়ে দোয়া করতে বলেন এভাবে ফজরের আজান পর্যন্ত হুজুর একাই একটা ঘরে থাকেন আজান হয় সবাইকে নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়েন সালাম ফিরিয়েই আশিকের বাবাকে হুজুর বলেন আপনার ছেলে বাসায় চলে আসছে তাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করাবেন কিছু সুরা বলে দেন পরে বলেন যে আজ ওকে অল্প করে দুধ আর ভাত খাওয়াবেন তারা বাসায় গিয়ে সত্যি দেখে উঠানে আশিক পরে আছে তার গায়ে ভীষণ জ্বর তাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করানো হয় হায়দার হুজুরের দেয়া পরা পানি খাওয়ানো হয় কিছু নিয়ম পালনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আশিক সুস্থ হতে থাকে তো এই ছিল ঘটনা নিজ সন্তানকে নিজের খেয়াল রাখা উচিত সে যত কিছুই করুক তাকে কবিরাজের স্মরণাপন্ন কখনোই করা উচিত না ঘটনার জন্য কাসার ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতমণ্ডলী আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে ভৌতিকতার আরও একটি চ্যানেল রয়েছে যার নাম ঘোস্টেরিয়েন্স তো ঘোস্টেরিয়েন্সের যাত্রা শুরু হয়েছে ইংরেজি ভাষাভাষী শ্রোতাদের জন্য যারা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও ঘটনা শুনতে ভালোবাসেন তো ভৌতিকতার প্রচার করা ঘটনাগুলো ইংরেজি ভাষায় গোস্টেরিয়েন্সের নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে তো ঘটনার পাশাপাশি গোস্টেরিয়েন্সের চ্যানেলে আপনাদের আপনার দেশ এবং দেশের বাহিরের রহস্যময় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন উপভোগ করতে পারবেন তাই গোস্টেরিয়েন্সের ইউটিউবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক এবং শেয়ার দিয়ে পাশেই থাকুন নিয়মিত আপডেট পেতে যুক্ত থাকুন গোস্টেরিয়েন্সের ফেসবুকের পেজে এবং গ্রুপে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ
আসসালামু আলাইকুম আমার পরিচয় দিচ্ছি না আমি আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দা এর থেকে বড় পরিচয় কি হতে পারে আসলে আমরা মানুষকে আইডেন্টিফাই করি জব স্টেটাস অথবা ফ্যামিলি স্টেটাস দিয়ে আমি চেষ্টা করি এসব অ্যাভয়েড করতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার কাছে বড় পাওয়া আমি সিলেটের মানুষ উত্তর পশ্চিম সাইডে আল্লাহ আমাকে বড় করেছে আমি জানি অনেকেই ভৌতিকতা শোনেন ওই সাইডের পরিচিতরা আমাদের ফ্যামিলিতে ভালো স্ট্যাটাসের ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রী প্রফেসর আলহামদুলিল্লাহ সবই আছে তাই একটু পর্দা করে স্টোরি বলছি যাতে কারো গীবত না হয় বা কারো ইজ্জতের অসম্মাননা হয় প্রথম ঘটনা তিনি শেয়ার করেছেন এভাবে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর হুকুমে আমি ছোটবেলা থেকে অনেক অ্যাথলেটিক ছিলাম এবং এখনও আছি ইনশাল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে লন্ডনে মাস্টার্সের জন্য যাওয়া হয় ইউকেতে এখন ইউএসএতে আছি আলহামদুলিল্লাহ তো মাস্টার্স শেষ করে আল্লাহর মেহরবানিতে আমার নামাজ কায়েম করা স্টার্ট হয় আমার বিয়েও রেডি হয়ে যায় ওই সময়ে সিলেটের বুজুর্গ শায়ক মাদ্রাসার সাথে বেশ অ্যাক্টিভ থাকা ছিল আমার তো প্রতিদিন ঘুমানোর আগে আমল করতাম ওই দিন রাতে ঘুমানোর পর দেখি বাথরুমের সাইডে কিছু একটা বসে আছে বা বাত পুছতে পারছিলাম না ওভাল শেপের ফ্লেম পুরোটা জুড়ে পুরোটা জুড়ে হচ্ছে রাউন্ডেড শেপের আগুন আর কি আর প্রতিদিন ফজরের আগে আমাদের টিনের চালে বড় বড় কদমে হাঁটার সাউন্ড আমি সব সময় পেতাম আমি যেখানে ঘুমাতাম আমি ওসবে পাত্তা দিতাম না এবং আমি আমল কন্টিনিউ করে যাই সেদিন কিছুদিন পর আমল যত ডিপ হচ্ছে দেখি আমার আমার ধীরে ধীরে গুজ বাম স্টার্ট হচ্ছে চোখ ছোট ক্লোজ চোখ বন্ধ করলে দেখি আমার ডান সাইডে জায়নামাজের ঠিক ডান পাশে কেউ বসে আছে মাশাল্লাহ বড় পাগড়ি সুদ সিম্পল পায়জামা পাঞ্জাবি মাথা নিচু যার হাতে তাসবি সাথে সাথে চোখ খুলে তাকালাম দেখি কেউ নাই ইনস্ট্যান্ট চোখ বন্ধ করলেই ওনাকে দেখতে পাই দুই দিন তিন দিন পর আমি বললাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনি যেই হন আমাকে ভয় দেখাবেন না ওই দিনের পর ওনাকে আমি আর দেখি নাই দ্বিতীয় ঘটনা আমাদের মসজিদ ছিল সেমি বেসমেন্ট নামাজ উপরে হতো তাবলিক জামাত মজলিস এতে কাফ কেউই আসলে ওইখানে জায়গা দেওয়া হতো তো ইমাম সাহেব রাতে একবার বাথরুমে যাবার জন্য বেসমেন্টে যাচ্ছিল কারণ বাথরুম তো ওইখানেই ছিল যাওয়ার সময় দেখেন জামাত চলছে সাদা জুব্বা বেসমেন্ট ফুল অনেক সুন্দর কিরাত চলছে ইমাম সাহেব বলেছিলেন জানালা দিয়ে সবার শোল্ডার দেখা যাচ্ছিল আর কিচ্ছু না খালি ঘার দেখতে পাচ্ছিল মাথা দেখতে পাচ্ছিল না তো বাথরুম থেকে বের হয়ে রুমে আসার পর মনে হলো কি রে এত রাতে জামাত কে পড়ছে সাথে সাথে সে বেসমেন্টে ব্যাক করে দেখেন বেসমেন্ট পুরো এমটি পুরো খালি আমার কাছে কিছু ঘটনা আছে ব্ল্যাক ম্যাজিকে নেওয়া স্পেশালি ডাক্তার ডাইরেক্টলি ইনভলভ যেহেতু অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু পার্ট আছে এবং অনেক সেন্সিটিভ আলিফ ভাই সাপোর্ট দিলে আমি হয়তো বলবো কিছু পরামর্শ তিনি লিসনারদের জন্য দিয়েছেন লাস্ট লাইভ এপিসোডে আপনাদের জাহিদ ভাইকে রাইট লেফট প্রশ্ন করছেন জেনে রাখবেন আল্লাহ আমাদের সেই প্লেসেই সেট করেন যেখানে আমরা পারফেক্ট প্লিজ সবাই ইসলামকে নিয়ে স্টাডি করেন জানেন জিন দেখতে কেমন হয় বস করা যায় কি না পয়দার পর্দার ওপারে কে কি করলো এসবের চেয়ে এসবের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক হলো নামাজ কায়েম করা সহিভাবে কোরআন পড়ান নিজের আমলকে বাড়ানো আল্লাহর সাথে রিলেশন করেন যারা সারা সারা জীবন হাসানা পেতে থাকবেন আমরা অনেক সময় লোহার টুকরা কাঠের টুকরা হোমিও ওষুধ আগুন সাথে রাখি আসবে নাকি জিনরা দূরে থাকে আস্তাক ফেরুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর ট্রাস্ট করলে বা ভরসা করলেই আপনি শির করে বসছেন নাওজেবিল্লাহ তাই বললাম স্টাডি করে আমি দোয়া করি মুসলিম উম্মার জন্য আপনারা ভালো থাকবেন বিনয় থাকবেন সমালোচনা না করে ভালো একটা অ্যাকসেপ্ট করে ভালো একটা অ্যাকসেপ্ট করবেন বাবা মার খেদমত করবেন দান করবেন দিল থেকে দেখানোর জন্য না আপনাদের সবার জন্য প্রশ্ন ওপারে কে আছে বা কি আছে জানাটা ভালো না আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো স্বপ্ন দেখা ভালো 
আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অনেক এক্সেপশনাল একটা ঘটনা আমি পেয়েছি আমি আমার আমি অত্যন্ত খুশি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তার নামটা আমি জানি আসলে আমি সেটা বলছি না এবং আমার খুব ভালো লাগলো ভাই আপনার ঘটনা শুনে এবং উনি আমাকে চেষ্টা করেছেন বাংলা ইংলিশ বাংলা লিখেছেন এবং মাঝখানে মাঝখানে ইংলিশ চলে এসছে এটা খুব বড় একটা খুব বড় একটা মেজর মিস্টেক না কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে ওনার কথা আমার কাছে ভালো লেগেছে ওনার 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 মনের কন্ডিশন আমার কাছে ভালো লেগেছে ওনার ছোট দুটো ঘটনার মধ্যে বড় বড় কিছু শিক্ষা মাঝে মাঝে কিছু বড় বড় ছোট ছোট জিনিসও আপনাকে বড় কিছুর সাথ দিতে পারে যেমনটা আপনি যতই পিঁপড়াকে ছোট মনে করেন না কেন পাখি কিন্তু পিঁপড়াকে খায় আবার পাখিটা মারা গেলে পিঁপড়াই পাখিকে খায় সুতরাং আপনি যাই করেন না কেন মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘটনা ছোট ছোট কথাও আপনাকে অনেক বড় কিছু শিক্ষা দিতে পারে যাই হোক আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এবং পরবর্তী ঘটনা আমাদেরকে শেয়ার করবেন আমাদের একটি ভাই যিনি আমাদের কাছে ঘটনা পাঠিয়েছেন তার কাছে চলে যাব সরাসরি এবং দেরি না করে তার ঘটনা শুনে আসব এরপরে আরও ঘটনা আছে আপনারা সবাই সাথে থাকবেন শেষ পর্যন্ত থাকবেন এই প্রত্যাশা আসসালামাইকুম আমার নাম শাকিল আমার বাসা লক্ষ্মীপুর ও আমার ঘটনাটা ঘটে আমাদের সাথে দুই হাজার সতেরোতে সতেরোর লাস্ট মাঝে মাঝে বর্ষা ওইরকম একটা সময় তো আমরা দুই হাজার ষোলোতে বাসা চেঞ্জ করি আমরা যে বাসাটায় উঠি ওই বাসাটা পুরোপুরি নতুন করা আমরাই প্রথম বাসাটায় উঠি আমাদের বাসাটা ছিল তিনতলায় তো এই ফ্লাইটে আমাদের আগে আর কেউ উঠে নাই তো আমাদের বাসার বর্ণটা হচ্ছে আমার আমাদের বাসার হচ্ছে মোড়ে একটা তিন রাস্তার মোড় ওই মোড়ের মধ্যেই আমাদের বাসাটা তো বাসার আগে আছে একটা কবরস্থান একবারে আমার রুমের সাথেই কবরস্থান কবরস্থানের পরে হচ্ছে রোড তার রোডের আগে কবরস্থান তারপরে আমার বাসাটা তো রোডের অপর পাশে আরেকটা অনেকগুলো বিল্ডিং হচ্ছে হাউজিং স্টাইলে তো এখনও কমপ্লিট হয় নাই ওই রকম অবস্থা তো ওই বাসায় উঠার প্রায় এক বছর পরে আমার একটা ছোট বোন হয় তো আমার বোনকে হসপিটাল থেকে বাসায় আনার প্রায় এক মাস পরে আমার রুমে যে কর্নারে বলছিলাম যে রুমে আমার রুমের সাথে কবরস্থান ওই রুমে আমার আম্মু আমার বোনকে নিয়ে আমার রুমে ছিল আমিও পাশে শুয়ে শুয়ে ফোন টিপতেছি তখন সন্ধ্যা টাইম মাগরিবের আজান হবে তার একটু আগে আমার আম্মু আমার রুমে আসে ছোট বোনকে নিয়ে তো ওইখানে থাকে আমি ফোন টিপতেছিলাম নিচে রোডের মধ্যে বাচ্চারা খেলাধুলো করে তখন ছিল বর্ষাকাল হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে তো সন্ধ্যার মাগরিবের আজান হওয়ার পরেই বাচ্চারা চলে গেছে কিন্তু তিনতলার বাসা হওয়ার চারপাশে একটু খালি যার কারণে একটু অন্ধকার হইতে একটু লেট হইতেছিল তখন মানে মাগরিবের নামাজ প্রায় শেষ তো ওই সময়টার মধ্যে হঠাৎ করে আমার আম্মু রুমে জানালা দিয়ে বাইরে থাকে আছে তো হঠাৎ করে আমাকে বলে এই শাকিল দেখ বিড়াল একটা কীভাবে তাকে আছে তো ওই বিড়ালটা ছিল রোডের অপর সাইডে একটা বাসা হচ্ছে জাস্ট ছাড় ডালাই পর্যন্ত দেওয়া কিন্তু ওয়াল উঠানো হয়নি তো আমাদের বাসা ঠিক বরাবর রাস্তার অপর সাইডে ওইখানের মধ্যে বিড়ালটা বসে আছে কালো অনেক বড় তো আমি আমাকে দেখেতেছিল আমি উঠে দেখেছি বিড়ালটা অনেক ভয়ঙ্করভাবে আমাদের দিকে তাকে আছে আশেপাশে কেউ নাই তো আম্মু মানে একটু ভয় পেয়েছে আমি আর ওইরকম ভয়টাই পাই নাই তো আম্মু ছোট বোনকে নিয়ে ওনার রুমে চলে গেছে আম্মুর রুমে চলে গেছে নিয়ে যাওয়ার ঠিক দুই দুই মিনিট দুই মিনিটও হবে না তার মধ্যে আমাকে ডাকতেছে তো আমি ফোন টিপতেছি তো আমি ওনার ডাকটা শুনতেছিলাম না ঠিক মতো তখন আমাকে ফোনেই কল দেয় তো আমি ফোন দেখে আমি উঠে গেছি উঠে গিয়ে বলি কী হয়েছে বলি দিঘে আয় তো আমি রুমে ঢুকবো তা আমার রুমের সাথেই হচ্ছে বারান্দা 
बारंदा दर्जा टा खोला आमी अमु रूमे पाद पादिए दुई को दम रूमे ढूँकर पोरे आमी अमु चोक पोरे बारंदा दर्जा दिगे तमी दर्जर मुदे देखी ऊँ बिरल टा शे बड़ो कालो बिरल टा माने ताके ऐसे अमु दिगे ताके ऐसे एक दिश्तीते बोशे बिरल टा साइज ओनेक बड़ो नॉर्मल बिरल थे के प्राय दीगुन तो आमी भय एक लापे खाटे उठे जाई आमु पशे बोशे जाई बोलिया मुझे बिरल लिखना शुरू की बाबे तब हम बोले हैं शेटा ही तो तो चिलो वो ही बिरल टा ही तो वो ही बिरल टा मतलब एक टुकड़े देख लाम वो ही शानदार बात शटर छादे तीन तलाए तो बोलते सी हैं तो खेना शुरू की बाबे तो परे हम लोग भाई शबाई खाटर मुद्दे बोले सी फिर हम बोले जे अच्छा जा बिरल टा के अस्तस्ते तारे दे बाइरी कर तो हम ही तो भाई नाम ते सी ना तो फिर हम छोटे कुन के कुले निसे कुले ने हम लोग तीन जन एक साथ ही गये मेन दर्जा टा खुली खुले आवर रूमेशी और रूमेशी बिरल टा तो कौनो बोले चिलो तो हम एक टा फूले झाड़ू � अस्तस्ते तारे थे सिलम तो तारे थे तारे थे मनी बिल्ड टा हार्टी सना बिल्ड टा का अस्तस्ते भारी दिच्छी बिल्ड टा एक टू एक टू जाए एक टू दुई को चार को दम जाए अब आर पिस होने तक आये मदद दिखे तो अस्तस्ते बिल्ड टा हेटे हेटे दौड़ जाती है बेर हुई से बेर और पर हम लोग दौड़ जाता अमी अमारा मुशाते शेषे अर अमार अमादर भाषा टर मुद्दे आगे थे कि एक टू एक टू समस्या चिलो जेतो अमार भाषा भाषे चिले एक टक अपरोस्था ना रोई दिक्कत तो मानुष टन उस नहीं तो अमरा चिंते पड़े कि सिलम जे ये बिरल टा तीन तला ओप रास मास्कहने को अपरोस्थान तार पर उच्चा रास्ता रास्ता रोई पर थे के एक हने क्या मना चलो ये बिरल टा तो अब बिरल जो साइज़ ये बिरल कोनो पर भी गिरिल ले रुकते पर बना तो इटे भावे हम लोग भय मोटा मोटी रात्रे वो क्या नहीं था कि वो एक साथे हम लोग सवाई एक खाटे घूमे और अलग दामी घूमे इतने पर ना भय तो ये भावे प्राय वो दिन जावर परे पर दिन अमी बाहर होई फ्रेंड्स के साथ दाद डर डर दी आमाएं अमी यार वो इटे भूले जाई वो इटे रामर मने था क्या ना तो परे चार पांच दिन परे मन छोटे बंटे इर मुद्दे मानी उन्हें कन्ना कटी करते हो और कन्ना कोनो बाबे था मनो जाय तो ना चार पांच दिन परे वो मानी मोटा मोटी चुप हो जाए मानी वो शुद्ध ताके थाके कोनो कथा बोला ना आर वो ऐसा पूरी माने शादा होएगी सिलो वो जोर मो को तो बाबे एक तो शादा चिलो मानी अम्मूर मोता मदर मोता शादा � तो हम डॉक्टर डॉक्टर देखा ही वो दिन पर दिन तो डॉक्टर देखा ही डॉक्टर बोले जी की समस्या बच्चा पर ये हम डॉक्टर बोले जो वो ऐतो शादा क्या नो मनी उन्हें शादा हुए किसे वो इरुकुम तो डॉक्टर देखे हाँ से डॉक्टर बोले असली शादा हो जाना मानुष तो को तो किन्हें व्यवहार करे वो अल्लाह के दिसे वो जोर मुथे के तो शादा वो शादा हुई से अपना टेंशन कर लेना आर कोनो उसूट उसूट की चीज है नहीं तो ये बाबे आरो शाता दिन चल जाए तो हमारे बाशार एक कम बोले तू क्यों रुकूं जाने लगे बच्चा तो ये रुकूं होए ना वो क्यों रुकूं बाबे ताका आर और फिर इसका क्यों रुकूं जाने तो तो खाना मुझे बोले हैं अशुले तो हम लोग तो डॉक्टर देख सिला वो डॉक्टर बोले जो उस जोर में कुछ ये रुकूं शादा तो वो बोले ना ये रुकूं तो शादा होए ना अपना रिक्� तो ये लोग कुछ और भी नॉर्मल, किंतु यानी फुफुर को था या मुंह एक भय पे, भय पे ही किसी लो, तो हमारे एक है ना एक टा डॉक्टर आशे ढाका थे के शाप्ताए एक दिन आशे, तो पौरे दिन ही वो डॉक्टर ताज भी ये लोग कुछ मिट्टे डेट, तो अमी तातारी बाजरी की है, वो एक है ना एक टा सीरियल दिए दी डॉक्टर ना कि रोक तो बोले जाए हो और ना कि शोले रोक तो उन्हें को में किसे आरोकी की समस्या है किसे बोले जो वो तो एक हम रिक्स रिक्स सबस्थ है ऐसे अमी अमार ज्यादातर चश्मे को तो इसे ओके इमरजेंसी थेरेपी दी था वे कि एक टा थेरेपी ऐसे अमी अमी भूले किसी थेरेपी टन नाम एक टा ग्लासर मुद्दे एक टा आलो थाके 
নীল কালারের ওইটার মধ্যে তো ওকে বাহাত্তর ঘন্টার ওই থেরাপিটা দেওয়া হলো আর কি হসপিটাল থেকে তো ওই ডাক্তারটা হসপিটালের একটা ডাক্তারকে বুঝে দিয়ে যায় উনি তো চলে গেছে আবার ঢাকায় আর ফোনে কন্ট্যাক্ট হইতো ডাক্তারের সাথে হসপিটালের সাথে ও আমার ছোট বোনের খোঁজখবর নিত তো ওকে প্রায় বাহাত্তর ঘন্টা ওই থেরাপিটা দিতে হয় শুধু ওর খাওয়ার সময় দশ মিনিটের জন্য বাইর করা হতো আবার থেরাপির মধ্যে এভাবে প্রায় তিন দিন বাহাত্তর ঘন্টা যাওয়ার পরে ও মোটামুটি আগের মতো সাদা নাই মোটামুটি একটু ঠিক হয় তো ওকে আমরা বাসায় আনি আনার পরে আমার ফুফু আসে আসি বলে যে ভাবি একটা হুজুরের কাছে যান এভাবে কিছু হবে না তো এর মধ্যে আবার ডাক্তার বলছিল কি দেখেন ও যদি আবার এরকম সাদা হয়ে যায় ওকে আবার থেরাপি দিতে হবে তবে ওর জীবন একটু রিক্সে আছে তো বাচ্চা মানুষ এরকম ওষুধ দেওয়া যাচ্ছে না যদি এরপরে যদি একটু অন্যরকম হয় তাহলে আপনারা ঢাকায় কোনো ভালো ডাক্তার দেখেন কোনো হসপিটালে নিয়েন আমার পক্ষে আর কিছু করা মনে হয় সম্ভব না তো আমরা পুরো মানে সবাই কান্নাকাটি সবাই অনেক ভয় পেয়ে গেছিল তো আমার ফুফু বলে যে একটা হুজুর দেখান ভালো তো আমাদের এলাকায় একটা বাড়ি আছে যারা ফিরাউলিয়া ওই রকম ওনাদের নাতিরা ছেলেরা এখনও অনেক ভালো হুজুর অনেক পড়ালে ওনারা তো আমরা ওই বাড়িতে যাই ছোট বোনটাকে নিয়ে যাওয়ার পরে হুজুরকে দেখে হুজুর ওকে দেখেই বলে ওর উপর তো খুব খারাপভাবে নজর আছে তো কি হয়েছিল কোনো মানে অস্বাভাবিক কিছু কি হয়েছিল বা এমন কিছু তো আমাদের ওই রকম ওই বিড়ালটার কথা আমাদের একটুও মনে নেই তো অনেকক্ষণ পরে আমরা বলি না এরকম কিছু হয় নাই পরে হঠাৎ করে আমরা বলছি হ্যাঁ একদিন সন্ধ্যায় এরকম বিড়ালের ওই ঘটনাটা বলল বলার পরে হুজুর বলল যে হ্যাঁ যেইভাবেই হোক বিড়াল দিয়ে হোক আর যেমনি হোক ওর উপর অনেক খারাপভাবে আসর আছে তো হুজুর বলে যে আমি আপনাদের বাসায় যাইতে চাই তো আমি বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি এখনই আসেন তো হুজুর বলে যে আমি কালকে যাই তো আমি বলছি না আসলে ও এক রাতে কি হয় আমরা তো জানি না আপনি একটু আসেন আমার মেয়েটার অবস্থা নাকি অতটা ভালো না তো হুজুরকে আমাদের সাথে করে আমাদের বাসায় নিয়ে আসি আসার পরে হুজুর দশ পনেরো মিনিট বাসায় হাঁটাহাঁটি করলো হাঁটাহাঁটি করে হুজুর বলল যে আমি কালকে আসতে হবে আমি এখন এইভাবে দেখে কিছু বলতে পারবো না তো এটা বলে হুজুর চলে গেছে যাওয়ার পরে আবার কালকে আসে কালকে আসার পরে হুজুর বাসায় ঢুকেই কোনো কথা টথা বলে নাই বাসায় ঢুকেই পানি ছিটাচ্ছিল অনেক পানি ছিটাচ্ছিল তো হুজুর তাবিজ নিয়ে আসে আমাদের বাসায় এই লাস্ট কর্নারে দুই পাশে দুইটা তাবিজ লাগায় আর আমুর রুমে দুই পাশে দুইটা তাবিজ লাগায় আমার রুম যে কবরস্থানের কোনোটা ওইখানে আর হুজুর তাবিজ লাগায় নাই তা আমি জিজ্ঞেস করে ঘর বন্ধ করলে তো চার কোনায় তাবিজ লাগাইতে হয় আপনি ওই রুমটা বাদ দিয়ে দিলেন কেন তো হুজুর হুজুর বলতেছে যে আসলে ওই রুমে তাবিজ লাগানোর মতো ক্ষমতা আমার নাই আর আপনারা তো নতুন আসছেন বাসায় বলতেছে আপনারা তো নতুন আসছেন এই বাসায় আপনারা জানেন না আমরা ছোটোবেলা থেকেই তো এই এলাকায় আসি আসি আমরা জানি আসলে এই বাড়িটা করার সময় ওনার সামনের বাড়ির মুখে জায়গা ছিল না যার কারণে ওইখানে কবরস্থান ছিল তো পুরাটাই ছিল লম্বা করে কবরস্থান এই বাড়ির মালিক প্রভাব খাটাই এখানের মানে কবরস্থানের একটু জায়গা কিনে নেয় প্রায় বারো ফিটের মতো জায়গা লম্বা ওই বারো ফিট জায়গা কিনে ওই বারো ফিট সহ বাসা উঠায় আর কি যার কারণে ওই জায়গাটা সম্পূর্ণ আমার রুমে তো বলে যে এইখানে তাবিজ লাগানোর কোনো দরকার নেই এটা কবরস্থান এখানে খারাপ কিছু থাকবে না এখানে কবরস্থান এই জায়গাটা সেফ তবে কবরস্থান যে ভালো তাই বলে যে আপনারা কবরস্থানের উপর বসবাস করবেন এইটা তো ঠিক না এখানে আপনারা যেহেতু ভাষা থাকেন সব সময় তো আর ফাঁক পবিত্র হয়ে থাকেন না যার কারণে ছোটোখাটো একটু সমস্যা হইতে পারে এটা কোনো সমস্যা না অ্যাডজাস্ট করে নিলেই হলো তবে আপনারা বাসাটা ছেড়ে দিলে ভালো হয় কারণ কবরস্থান থেকে একটু দূরত্বে বসবাস করা ভালো মানে বাসস্থান করা ভালো কবরস্থান উপরে তো বাসস্থান করা ভালো না তো আমি বুঝলো ব্যাপারটা আর বলছে যে ওকে বাসা থেকে যাতে বাইরে না হয় একটু টাইম লাগবে ঠিক হইতে তারপরে প্রায় দুই তিন মাস চার দুই তিন মাসের বেশি আর আমুকে ওই রুম থেকে বাইর করে নেই আমাদের রুমে আবার রোড তো দাস তো এখানে ওকে রাখা হইত এইভাবেই ও মোটামুটি নর্মাল হয় পরে আমাকে হুজুরে আরও অনেক দিন পরে আমার মানে রুমে হালকা পাতলা সমস্যা হইত তো ও যখন সুস্থ হয় দুই তিন মাস পরে ও পুরা নর্মাল হয়ে যায় সেম আগের মতো তখন আমু মানে হুজুরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য বা শুক্তি আদায় করার জন্য হুজুরদের ওইখানে এতিমখানা আছে হুজুরদের ওইতিমখানায় আমরা কিছু দান করি 
খুশি হয়ে আমাদের উপকার হয়েছে জন্য তো ওইখানে যাওয়ার পরে হুজুরা আমাকে পার্সোনালি ডাকলো মানে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বলছে যে আসলে দেখো তোমরা তো ইয়াং জেনারেশন কীভাবে থাকো কীভাবে শো ঘুমাও সেটা তো আমি জানি না তবে অপবিত্র অবস্থায় তোমার রুমে এরকমভাবে শুয়ো না থাকিও না নিষেধক অবস্থান উপরে ইয়াং বয়সের হয়তো বা উল্টাপাল্টা যদি কিছু হয় উল্টাপাল্টা কিছু করো তাহলে হয়তো বা তোমার সমস্যা হইলেও হইতে পারে তবে তুমি একটু সেফ থাকিও তারপরে আমরা মোটামুটি ওই বাসাটা ছেড়েই দিই ওইখানে আর থাকি না এ হচ্ছে আমার ঘটনা আর আমি চাই যে আমার ঘটনা আলিফ ভাই শোনাক কারণ আমার বয়সটা তো ভালো না আলিফ ভাই আর আমি গোছায় বলতে পারি না আলিফ ভাই আমার ঘটনাটা শুনে সুন্দর মতন উপস্থাপনা করুক যদি আমার আমার ঘটনাটা আপনাদের পছন্দ হয় বা প্রকাশ করার মতো এরকম হয় আর আমার বোনের এখন তিন সাড়ে তিন বছর মতো বয়স ও আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ শাওন ভাইয়ের ঘটনা শুরু করবার আগে আমি একটা ছোট্ট ঘটনা আপনাদের সামনে পড়ে শোনাতে চাই আসলে যিনি আমাদের ঘটনা পাঠিয়েছেন তার নাম হচ্ছে মহিবুল্লাহ মহিব এবং তিনি তার বিস্তারিত দেন নাই তারপরও আমি ঘটনাটা আপনাদের কাছে পড়ে শোনাব এবং উনি লেখে উনি বলেছেন যে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং টাঙ্গাইল থেকে তিনি ঘটনা শেয়ার করছেন তিনি যে ঘটনাটা বলতে বলছেন সেটা রিসেন্টলি ঘটে যায় একটি ঘটনা এবং এটা টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানাধীন কোনো একটা গ্রামের ঘটনা তো যার সাথে ঘটনাটি ঘটেছে তিনি হচ্ছেন সম্পর্কে তার দুলা ভাই উনি পেশা একজন ব্যবসায়ী তো প্রথমে তার আম্মুর কাছ থেকে তিনি ঘটনাটি শুনেছিলেন পরে তিনি দুলা ভাইকে ফোন দিয়ে ওনার মুখ থেকে ঘটনাটি শুনেছেন ঘটনাটি যিনি এভাবে বলেছেন তিনি বলেছেন যে সেদিন রাস্তায় নাকি তার দুলা ভাই প্রায় আটটা থেকে দশ বছর যাবৎ চলাফেরা করে সবসময় যে রাস্তা দিয়ে বাসায় যাতায়াত করে রাত বারোটায় এবং একটাও কখনো বাসায় ফিরে কখনো তার সাথে এরকম হয়নি তবে মানুষের মুখে নাকি অনেকেই শুনে অনেক কিছুই শুনেছে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি তো তার দুলা ভাই প্রতিদিনের মতো আত সেদিনও নাকি দোকান বন্ধ করে রাত সাড়ে নটায় তো সেই এলাকাটা গ্রামাঞ্চল থাকবার কারণে শীতটা একটু বেশি ছিল সেবার তো অনেক আগেই দোকান বন্ধ করে ফেলে তো যথারীতি দোকান বন্ধ করে চা স্টলে বা অন্য কিছু দোকান খোলা আছে সেগুলো দেখে এবং তিনি তার বাইকে বাসায় রওনা দিয়ে দেয় ওই যে উনি যে ডিসক্রিপ ডিসক্রিপশন দিয়েছে সেখানে বলেছেন যে বাজারটা পার হয়ে নাকি একটা নদী আছে নদীর উপরে স্টিলের একটা ব্রিজ আছে তো ব্রিজ পার হয়ে কিছুদিন এগিয়ে বামে মোর ঘুরতেই একটা সামনেই ডান রাস্তার ডান পাশে একটা কালী মন্দির আছে ওইটা পাশে পাশে কিছু হিন্দু বাড়িও আছে তো তিনি নাকি ব্রিজ পার হয়ে বামে যখন মোর নেয় তখন কুয়াশা আর বাইকের আলো দুটো মিলে আপছাপছা আধারে মন্দিরের মানে একটু দূরে মন্দিরের সামনে কাউকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তো কিছু দূর এগিয়ে তিনি দেখেন মহিলা হয়তো বা লাল রঙের শাড়ি পরা ছিল আর একটা বাচ্চা কলেছিল আর মন্দিরের এই পাশ থেকে নাকি রাস্তার ও পাশে পার হতে চেয়ে হেডলাইটের আলো দেখে পিছিয়ে যায় তারা তিনি চিন্তা করছিল ভালো কথা চিন্তা করছিল আশেপাশের বাড়ির কেউ হবে মন্দিরে এসেছিল তো মহিলার সাথে হয়তো আরও কেউ আছে মন্দিরের এখানে তিনি এইভাবে বাইকটা টান দিয়ে চলে যায় কিন্তু ঘটনা ঘটে যায় যখন মহিলার কোলে যে বাচ্চাটা ছিল সেই বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে তার বাইকের একেবারে সামনের চাকার নিচে ফেলে তিনি খুব হতভম্ব হয়ে যায় রে কী হলো তার সাথে এবং তিনি না চাইতেই কিছু করার ছিল না বাচ্চাটা যেহেতু চাকার সামনে এসে যায় বাচ্চাটার মাথার উপর দিয়ে সামনে চাকা উঠিয়ে দেয় আর সাথে সাথে তিনি কোনোভাবে সেভ করতে যে পড়ে যায় তার পা ছিলে যায় হাত ছিলে যায় সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বাচ্চাটার খোঁজ নিতে তিনি পেছনে যায় এবং জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে ইন্না নিল্লা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি কি করলাম এটা আমি কি করলাম বলেই তিনি তাকিয়ে দেখে যে পেছনে কেউ নাই বাচ্চাও নাই ওই মহিলাও নাই সাথে সাথে নিজ সেন্সলেস হয়ে যায় এবং উঠে দেখে চারপাশে মানুষ এবং তার মাথায় পানি ঢালছে মূলত বাজারে যে মানুষ তারা ফেরার সময় তাকে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় দেখে এবং বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে তো তারা চিন্তা করে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাকে মাথায় পানি ঢালছিল তো বাসা তাকে তারা ঠিকঠাক করে পাশে আশেপাশে বাড়ির মানুষ মিলে সবাই তাকে তুলে নিয়ে জ্ঞান ফেরার পর সবাইকে তিনি ঘটনাটা বলে এবং যে সবাই বলে যেগুলো কোথা থেকে আসবে তো আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই কোনো 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 চান্সই নেই এখানে আমরা তো মানুষ হাঁটা চলাফেরা করছি আমরা তো ওগুলো দেখি নাই কেউ কেউ বলেছে কে তারা কিছুই দেখে নেই আবার কেউ কেউ বলেছে তারা মাঝে মাঝেই নাকি অনেক কিছু দেখে পরে তাকে বাসায় ফেরত নিয়ে আসা হয় এবং কিছু হুজুরের দোয়া এবং আমল করতে দেওয়া হয় এরপরে সুস্থ হয়ে যান তিনি 
তো এটা ছিল তার ছোট একটি ঘটনা এবং ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনার ঘটনার জন্য আমরা এখন দেরি না করে আমাদের প্রিয় শাওন ভাইয়ের কাছে চলে যাব তার ঘটনা শোনার জন্য আপনারা যারা আছেন আমাদের সাথে সবাইকে বলবো আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কটি বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন চলে যাব সরাসরি শাওন ভাইয়ের ঘটনায় আমাদের জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা মানে ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত আছেন আমরা দেরি করছি না সরাসরি শাওন ভাইয়ের ঘটনায় চলে যাব এক্ষুনি আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সৌদি আরব থেকে পাঠানো আসিফ মোল্লা ভাইয়ের ঘটনা আসিফ মোল্লা ভাই এর আগেও ভৌতিকতার লিসেনারদের জন্য বেশ কিছু ঘটনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় আসিফ মোল্লা ভাই আজকেও একটা ঘটনা আমাদের ভৌতিকতার লিসেনারদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন এই ঘটনাটি তিনি সংগ্রহ করেছেন তার এক নেপালি কলিকের কাছ থেকে আমরা ধরে নেই তার সেই নেপালি কলিকের নাম সন্দীপ ঘটনাটি সন্দীপ প্রত্যক্ষ করে সে যখন নেপালে ছিল সন্দীপ নেপালে একটা বিখ্যাত হোটেলে রুম বয় হিসেবে কাজ করত এবং এই ঘটনাটি ঘটে এই হোটেলে এই ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছে একজন বাংলাদেশি নারী আমরা সরাসরি সেই ঘটনায় চলে যাচ্ছি তখন সন্দীপ নেপালের সেই হোটেলে রুম বয় হিসেবে কাজ করে একদিন দুপুরবেলা তাদের হোটেলে একজন মহিলা আসেন তিনি বাংলাদেশি তার নাম সুবর্ণা তার নামে আগে থেকেই এই হোটেলে একটা রুম বুক ছিল সুবর্ণা একাই এসেছে আগামীকাল তার হাজব্যান্ড এসে পৌঁছাবে তারা কিছুদিন নেপালে ছুটি কাটাতে এসেছে তো সুবর্ণা হোটেলে ঢোকার পর তার নামে যে রুম বুক ছিল সেই রুমের চাবি নিয়ে সে রুমে চলে যায় কিছুক্ষণ পর সুবর্ণা সে রুম থেকে বের হয়ে পুরো হোটেলটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল সুবর্ণার কাছে তার রুমটা আসলে খুব ভালো লাগছিল না সে যখন হোটেলটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল তখন সে দেখতে পায় তার রুমটা যে সেকেন্ড ফ্লোরে সেই সেকেন্ড ফ্লোরের একেবারে শেষে একটা রুম খালি এবং সে সেই রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে তার মনে হয় যে এই রুমে থাকতে পারলে তার ভালো লাগবে তার ধারণা এই রুম থেকে বাইরের দৃশ্যটা দেখতে খুবই সুন্দর হবে তো যেই কথা সেই কাজ শুভ না চলে যায় সেই হোটেল ম্যানেজারের কাছে সে হোটেল ম্যানেজারের কাছে যাওয়ার পর সে হোটেল ম্যানেজারকে বলে যে সে রুম চেঞ্জ করতে চায় সে এই ফ্লোরের অর্থাৎ সেকেন্ড ফ্লোরের একেবারে শেষ যে রুমটা সেই রুমটাতে থাকতে চায় তো এই কথা শুনে ম্যানেজার বলে যে ম্যাডাম ওই রুমে তো আমরা কোনো গেস্ট অ্যালাউ করি না তো তখন সুবর্ণা বলে যে কেন অ্যালাউ করেন না কি সমস্যা আর সুবর্ণা একটু জেদি টাইপের মেয়ে ছিল ম্যানেজার সুবর্ণাকে মানা করে যে সে ওই রুমটা দিতে পারবে না কিন্তু সুবর্ণা খুবই জোরাজুরি করে পর্যায়ে সেই ম্যানেজার সেই রুমটা সুবর্ণাকে দিতে রাজি হয় তখন ম্যানেজার সুবর্ণাকে বলে যে ম্যাডাম আপনি একটু ওয়েট করুন রুমটা তো অনেক দিন যাবৎ বন্ধ আমি আমাদের লোক দিয়ে রুমটাকে পরিষ্কার করিয়ে নেই তখন সে হোটেল ম্যানেজার সন্দীপ এবং তার এক কলিককে সেই রুমটা পরিষ্কার করতে পাঠায় সন্দীপ যখন এই হোটেলে এসেছিল তখনই সে দেখেছিল যে এই রুমটাতে সাধারণত কোনো গেস্ট থাকে না সে জানত না কারণটা তো সন্দীপ এবং তার কলিক সেই রুমে ঢোকে ঢোকার পরই তাদের নাকে একটা বোটকার গন্ধ এসে লাগে তারা মনে করে যে অনেকদিন হয়তো রুমটা বন্ধ ছিল এই কারণে হয়তো এই গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে সন্দীপ এবং তার কলিক সেই রুমটা পরিষ্কার করে সুবর্ণাকে সেই রুমে নিয়ে আসে সুবর্ণাও খুশি হয় সুবর্ণা সেই রুমে ঢোকার পর তার কাছে সেই রুমটা খুবই সুন্দর লাগে কারণ ঠিক তার সামনের দেয়ালটা ছিল কাচের তৈরি এবং সেই কাচ দিয়ে অর্থাৎ সেই কাচের দেয়াল দিয়ে বাইরের দৃশ্যটা খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল সুবর্ণার মনটা খুব ভালো হয়ে যায় এবং হোটেল বয় অর্থাৎ সন্দীপ এবং তার যে কলিক তারা চলে যায় সুবর্ণা সেই রুমে থাকা শুরু করে পরদিন সকালবেলা এই সুবর্ণার মুখ থেকেই সন্দীপরা আসলে পুরো ঘটনাটা শুনতে পারে যে ঘটনাটি ঘটে এই সুবর্ণার সাথে সেদিন সন্ধেবেলা সুবর্ণা তার হোটেল রুমেই ছিল এবং তিনি তার মোবাইলে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক তার সামনে ছিল সেই কাচের দেয়ালটা তিনি যখন তার মোবাইলে ব্যস্ত তখন হঠাৎ করে তার মনে হয় সেই কাচের দেয়ালের বাইরে হতে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে সে খুব দ্রুত সেই কাচের দেয়ালের দিকে তাকায় 
কিন্তু সে কাউকে দেখতে পায় না সে মনে করে এটা হয়তো তার মনের ভুল তখন সে আবার তার মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর তার এই অনুভূতিটা তাকে চরমভাবে বিরক্ত করতে থাকে সেটা হচ্ছে তার মনে হচ্ছে তার দিকে কেউ তাকিয়ে আছে এবং তাকিয়ে আছে সে কাচের দেয়ালটার অপোজিট থেকে এবার সুবর্ণা একটু নড়ে চড়ে বসে সে ভালো করে বাইরে তাকায় কিন্তু সে কাউকেই দেখতে পায় না এবং তার সেই কাচের দেয়ালের বাইরে কারো দাঁড়াবারও কোনো জায়গা নেই সে মনে করে হয়তো সে নতুন এই জায়গায় এসেছে এই কারণে হয়তো তার এই অনুভূতিটা হচ্ছে আর যেহেতু সে একা তাই হয়তো তার একটু ভয় ভয় লাগছে তাই সুবর্ণা তার এই অনুভূতিটাকে পাত্তা দিতে চায় না সে তার নিজের মতোই সময় পাস করতে থাকে সেই হোটেল রুমে সুবর্ণা তার হাজবেন্ডকে ফোন দেয় তার হাজবেন্ডের সাথে কথা হয় তার হাজবেন্ড তাকে বলে যে কালকে সকালবেলায় সে চলে আসছে নেপালে এরপর সুবর্ণা নিজের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে হঠাৎ করে সুবর্ণা লক্ষ্য করে তার রুমের বাইরে কে জানি হাঁটাহাটি করছে এবং শব্দটা হচ্ছে অনেকক্ষণ যাবৎ প্রথম দিকে সুবর্ণা ব্যাপারটা পাত্তা দেয় না কিন্তু প্রতিনিয়ত একই ধরনের চলাচলের শব্দে সুবর্ণা একটু বিরক্ত হয় সে তার দরজার নিচে দিয়ে দেখার চেষ্টা করে যে কি সমস্যা সে কিছু মানুষের হাঁটার একটা ছায়া দেখতে পায় সুবর্ণা মনে করে হয়তো রুম বয়রা বা হোটেলের অন্যান্য লোকজন হয়তো এখান দিয়ে হাঁটা চলা করছে কিন্তু সুবর্ণার মনে হয় তার রুমটা একেবারে কর্নারে এবং শেষের দিকে তার রুমের পাশে একটা বারান্দা এরপর তো আসলে কোনো স্পেস নেই আর যারা হেঁটে যাচ্ছে তারা সেই বারান্দা সেই বারান্দার দিকে গিয়ে আর ফিরে আসছে না এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সুবর্ণা তার দরজাটা খোলে খোলে বাইরে তাকায় কিন্তু সে কাউকে দেখতে পায় না সে হেঁটে এগিয়ে আসে এগিয়ে এসে সে বারান্দায় দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে সে আশেপাশে দেখতে থাকে কিন্তু সে কাউকেই দেখতে পাচ্ছিল না হঠাৎ করে সে যখন নিচে তাকায় সে দেখতে পায় একজন মহিলা হেঁটে চলে যাচ্ছে কি মনে করে সুবর্ণা সে মহিলাকে ডাক দেয় হিন্দিতেই বলে কিন্তু সে মহিলা তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না তখন সুবর্ণা আবারও হিন্দিতে সে মহিলাকে ডাক দেয় তখন সে মহিলাটা সুবর্ণার দিকে ফিরে তাকায় সুবর্ণা দেখতে পায় একজন মধ্যবয়সী মহিলা এবং সে মহিলা সুবর্ণাকে অবাক করে দিয়ে বাংলায় বলে ওঠে কিছু বলবেন মহিলাটির মুখে বাংলা কথা শুনে সুবর্ণা খুব খুশি হয়ে যায় তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন আপনি বাংলাদেশি তখন সে মহিলা বলে জি তখন সুবর্ণা তার রুম নাম্বার জিজ্ঞেস করে মহিলা তার রুম নাম্বার বলেন এবং সুবর্ণা তাকে পরের দিন অর্থাৎ আগামীকাল তার রুমে আমন্ত্রণ জানান তখন সে মহিলা বলে আসবো আসবো আসতে তো হবেই এই কথা বলে মহিলা চলে যায় সুবর্ণাও কিছুক্ষণ সেই বারান্দায় পায়চারি করে আবার রুমে ঢুকে পড়ে সে তার নিজের মতোই সময় কাটাচ্ছিল হঠাৎ করেই তার রুমের দরজায় দুইটা শব্দ হয় কেউ দরজা নক করেছে সুবর্ণা একটু আটকে ওঠে কারণ এই হোটেলে রিসিপশনে ফোন না দিলে কেউ সহজে আসে না তো সুবর্ণা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দরজা খোলার পর সে আসলে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সুবর্ণা আবার রুমে যায় কিছুক্ষণ পর আবার সেই শব্দ সুবর্ণা এবার একটু বিরক্ত হয়েই দরজাটা খোলে খোলার পর সে আসলে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সুবর্ণা একটু ভয় পেয়ে যায় সে চিন্তা করে এবার নক করলে সে দরজা খুলবে না সে তার রুমের ভেতর বসে থাকে হঠাৎ করে আবার মনে হলো কেউ একটা জোরে ঘুষি দিল দরজায় সুবর্ণা এবার একটু ভয় পেয়ে যায় সে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে সে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সে চিন্তা করে এখন যদি কেউ নক করে তখন সাথে সাথে এই দরজাটা খুলে ফেলতে হবে এই কথা বলে এই কথা চিন্তা করে সুবর্ণা সে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিক তখনই সেই দরজায় একটা শব্দ হলো এবং সুবর্ণা খুব দ্রুত সেই ঘরের দরজা খুলে ফেলল কিন্তু বাইরে সে কাউকে দেখতে পেল না সে যখন কাউকে দেখতে পায়নি তখন তার ভয়টা ছিল আরও গভীর সে যদি কাউকে দেখত তাহলে হয়তো সে এতটা ভয় পেত না কিন্তু সে যখন শব্দ হওয়ার সাথে সাথে দরজা খুলে কাউকে দেখতে পেল না তখন সে ভয়ে জমে যায় সে দ্রুত তার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং দরজা আটকে দেয় সে চিন্তা করছিল রিসিপশনে ফোন দিবে 
কিন্তু একটু রাত হয়ে যাওয়ায় সে আর ব্যাপারটা নিয়ে বদার করে না এবার সুবর্ণা চিন্তা করে এবার যে কোনো শব্দ হলেই সে দৌড়িয়ে গিয়ে এই দরজাটা খুলবে না সে কিছুক্ষণ ওয়েট করবে কারণ সে যে ভয়টা পেয়েছে এটা অস্বাভাবিক সে তার রুমে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ পর তার রুমে আবার কেউ একজন নক করে এবং সে একজনের একটা শব্দ শুনতে পায় কেউ একজন খুব খুব করে একটু কাশলো সুবর্ণা দৌড়িয়ে গিয়ে দরজাটা খোলে কিন্তু এখনো সে কাউকে দেখতে পায়নি সে সেই বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং সে দেখতে পায় সেই বাংলাদেশি মহিলাটা আবার হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে ঠিক একই জায়গা দিয়ে একইভাবে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে সুবর্ণা একটু অবাক হয় সে চিন্তা করে এত রাতের বেলায় মহিলা এখানে কি করে সে আবার জিজ্ঞেস করে সেই মহিলাকে যে হ্যালো আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি কোথায় যান তখন সে মহিলাটা তার দিকে ফিরে তাকায় না সুবর্ণা আবার সেই মহিলাটাকে ডাকে মহিলাটা সুবর্ণার দিকে না তাকিয়ে বলতে থাকে হ্যাঁ কি বলবেন বলুন তখন সুবর্ণা বলে যে আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন আপনি আসুন আমার রুমে আসুন একসাথে গল্প করি তখন সে মহিলাটা সুবর্ণাকে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আসব আসবো আসতে তো হবেই তখন সুবর্ণা সে মহিলাটাকে বলে যে আপনি এখনই আসুন এখন একটু গল্প করি তখন সে মহিলাটা সুবর্ণার দিকে ফিরে তাকায় এবং সুবর্ণা যা দেখতে পায় তা দেখে সুবর্ণা ভয়ে আতঙ্কে জমে যায় সে দেখতে পায় সে মহিলার মুখ বিস্ত্রী এবং খুবই বিকৃত কিছুক্ষণ আগেও সে যখন এই মহিলার সাথে কথা বলেছে এবং মহিলাকে দেখেছে তখন তার চেহারা এরকম ছিল না কিন্তু এখন তার চেহারা মনে হচ্ছে কেউ অ্যাসিড দিয়ে ঝুলসিয়ে দিয়েছে সুবর্ণা খুব দ্রুত তার রুমে ঢুকে পড়ে সে চিন্তা করে আজকে রাতের বেলা সে কোনোভাবেই আর এখান থেকে বের হবে না সে তার রুমের ভেতরেই নিজের মতো থাকার চেষ্টা করে এবং ভয়টাকে ভোলাবার চেষ্টা করে সে তার হাজবেন্ডকে ফোন দেয় কিন্তু তার হাজবেন্ড ফোন ধরছে না তার হাজবেন্ড হয়তো ঘুমিয়ে গেছে সুবর্ণার ঘুম আসছিল না কিছুক্ষণ পর সুবর্ণার মনে হচ্ছে সে ওয়াশরুমে যাবে সে যখন ওয়াশরুমে গেল ওয়াশরুমে যাওয়ার পর সে যে দৃশ্যটা দেখল সেই দৃশ্য সে জীবনও ভুলতে পারবে না সে দেখতে পাচ্ছে তার ওয়াশরুমে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে এটা দেখে সে চিৎকার দিয়ে ওঠে সে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে এটা একটা মহিলার মৃতদেহ সে দ্রুত সেই জায়গা ত্যাগ করে তার রুমে আসে সে কি করবে বুঝতে পারছিল না হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফেরে সে তার যখন জ্ঞান ফেরে তখন সে সেই বাথরুমের সামনেই পড়েছিল সে জ্ঞান ফেরার পর সে ভালো করে সেই বাথরুমটা দেখে কিন্তু সেখানে কোনো কিচ্ছুই ছিল না সুবর্ণা বুঝতে পারছিল না তার সাথে এমন কেন হচ্ছে সে আবার তার খাটে সে খাটে এসে বসে কিছুক্ষণ পর সে শুনতে পায় সে বাথরুমের ভেতর থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে কেউ কাউকে ধরে মারছে তাকে ছুড়ে দেয়ালে মারছে তার মাথা ঠুকছে কিছুক্ষণ পর সে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায় সেই বাথরুমের ভেতর থেকে সে শুনতে পায় কোরবানির সময় গরুর গলা কাটার পর যে এক ধরনের শব্দ বের হয় ঠিক একই রকমের শব্দ বের হচ্ছে সেই বাথরুমের ভেতর থেকে এটা শুনে ভয়ে আতঙ্কে সুবর্ণা সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এরপর যখন সুবর্ণার জ্ঞান ফেরে তখন সে শুনতে পায় তার ঘরের দরজায় ক্রমাগত ঘুষি এবং চিল্লাচিল্লি হচ্ছে এবং কে জানি সেই দরজা জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে সে আতঙ্কে জমে যায় তার ঘরের জানালা পর্দা টানা ছিল কিন্তু আসলে তখন সকাল হয়ে গেছে সুবর্ণার হাজবেন্ড চলে এসেছে কিন্তু সুবর্ণা অনেকক্ষণ যাবৎ দরজা খুলছে না তখন সুবর্ণার হাজবেন্ড সে হোটেলের ম্যানেজার রুম বয় সবাইকে নিয়ে আসে সবাই সেই দরজার সামনে তখন দাঁড়িয়ে ধাক্কা ধাক্কি করছিল কিন্তু সুবর্ণা মনে করছিল এখনো রাত এখনো সকাল হয়নি এবং তার দরজার ওপাশে হয়তো অশরীরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সে কি করবে বুঝতে পারছিল না সে তার মোবাইলটা কোনোভাবে হাতে নেয় 
এবং সে দেখতে পায় তার মোবাইলে নয়টা নয়টা বাজে সকাল নয়টা তখন এবং সে আরেকটা বিষয় দেখে সেটা হচ্ছে তার হাজবেন্ডের প্রতিষ্ঠা কল তখন সে নিজের মতো একটু ধীর স্থির হয় এবং সে দরজার ওপাশে তার হাজবেন্ডের গলার শব্দ শুনতে পায় তখন সে দৌড় দিয়ে গিয়ে সেই দরজাটা খুলে দরজা খোলার পর সে দেখতে পায় সেই হোটেলের ম্যানেজার রুম বয় এবং হাজবেন্ড সবাই সেই রুমের সামনে দাঁড়ানো এবং সবাই কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো সেই হোটেলের দরজা ভাঙার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বা ভেঙে ভেঙে ফেলত তো সুবর্ণা যখন বের হয় তখন সুবর্ণা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে তার হাজবেন্ডকে ধরে তখন তার হাজবেন্ডকে এবং সেই হোটেলের সবাইকে সে গত রাতের ঘটনাটা খুলে বলে তখনই সন্দীপ এই ঘটনাটি সুবর্ণার মুখে শোনে এই ঘটনা শোনার পর সেই ম্যানেজার সুবর্ণাকে বলে যে আমি তো আপনাকে আগেই মানা করেছিলাম এই রুমটা না নিতে কারণ এই রুমে একটু উল্টাপাল্টা ঘটনা ঘটে তখন সুবর্ণার হাজবেন্ড সে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কি ঘটনা তখন সেই ম্যানেজার সুবর্ণার হাজবেন্ডকে সেই ঘটনাটি খুলে বলেনি এরপর সুবর্ণারা সেই রুমটা ছেড়ে তারা আগে যে রুমটা নিয়েছিল সেই রুমে চলে যায় এরপরে সুবর্ণারা সেই হোটেলটা ছেড়েই চলে যায় কিন্তু সন্দীপের মনে এই প্রশ্নটা ছিল সব সময় যে কি ঘটনা ঘটেছিল সেই রুমটাতে আর কেনই বা সেই রুমটা বন্ধ করে রাখা হতো তখন সন্দীপ সেই হোটেল ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞেস করে যে স্যার আপনি তো সুবর্ণা বা সুবর্ণার হাজবেন্ডকে এই ঘটনাটি বলেননি আপনি কি আমাকে বলবেন কি ঘটনাটা আসলে ঘটেছিল সেই রুমটাতে যে কারণে এই রুমটা এখন বন্ধ থাকে এবং লোকজন ভয় পায় তখন সেই হোটেল ম্যানেজার সেই সন্দীপকে যে ঘটনাটি বলে সেটা হচ্ছে বেশ কয়েক বছর আগে এক বাংলাদেশি দম্পতি এই হোটেলের এই রুমটাতে উঠেছিল তারা খুবই হাসি খুশি দম্পতি ছিল তারা তিন থেকে চার দিন সেই হোটেল রুমে থাকে পরে একটা দিন সেই রুম থেকে কোনো ফোন আসে না তখন সেই হোটেলের ম্যানেজার এবং সবাই একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে কারণ এই রুম থেকে প্রত্যেক দিন অন্তত চার থেকে পাঁচটা কল আসত কিন্তু এই পুরো একটা দিন তাদের কাছে কোনো ফোনই আসেনি তো সেই হোটেল ম্যানেজার তার রুম বয়দের সেই রুমে পাঠায় অনেক নক করার পরেও সেই রুমের দরজা কেউ খুলছিল না সেই রুমে ফোন দেওয়া হয় কিন্তু কেউই সেই ফোনটা ধরছিল না তখন এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে সেই রুমের দরজা ভাঙা হয় দরজা ভাঙার পর তারা যে দৃশ্যটা দেখে সেটা হচ্ছে সেই বাংলাদেশি দম্পতির মধ্যে যে স্ত্রী তিনি সেই রুমের বাথরুমে পড়ে আছেন এবং তার গলা দ্বিখণ্ডিত এবং তিনি মারা গেছেন এরপর তার হাজবেন্ডের অনেক খোঁজ করা হয় কিন্তু তার হাজবেন্ডকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তিনি বাংলাদেশে চলে এসেছেন এরপর এইটা নিয়ে পুলিশ কেস হয় পুলিশ কয়েকদিন এই রুমটা সিলগালা করে রাখে এরপর আবার তারা সেই সিলগালা সরিয়ে নেয় কিন্তু এরপর থেকে এই রুমে যারাই থেকেছে তারাই একদিনের বেশি থাকতে পারেনি এবং এক পর্যায়ে হোটেল হোটেল মালিক সিদ্ধান্ত নেয় যে তিনি এই রুমটা বন্ধই করে রাখবেন এরপর থেকে এই রুমটা বন্ধ থাকে এই ঘটনাটি আসলে সন্দীপ সে সুবর্ণা আসার পর জানতে পারে সুবর্ণা যদি জেদ করে সেই রুমে না থাকতো তাহলে হয়তো সন্দীপ এই ঘটনাটা জানতেই পারত না এটাই ছিল আসিফ মোল্লা ভাইয়ের পাঠানো ঘটনা আশা করি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে ভৌতিকতার লিসেনারদের আমি আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা হয়তো জানেন ভৌতিকতার পাশাপাশি আমাদের আর একটা চ্যানেল আছে গোস্টেরিয়ান্স সেই চ্যানেলে আমরা ইংরেজি ভাষাভাষীদের যারা ইংরেজি ভাষা বোঝেন বা যারা বাংলা বোঝেন না যারা ইংরেজি বোঝেন তাদের সুবিধার্থে আমাদের বেস্ট এপিসোডগুলো ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে সেখানে আমরা প্রচার করছি আশা করি আপনারা সেই গোস্টেরিয়ান্সের সেই এপিসোডটা এপিসোডগুলো দেখবেন এবং গোস্টেরিয়ান্স চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম
ধন্যবাদ শ্রোতা বন্ধুরা এবং যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত আছেন আমাদের সাথে পুরো সময়টা জুড়ে ছিলেন মাঝখান দিয়ে যারা যোগ দিয়েছে তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভৌতিকতার একশো নয়তম এপিসোডে আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনারা যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন তাদের সবাইকে বলবো আপনারা যদি মনে করেন ভৌতিকতার প্ল্যাটফর্মে আপনাদের ঘটনা পাঠালে আম খুব ভালো লাগবে মানুষ পছন্দ করবে এবং অনেককেই আপনারা না বলা ঘটনা আছে আপনাদের কাছে সেটা যদি আপনারা শেয়ার করতে চান তাহলে দেরি না করে আমাদের ভৌতিকতার ইমেল অ্যাড্রেসটি নোট ডাউন করতে পারেন দ্যাট ইস বিএইচ ও ইউটিআই ডবল জি ও টিআই ভৌতিকতার জিমেল ডট কম কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে আমাদেরকে এক ভাই কমেন্ট করেছে আমাকে বলেছেন যে আপনি আপনার বলার ধরন স্টাইল চেঞ্জ করুন কাউকে ফলো করুন তা আমি আমার বলার ধরনটা কীভাবে চেঞ্জ করবো এটা তো আমি আমি তো আসলে চেঞ্জ করতে পারি না আমার ভয়েস তো আমি আর অন্য আমি তো অন্য কারো ভয়েস নকল করে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারবো না তো এইটাই আপনাদেরকে কষ্ট করে সহ্য করতে হবে তো আমাকে মাফ করবেন আর যেহেতু আমার ভয়েসটা আজকে হয়তো আপনারা একটু ডিফারেন্ট পাবেন এটার কারণ হচ্ছে আমি আমার আমার মাইক্রোফোন চেঞ্জ করেছি তো এটার জন্য হয়তো বা কিছুটা চেঞ্জেস পাবেন আশা করছি এইটাই থাকবে এখন থেকে এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভয়েসই আমাদের আমাদের কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে দোয়া করবেন আমাদের জন্য আর আপনাদের যারা আপনাদেরকে বলছি যারা আমরা খুব শীঘ্রই ভারতের একটি পেইজের ফেসবুক ইউটিউব চ্যানেলের সাথে আমরা জয়েন্ট কোলাবরেশন করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এবং এটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম আমাদের বই বেরোচ্ছে এবং সেটার প্রি অর্ডার খুব শীঘ্রই আমরা শুরু করব সেটাও আমরা জানিয়ে রাখলাম এবং আমাদের নতুন একটি প্রজেক্ট আসছে সেটাও আমরা জানাবো খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে এবং সেটা আপনারা ইউটিউবে দেখতে পারবেন আশা করছি সেগুলি সারপ্রাইজ থাকলো একের পর এক এখন আমরা যে ঘটনা শেয়ার করব সেটাতে আপনারা বুঝে যাবেন ঘটনা কিভাবে বলছি কিভাবে শুরু করছি এবং ঘটনা কিভাবে শেষ করছি তো ঘটনায় যাই কথা বা না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যাই সবাইকে বলবো বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আজকের এপিসোডের লিঙ্কটি এবং মনোযোগ সহকারে ঘটনাটি শুনুন তো মসজিদ থেকে বেশ দূরে এসেছি একটা মাহফিল এসছি তো মাহফিলে আসার আগের দিনের ঘটনা শেয়ার করবো আপনাদেরকে আসার আগের দিন আমার সাথে একজনের দেখা হয় তো আমি যে মসজিদে কাজ করি সেই মসজিদের সামনে একটি পারিবারিক গোরস্থান আছে আগের মসজিদের সামনে একটি গোরস্থান ছিল পিছনে একটা পরিত্যক্ত গোরস্থান ছিল এই মসজিদের সামনে একটা পারিবারিক গোরস্থান আছে এবং আগের মসজিদ থেকে এই মসজিদের গোরস্থানটি খুব বেশি বড় না এখানে একসাথে চারটি কবর আছে আর এই কবরের উপরে আরও কবর দেওয়া হচ্ছে আসলে খুব স্পেশাল কিছু গণ্যমান্য মানুষদের কবরস্থান আমি এই বাড়ির আর কি যে বাড়িতে মসজিদ এখানে সবাই জায়গা পায় না তাই বাড়িতে ঢুকতেই প্রাইমারি স্কুলের পেছন দিকে একটা গোরস্থান ছিল সেখানে সর্বসাধারণের জন্য কবর মানে ওই বাড়ির আশেপাশে দুই তিন গ্রামের মানুষজনের ওখানে কবর হয় তাও এই বাড়ির বাইরে না বাড়ির ভেতরেই তো সেই কবরের পাশ দিয়ে রাতের খানার এক দাওয়াত খেয়ে আসছিলাম আসলে রাতে এক জায়গায় দাওয়াত পরে আমাদের আসলে এই মুহূর্তে ইমাম সাহেব থাকার কারণে আর সেই মসজিদে ইমাম হওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে দাওয়াত আসতো এবং প্রায় সময়ই রাতের বেলা দাওয়াত খেয়ে আসতাম তো একবার ওই ওই দিন আমাদের দাওয়াত পড়েছিল ওই পাশ দিয়ে কোনো একটা জায়গায় তো ওই দিক দিয়ে রাস্তা শর্টকাট নিলে ভালো হয় তো আমরা আমি সেদিক দিয়ে খানার এক দাওয়াত খেয়ে আসছিলাম তো এই রাস্তা দিয়ে আসলে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে ঢুকতে হয় না আর কি সোজা মসজিদ মসজিদের পুকুরের পার ঘেসে মসজিদে ঢুকে যাওয়া যায় তাই এই রাস্তা ধরে আসছিলাম আমি কবরস্থানটির পূব দিক দিয়ে ক্ষেতের আইল ঘেসে উত্তর দিকে উঠে যাব সেই রাস্তা ধরে এগুলি আমি মসজিদের কাছে পৌঁছে যাব তো পূব দিকের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দেখলাম একটা নতুন কবর খরা একদম নতুন একজন লোক কবরস্থানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তো কবরস্থানের কোনো বাউন্ডারিও ছিল না এক পাশের দেয়ালে পিল পিলার উঠানো ছিল তো কবরস্থানের চতুর্দিকে ধানি ক্ষেত তো যাই হোক আমি লোকটাকে চিনি আমি দেখলাম সে গাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে খুব মলিন দৃষ্টিতে চাঁদের আলোতে তার মলিন চেহারাটাও একদমই পরিষ্কার তো পূর্ণ চাঁদের আলো সাপ ধবধবে সাদা চারিপাশ সাদা একদম সাদার মত সাদা ধবধবে মানে নূর ঝরছে এরকম আমি দেখে আসসালাম আলাইকুম ইয়াহলাল কুবুর জোরে জোরে দিতে থাকলাম কয়েকবার আমি যখন তাকে পার করব বা ক্রস করব সে ওয়ালাইকুম আসসালাম বলল আমি কিন্তু তাকে সালাম দিইনি আমি সব কবরের লোকজনদেরকে সালাম দিয়েছি তা আমি তাকে ক্রস করে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে মসজিদে পৌঁছে যাই আসলে ঘটনা হচ্ছে এই লোকটাকে গত এক মাস আগে কম কবর দিয়েছিলাম সেই কবরস্থানে তাকে আজ দেখলাম আবার আমি এর আগেও একবার তার আবছা আলো দেখেছিলাম কিন্তু তো বুঝি নেই তা তো আজকে একদম ক্লিয়ার হলাম তাকে একদম দেখে তা আমি অবাক হইনি আমি অবাক হয়েছি কিন্তু ভয় পাইনি আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা 
অবশ্যই সেই লোক না পরের দিন সকালে আমি কবরটা জিয়ারত করি কিছু দুয়া দূরত পড়ি কবরের কবরে যা পড়া হয় আমি জানি সেটা আত্মা নয় এটা কোনো জিন শ্রেণীর কেউ হবে যে তার রূপ নিয়ে আসছে আসলে ওই জায়গায় কবরস্থানের পেছনে আধা কিলোমিটার হাঁটলেই আপনি ওই জায়গায় আম গাছ পাবেন বাঁশ ঝাড় পাবেন এবং ওইখানে একটা তাল গাছও আছে অনেকে বলে তাল গাছে নাকি জিন থাকে তো আমি এত কিছু কখনও উকি ঝুঁকি মেরে দেখিনি এত চলা চলাফেরা করি আমার দরকার হয় না দেখার যাই হোক মাহফিলে আছি মাহফিলের আয়োজকরা আমার পরিচিত মাহফিল আয়োজকদের মধ্যে আমার পরিচিত কিছু বন্ধু বান্ধব ছিল তো আমার সাথে আমার সাথীরা ছিল যাদের সাথে যাদের যারা ছিল আমার সাথে তারা আমার সহ তারা মানে তাদের সহ আমাকে একটা ভালো খানার ব্যবস্থা করে দেয় আমাদের আলাদা বসার জায়গা ছিল আমরা সবাই আলাদা কথা বলছিলাম এবং মসজিদে ওই এলান বয়ান শুনছিলাম তো ফজরের নামাজ মসজিদে পড়তে হবে বিধায় আমরা ওই সময় চিন্তা করি যে না দুই ঘন্টার হাঁটার রাস্তা তো এভাবে পার করা সম্ভব না আর ফজরের নামাজও পড়তে হবে তো আমরা চিন্তা হিসাব করে রাত দুইটা তিরিশের দিকে একসময় রওনা হয়ে দিই খাওয়া খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসলে খাওয়া দাওয়া হওয়ার কথা ছিল ফজরের পরে কিন্তু আমরা যেহেতু পরিচিত ছিলাম আয়োজকদের আয়োজক কমিটির তো তারা আমাদেরকে খাইয়ে দেয় তো দিন তারিখ মনে নেই যবে যত তবে যতটুক মনে আছে পরের দিন জুম্মা ছিল এবং আমাদের তারাহুড়াও ছিল সকালবেলা মক্তবে কিছু স্টুডেন্ট পড়তে আসবে তো আমি তখন নতুন মসজিদে শিফট করে গেছি অলরেডি তো হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সেই রাস্তা আবারও নিতে হচ্ছে যেই রাস্তা প্রাইমারি স্কুলের পেছন দিকে থেকে পড়ে আর কি যেটা আমি গতকালকে আমি আপনার যে গতকালকের কথা যেটা বললাম আমাদের দলে আমরা তখন সর্বমোট সাতজনের মতো ছিলাম দুজন আগেই তাদের বাড়িতে নেমে গেছে আমরা তখনও তিরিশ মিনিটের পথ পাড়ি দেবার বাকি এর আগেই বাড়িতে নেমে গেছে আর কি অতিরিক্ত শর্টকাট নিয়ে আসায় আমরা ফজর হতে প্রায় এক ঘন্টা আগেই আমাদের মসজিদের এলাকায় পৌঁছে যাই তো যেই দুইজন নেমে যায় আগের বাড়িতে তাদের বাড়িতে চাপ কলে পানি খেয়ে মুখ ধুয়ে আবারও রওনা হই আমাদের মসজিদের উদ্দেশ্যে সে সময় শরীর আমি অজু করে নিই আসলে আমি অজু করেছিলাম অজু বাকিরা করেনি আমি অজু করেছিলাম কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যদি আমি সময় না পাই তাহলে আমার এই অজুটা কাজে লেগে যাবে দূর থেকে শব্দ আসছে শব্দটা যতই ধীরে ধীরে কাছে আসছে আমি শুনতে পাচ্ছি বিশাল একটা দল আসছে আমার সামনে বিশাল একটা জানাজার বহর আসছে চিকন খেতে রাইল ধরে জানাজার বহর আসছে লাশের খাটিয়া দেখতে পাচ্ছি একটা দেখা যাচ্ছিল একটা কিন্তু পিছনে কি হচ্ছে আসছে আমি বুঝতে পারছিলাম না সবার মাথায় সবার মাথায় টুপি জুব্বা টাইপের সামনে যারা ছিল পিছনে যারা ছিল তাদেরকে আমি বুঝতে পারছিলাম না সবাই লম্বায় আট ফুটের বেশি খেতের আইল ধরে আসছে সবাই লাইন ধরে কিন্তু আইলে হেঁটে আসছে না তারা আইলে ভেসে ভেসে আসছে আমি দেখছি আমার সাথীরা কেউ দেখছে না আমি দাঁড়িয়ে রইলাম আর বললাম আগায়ের না তো আগায়ের না দাঁড়াই আসেন বসি কিছুক্ষণ বসি স্টেকফার পরি দুই মিনিট পরে যাই এই তো বাড়ি দুই মিনিট বিশ্রামে কিছু হবে না আসেন জিকির করি আপনারা কালে মা শাহাদাত পড়তে থাকেন তো ওরা কেন পড়তে বলল বুঝলই না আমি আমি যে কেন পড়তে বললাম ওরা বুঝলই না আমরা সবাইকে সবাই জোরে জোরে পড়ছি ওনারা আসলে বুঝে নাই যে আমি যেহেতু আমি ওদেরকে বুঝ দিয়েছি যে মাহফিল থেকে আসছি আসেন জিকির করি পড়লে দোষ নেই তো তাল্লা সবাইকে মাফ করবেন ওই দিক থেকে দশ পনেরো জনের দলও কালে মা শাহাদাত পড়ছে জোরে জোরে আমি শব্দ পাচ্ছি আর কেউ পাচ্ছে না আমরা যে খেতের আইলে বসে আছি সেই আইল দিয়ে ডানে চলে গেল সেই দলটা আমাদের পাশ দিয়ে গেল না ডানে চলে গেল দেখলাম একটা খাটিয়া নয় খাটিয়া গেল দশটা এবং লাশগুলোই খাটিয়া নিয়ে যাচ্ছে কাফনে মুড়ানো লাশ বুঝতে পারছিলাম এরাই সবাই লাশ এরা সবাই তাদের নিজেদের লাশ নিয়ে কাট খাটিয়া নিয়ে যাচ্ছে খাটিয়ার মধ্যে কোনো লাশ আমি দেখিনি আপ ছাপছা বুঝা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ওরা বুঝতে পারছে না দেখতে পারছে না আমার সাথে যারা ছিল শুধু চার ওই আমাদের টিমে আমরা যে পাঁচজনের মধ্যে ওই চারজন যে ছিল আমি বাদে ওই চারজনের মধ্যে একজন আমাকে বলে আচ্ছা আতরের আর গুম গুমের শব্দ পাচ্ছি আপনারা কেউ পাচ্ছেন কেমন একটা গম গম শব্দ পাচ্ছি কয়েকজন মাথা নাড়ালো কিন্তু কেউ কিছু বলল না আমি বলি না কই না তো তো সে তার মনের ভুল বলে এড়িয়ে যায় অন্যদের সাথে কথা বলে তো আমরা কিছুদিন সামনে এগুলেই সেই কবরস্থানটা দেখতে পারবো তার আগেই সবাই মিলে দেখলাম আমরা আগানোর পরে দেখলাম ওই ওই দলটা যাওয়ার পরে আমি বললাম চলেন তো আমরা আগাই আগানোর পরে দেখলাম দশটা গর্ত আর আমি ওরা দেখছে দশটা গর্ত ওরা সবাই এটা কী রে শিয়ালের গর্ত নাকি এই জায়গায় আবার শিয়াল গর্ত করলো নাকি কিন্তু আমি দেখছিলাম দশটা কবর ওরা দেখছে একটা কলা গাছ আমাদের সামনে পড়ে আছে 
আর আমি দেখছি একটা লাশ শুয়ে আছে একদম খেতের উপরে ওরা গর্তেও কি দিতে যাবে কি আছে আমি টান দেই আর ওরা তো সাহসী তো গ্রামের ছেলে সব সাহস বেশি আমি বললাম এই উকি দিও না বাধ্য 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 আসো আসো এদিকে আসো আমি ওদেরকে যত পারলাম ওই কবরটাকে দেখতে দিলাম না এদিক সেদিক বলে নিয়ে কবরস্থান ক্রস করিয়ে দিচ্ছিলাম দেখলাম সেই এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার পা এগুচ্ছে না আমার পা কাজ করছে না আমি বললাম মুয়াজিন কে আপনি নামাজ পড়ান আমার শরীরটা একটু খারাপ লাগছে আমি এখানে একটু বসি পা এগুচ্ছে না আমি একটু পরে আসছি আমি এর মধ্যে চলে আসলে আপনি আমি আমি নামাজ পড়াবো যদি না হয় আপনি নামাজ পড়ে ফেলেন তা আমি বুঝে গেছি কিছু একটা ঘটবে যা আমাকেই দেখতে হবে তো জোরাজুরির পর্ব শেষ হওয়ার পর তারা চলে গেল আমি এগুতেই দেখি আমি যেই আইলে বসেছিলাম সেই জায়গায় বারবার চলে যাচ্ছি বুঝতে পারলাম এরা আমাকে যেতে দিবে না কবরস্থানটা ক্রস করলেই আমি বাড়ির দিকে যাই না দেখি কবরস্থান আমার সামনে মানে কবরস্থানটা ক্রস করে আমি বাড়ির দিকে যাওয়ার কথা কিছু পর পর সামনে গিয়ে দেখি যে আমি সেই কবরস্থান আমার সামনে আমি জানি না এটা কিসের ইঙ্গিত সালাম দিচ্ছি আমি কোনো জবাব পাচ্ছি না সুরা পড়ছি কোনো শব্দ নাই কেউ ক্ষতি করছে না যে বৃত্ত আঁকবো নিজেকে বন্ধ মানে নিজের নিজের ক্ষতি হবে এরকম চিন্তা হচ্ছে না আর কি শরীর বন্ধ করে রাতে চলার অভ্যাস আমার তাই সব সময় শরীর বন্ধই থাকে হঠাৎ আমি কবরস্থানের পাশে সেই লোকটাকে দেখি সে আমার দিকে তাকায় আবারও মলিন হয়ে মাথা নিচু করে রাখে ভয় পাচ্ছিলাম আমি সেদিন আমি ভয় পাচ্ছিলাম আল্লাহকে ছাড়া আমি ভয় পাইও না তারপরও যত শক্তির কথা বলি না কেন শেষমেশ মানুষ তো আমার এদিক সেদিক হয়েই যায় আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমি দেখলাম আসলে তারা আমার জন্য জানাজার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা আমাকে নিয়ে জানাজা পড়বে জানাজা পড়াচ্ছে আমি যাই না কোথ থেকে সেদিনই আসলেন আমার শিক্ষক যার সাথে আমার মাদ্রাসায় পরিচয় হয়েছিল যিনি আমাদের মাদ্রাসায় এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য যাকে মাদ্রাসার শিক্ষকরা চিনতে পারেননি তারা দলের সবাই তার দলের সবাই আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করলো আমি দেখলাম কেউই মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ানো না কাতারে দাঁড়ালাম বামে মাথা দিয়ে উকি দেখলাম উকি দিয়ে দেখি আমি কাতারের একদম শেষে দাঁড়িয়ে শেষ কাতারে দাঁড়িয়ে এবং আমার সামনে কমপক্ষে চল্লিশটা কাতার কমপক্ষে আমি গুনিনি কয়টা কাতার চল্লিশটা কাতার এরই মধ্যে জোরে আজান হচ্ছে মুয়াজির আজান দিচ্ছে আর এদিকে কেউ চুপ করে আছে কেউ কোনো মুভমেন্ট করছে না আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তারাও দাঁড়িয়ে রইল আজান শেষ হলো আর এদিকে জানাজা শুরু হলো জানাজা কার হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না কিছুই দেখতে পারছিলাম না আমি অনেক পিছনে চলে এসছি অনেক পেছনে কিভাবে কে আনলো আমি কিছুই যাই না শব্দ পরিষ্কার হঠাৎ করে শুনলাম আল্লাহ একবার জানাজার নামাজ শেষ হতেই আমি আর কাউকে দেখলাম না পরিষ্কার সব দেখলাম কবরের ভেতরে কে জানি হাওয়া হয়ে গেল কার জানা যা হলো তাও জানলাম না নামাজটা আদায় করলাম আমি খেতের উপরেই আকাশটা লাল হচ্ছে সকাল হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস শরীরে আসলো এমন সময় দেখলাম মুয়াজিন সাহেবের দিকে আসছে তিনি আমার কাছে এসে বলেন আপনি তো এখানে আছেন আপনি মসজিদ আসছিলেন না ভাবলাম আপনি এখানেই আপনাকে পাবো এই জায়গায় আপনি চলে এই জায়গায় আপনি আছেন উনি আমার শরীরে হাত দিয়ে দেখে আমার শরীরে জ্বর একদম শরীর গরম শক্তি নাই তিনি বলে আরে আপনার তো শরীরে জ্বর এসছে আমি বললাম হ্যাঁ খারাপ লাগছে তো উনি আমাদের আমাকে মসজিদে নিয়ে গেল মসজিদে নেওয়া যাওয়ার পরে মসজিদে আমার যে রুম ছিল সেখানে আমি শুয়েছিলাম এবং সারাটা দিন বৃষ্টি পড়লো আমি রুম থেকে বেরোতে পারলাম না শরীর কাপুনি দিয়ে জ্বর আসলো আর মুভ করার সময় সুযোগ হলো না সন্ধ্যায় হঠাৎ করে হই হুল্লোর হই হুল্লোর শুনছি পাড়া জুড়ে সবাই নৌকা ঘাটে যাচ্ছে লাশ আসছে ঢাকা থেকে দশ জনের লাশ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে পাশের গ্রামের দুই পরিবারের সবাই যে লোকটাকে কবর দিয়েছিলাম এক মাস আগে সেই গ্রামের সেই পরিষেদ তারই গ্রামের লোকজন শক্তি ছিল না যাবার পরের দিন সকালে জ্বর কমলে ফরজে কিফায় আদায় করতে যাই প্রাইমারি স্কুলে ময়দানে দাঁড়াতে পারছিলাম না জ্বর ছিল কিন্তু তাও চেষ্টা করি জানা যা পড়বার সেদিন রাতের কথা ভাবলাম আমি আসলে মৃত্যুর আভাস পেয়েছিলাম কেউ বুঝল না শুধুমাত্র আমি বুঝেছিলাম এরকম কত আভাস আমি পেয়েও বুঝি নেই যেগুলো বুঝেছি সেগুলাই জানাচ্ছি আমি ভয় পাইনি পাচ্ছিলাম না অবাক হয়েছি এই জিনিসগুলো কেমন আবছা আলোর মতো পরিষ্কার মানুষের নেয় না কেমন জানি ভয় পাবার মানুষ ভয় পায় কিন্তু অল্প বয়স থেকেই যে আব্দুর রব শুধু আল্লাহকে ভয় পায় নামাজ পড়ুন সকল চিন্তা থেকে মুক্ত থাকুন যদি জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ কিভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে 
শুধু বলব মনোযোগ সহকারে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে আসুন মসজিদ থেকে যদি মনে শান্তি না আসে এবং মনে না হয় আল্লাহ আপনাকে সাহায্য সাহায্য করবে না তাহলে জানিয়ে রাখবেন এখানে আজ আর লেখার শরীর নেই ওমিক্রনের ভয়ে আমারও শরীর ভার ভার হয়ে আসছে দুয়া রাখবেন সবাই আপনাদের সবার ভালো আল্লাহ তালা করুক এবং আপনাদের সাথে সবার সাথে খুব শিগগিরই সৌদি আরবের একটি ঘটনা নিয়ে আসবো আসলে লেখতে হয় কষ্ট করে লেখার লাগে তাই তাই আমি আপনাদেরকে বলবো না যে এই এপিসোডে নিয়ে আসবো তবে খুব শিগগিরই ইনশাল্লাহ আপনারা আমার সৌদি আরবের এপিসোডটি পাবেন এবং আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আব্দুল রব সাহেব আপনার ঘটনার জন্য এবং আপনার ঘটনা আমি খুবই পছন্দ করি এবং অসম্ভব সুন্দর ঘটনাগুলো আপনি শেয়ার করেছেন এবং আমি যখন শুনেছি আপনার কাছে আরও অনেক অনেক অসংখ্য না বলা কথা আছে আমি আর তর্স হইছে না আসলে আব্দুল রব সাহেব আপনার ঘটনা আমি আরও চাই এবং আমার লিসনারদের জন্য চাই যত কষ্টই হোক যদি মনে হয় যে আমার একটা মডারেটার আমি পাঠাবো আপনার বাসায় এবং সে আপনার কাছ থেকে লিখে নিয়ে আসবে দরকারে সেটাও আমি চাই কিন্তু যেভাবেই হোক আপনার ঘটনা আমাদের আমাদের এপিসোডের এপিসোডগুলোর মধ্যে আপনার ঘটনা একদম চারদিকে আলো ছড়িয়ে দেয় আপনার ঘটনা প্রচণ্ড পছন্দ করি আমি এবং আমি 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 জানি আমার লিসনাররাও পছন্দ করে আশা করছি খুব শীঘ্রই আপনার আরেকটি ঘটনা পাব এবং সেই ঘটনাটাও আমাদের লিসনাররা পছন্দ করবে আজকে একশো নয় শেষ হয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ একশো দশের জন্য আগাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি খুশি খুবই কারণ আমার বাবা মা ইংল্যান্ডে আসছে আমার সাথে দেখা করতে এবং প্রায় দীর্ঘ এক বছর দুই মাস পর আমি আমার বাবা মার সাথে দেখা করব আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের দুই তারিখে আমি আমার বাবা মার সাথে দেখা করব আপনারা সবাই দোয়া করবেন যেন তারা সই সালামতে ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে পারে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের আমার সিলভার প্লে বাটনটিও পাবো এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আমি আমার ভৌতিকতার টি শার্টটি যেটি পরার জন্য এতদিন জন্য এতদিন আমি আকুল অবস্থায় ছিলাম সেই ভৌতিকতার টি শার্টটিও আমি পড়তে পারবো ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই আমার বাবা মার জন্য দোয়া করবেন তারা যেন সই সালামতে ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে পারে এবং আমার আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি বাবা মার খেদমত করতে পারি ঠিক মতো এবং আশা করছি আপনাদের সবার সাথে সামনের এপিসোডে দেখা হবে সেই এপিসোডে হয়তো আমার বাবা মা এখানে থাকবে থাকার কথা আশা করছি আশা করছি থাকার কথা যদি না থাকে তবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি দুই তারিখের আগে যদি শুক্রবার পরে বৃহস্পতিবার পরে তো অবশ্যই আপনাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবাই সাবধানে থাকবেন আজ আসছি আসসালামু আলাইকুম